。第一章美梦，头有些晕，不止头，连身体都是晕的，飘飘忽忽，酥酥麻麻。嗯，可能是睡前感冒药的副作用，每次都是这样，让人有种如坠云端的晕眩。但是这次似乎有些不一样，他怎么坐起来了？这很不对。花招大惊，伸手一摸，触手却是一片坚实滚烫的胸膛，急速有力的心跳咚咚咚的砸在他的手心上，砸得他更晕了。花招更惊，努力撑开沉重的眼皮，眼前却是一片漆黑，只有淡淡的月光。从身后的窗户里照进来，让他模糊的看清眼前的景象。屋子很小，地上是两个老旧的、卖破烂都没人要的木桌木柜。木桌的上方斜挂着一面大镜子，镜子里一个雄壮的身影坐在一个男人身上。花招低头，男人的五官隐在黑暗里，看不真切，只能看到棱角分明的轮廓。就凭这轮廓，他就敢断定这是个007级别的大帅哥。什么情况？一定是在做梦。对，就是这样。花招脸有些红，他这是剩了三十年，终于把自己憋疯了，一下在梦里全都爆发了。既然是做梦，那就继续吧。手下的心跳得越来越快，越来越有力，似乎随时可以跳出胸膛，落在他的手心里。零零七发出一声闷吭，嘶哑道：“你下来啊！”连声音都是他喜欢的磁性沙哑、低沉浑厚。好喜欢这个梦，不嘛？人家还不累。零零七猛地吸了口凉气，花招也有些惊讶，他的声音怎么变成这样了？甜甜软软、娇娇弱弱的，像是萝莉音，却又带着一股纯天然的诱惑。听声音，他就像一只未成年的狐狸精，那微翘的尾音像一个小爪子。挠在别人心上，他自己都被挠得浑身一麻，就不要说男人了。但是这话根本不是他想说的，这么麻人的话，他可说不出来。不过做梦嘛，反正没人听见，算了算了。007挣扎起来，花招下意识的两手一按，死死按住了他的手腕，让他不能动弹分毫。咦，梦里他还是个大力士？算了算了，这不重要，继续做梦才重要。窗外有鸡鸣响起，花招被惊醒，睁开眼的一瞬间，大脑似乎被一道白光穿透，无数画面在他脑海里翻腾。剧烈的疼痛过后，他知道了现在的处境。他穿越了，穿越到了76年，一个跟他同名同姓的村姑身上。脑海里刚刚划过了村姑短暂的一生，他是被自己蠢死的。村姑自小丧父失母，跟爷爷相依为命。因为爷爷的溺爱，或者他本身性格如此，从小间懒缠滑、野蛮霸道，再加上又黑又胖，几乎被全村人讨厌。1 8岁了，没有一个人来提亲。这天，爷爷当年的老战友派孙子来看他，年轻人长得又高又帅，一下子就入了爷孙的眼。然后老头灌酒，村姑上手。把年轻人强了。事后，年轻人倒是二话不说娶了村姑，但是当天人就走了。以后也只见每个月的生活费，再也不见人。十个月之后，村姑生下一对双胞胎，爷爷也在这时撒手人寰。村姑一个人带两个孩子，要忙地里，要忙家里，性格更加暴躁了，看谁都不顺眼，尤其是看自己漂亮苗条的堂妹花小玉。一天，他就找茬跟花小玉打了一架，结果自己不小心脚滑，滚到山下摔死了。哎，花招叹口气。这世上怎么真的有穿越这种事呢？为什么会发生在他身上呢？为什么穿过来的身体又这么糟糕呢？为什么穿越的时间点不能再提前，哪怕一天呢？春梦确实美，但是变成现实就很可怕了。他强了一个男人，换位思考，他杀人的心都有了吧？花招躺在被窝里，浑身僵直，装死。他不敢转动自己如山的身体，如大饼一般的脸，面对受害者。而且这个饼还是黑面的。老天爷啊，快来到雷劈死他吧！花呀，小花，快起来，你三婶子来了。院子里突然传来一道苍老的声音，接着是几声咳嗽和大声说话。花强热乎的招呼赵媒婆进屋，赵媒婆动作却很慢。就花强这个熊孙女，嫁给谁家就是祸害谁家。她可不想被人砸窗户。但是她和花强是拐着弯的亲戚，已经拒绝过很多次了。这次花强的态度又格外卑微。面对一个光荣老兵，他再不给面子就过分了，所以答应来走这一走。当然过来应付一下就算了，到时候给花招介绍几个老官府老残疾，花强肯定不同意。这事就过去了。屋里的花招却是浑身一个机灵坐起来。他刚刚接受了原主的记忆，知道这根本就是一场抓奸在床的好戏。爷孙俩怕夜深不娶他，特意让这件事被人撞见。到时候他要是不认账，有人正在，他们就去部队告他。花招攥紧被子，不能让这件事发生，那样太难看了。已经把人强了，不能再践踏他的尊严了。哪个三婶子？是那个说我一辈子都嫁不出去，绝不踏进咱家大门的三婶子吗？花招尖声大喊：“让他滚！我就是一辈子嫁不出去，也不用他给我介绍对象。”花招声音很萌。但是也掩盖不了内容的气人。赵媒婆脸色红了又白，白了又红，扭头就走。花强愣在当场。昨天晚上商量的可不是这样的。透过脏脏的玻璃，看到院子里只有爷爷一个人。花招松口气，后背一阵冷风吹过，花招猛然想起自己还光着，他也能感觉到一道灼热的视线紧紧的粘在他的背上，似乎将他洞穿。第二张黑熊精，花招两手一拽一抖，两人共同盖着的被子就披到了他自己身上。夜深愣神一秒，疼得起身，三两下穿好了散落一地的衣服。花招把脑袋都捂在被里，坚决不转身。关了灯，天下女人都是一样的。开了灯，差距可就大了。他估计他现在这副尊容，一回头能给这人造成二次伤害。花呀，小花！花强一边叫人，一边走过来。
：“爷爷，你别进来！”花招大喊。花强听话的站住，紧张问道：“咋了？他欺负你了？”正在系扣子的叶伸手一顿，低头看着自己手腕上的淤青，眼神幽暗。到底是谁欺负了谁？花招深觉是自己欺负了人家，简直尴尬的要死。自己孙女什么样没数吗？再说爷俩不就是奔着欺负去的吗？谁欺负了谁不一样，还好意思问？我没穿衣服呢，你别进来！花招脾气不好的说道：“任谁遇到这种情景，脾气也不会好，除非是原主那种人。”哦，好好好，听他这么一说，花强语气带笑，这是成了，就是没有按计划带个人证进去，不知道行不行？花招顿了几秒，又喊。爷爷，我要吃肉，你去买。花强二话不说，立刻答应。好好，爷爷去买肉，给我孙女炖肉吃。虽然这个月的肉票已经没有了，但是孙女要吃，他豁上老脸，怎么也得给他买斤肉回来。今天可是个大日子，他孙女以后终于有靠了。花强转身，一边咳嗽，一边慢悠悠的走了，去十里外的镇上买肉。村里可没有卖肉的地方。听到老人孱弱的咳嗽声，花招的记忆翻腾了一下，想起这老头为什么设计这一场，心有点闷。昨天晚上，真是对不起了。花招闷闷说道。一句对不起就算了。身后有低沉浑厚的声音传来，被子里的花招揉了揉耳朵。他是个声控，对好听的声音没有任何抵抗力。而身后这把音色是他听过的最好听的，最对他胃口的，简直爱死了。没有昨天晚上的事多好，他一定想方设法成为他的朋友，逗他说话。一句对不起是轻了。花招语气真诚，你想怎么办？你说是打我骂我，还是去告我？都依你。甜甜的萝莉音，没了昨夜那种气氛，少了一丝诱惑，多了几分可怜兮兮。像只委屈的小奶猫，叶深一肚子的怨气和复杂，瞬间没了一大半。算了，跟他孩子计较什么？比他小八岁呢，刚刚成年。虽然这个孩子后背比他都宽阔，力气比他都大，长得也实在不怎么样，但是想起昨晚，前面确实是他在欺负他，但是后面他再不好意思说自己是被迫，我会负责的。叶深说道。啊！花招一愣，他没有像原主一样又哭又嚎，拿前程威胁他，他怎么还要负责啊？不用不用，他立刻道，都是我的错，不用你负责。要负责也是，也是我给你赔礼道歉。昨天晚上的事，你要是怪我，随时可以来打我骂我。你要是不怪我，咱们就当什么都没发生过。我谢谢你了。这男人的负责他可要不起，一张结婚证，一个月几十块的生活费，就想拴住他一辈子，让他守活寡，他才不干。上辈子虽然三十多了没结婚，但是那是他不想，不是他不能。跟这男人结婚了，可是军婚，一辈子基本就被拴死了。他不愿意，他又不认识他，哪能睡一宿就结婚？太草率了。夜深愣了几秒，终于确定这个。小花说的是真心话，这就奇怪了。难道爷孙俩设计这一场就是为了睡他一宿？刚刚那场半途而废的抓奸在床，他看出来了。他以为他是想嫁给他。你快走吧，要不赶不上路过的汽车了。你不是还要去坐火车？花招开口撵人，我也要穿衣服了，该下地干活了。说完，他就拉下被子，露出雄壮的肩膀。叶深立刻低头，转身出了房间。呼，花招松口气，也迅速穿好衣服，一边穿一边想流泪。那裤衩子大的是给相扑穿的吗？这到底是多少斤啊？这多亏是活在七十年代，衣服基本自己做。这要是几十年后，大马商店都不一定有他的好。花招在记忆的角落里找到了原主的体重，二百多斤，具体多多少不知道。村里的称就到二百斤了。他站到地上，内心挣扎了半天，抬起头看着挂在墙上的镜子，因为是倾斜着挂的，可以看到全身。一抬眼，他就被那硕大的块头惊了一下，果然是个香扑。然后他真的被自己丑哭了，都能当香扑了，还有什么好期待？五官都被一张大脸挤得快变形了。而且皮肤是真差，又黑又糙，像个……他错了，他不是个未成年的狐狸精，他是个黑熊精。整个人唯一的亮点就是眼睛大，哪怕被肉挤了，也能看出是个大眼睛。双眼皮又黑又亮。外间传来整理东西的声音，夜深收拾好了行李，他有任务在身。本来昨天晚上不该留下吃饭的，但是花强是爷爷的救命恩人，又那么热情，他出于感激没有硬推。结果我先走了，短则一个月，长则三个月。任务结束，我再回来找你。夜深在门外说道：“我们结婚。”最后几个字，他也说的艰难。花家没有电灯，昨天晚上借着烛火，虽然看不太清花招的脸，但是那个体型是绝对错不了的。还有那分量，那手感，他从来没有想过跟自己相伴一生的妻子会是这样一个人。但是做错了事就得负责。结婚？不用不用。花招一惊，趴在门里连连拒绝。但是透过门缝，他清晰的看到了夜深的脸，后面的拒绝愣是没说出来。怎么会有这么好看的男人？挺拔的身材，完美的比例，一身军装，已经足够迷死人。而他的脸更是英俊到近乎完美，剑眉星目，一双眼睛熠熠生辉，再配上他高山雪岭般的气质，简直要人命。花招有一瞬间的动摇，年轻人输得起，该草率的时候不妨草率一些。第三章，穿越大礼包，你等我。夜深说完这句话，不等花招拒绝，转身走了。花招张张嘴，竟然也没有再说出个不字。有些人就是有让人看一眼就心动的魔力，等他回来再说吧。没准他走出去就越想越后悔了呢。他现在答应了，到时候人家不来，岂不是尴尬？周围安静下来，屋里只有自己
，花照一屁股坐在炕上，整理混乱的思绪。穿越了，白瞎他刚刚还完的房贷车贷了，不知道最后便宜了谁。现在想想，父母一年前去世，竟然是好事，省得白发人送黑发人，让他们更加痛苦。除了这些，前世对他来说竟然没有什么牵挂，反而有些庆幸不用天天加班熬夜了。再看现在，花照低头，有时候梦想成真其实并不是什么好事。这么大个 G， 他消受不起啊！就这么坐着，他都觉得呼吸有些困难了，身上也开始冒汗。而且肚子饿得难受，看见窗台上花盆里载着的小葱，他都想拔出来吃了。作孽啊！他过去是个生活精致、从来不吃葱和蒜的人，不行了，憋得太难受了。花招伸手抬起胸前坠得慌的大 G， 现在当务之急是减肥，不然哪天睡着睡着都可能把自己憋死。说到减肥，这个他有经验，父母刚刚去世那一段时间，他暴饮暴食，一下子胖了三十斤，然后被镜子里的自己吓到，努力半年又减了回去。其实减肥就两点要素：管住嘴，迈开腿，动起来。花招大喊一声，给自己打气，然后开始巡视现在的环境。花家是三间小土房，爷爷住东屋，他住西屋，中间是客厅兼厨房。土房很破，已经有十多年房龄了。好在爷爷是光荣老兵，村里年年出人给换屋顶，不漏雨。但是墙壁上的报纸已经很多年没换过，上面坑坑洼洼，落满了灰尘。全家只有三件家具，就是他屋里的破桌子、破柜子，外加厨房一个掉了半扇门的碗柜。整个家给花招的唯一印象就是脏乱破。这也可以理解，原主懒出天际，花强一个男人，老人。病人一辈子不知道什么叫收拾屋子，只要房子不倒，他就能住。走出屋子，外面倒是让花招眼睛一亮，好大的院子，宽宽敞敞，有两亩多。周围是用树枝做的简易篱笆，地里倒是什么都没种，一片荒芜。因为现在是春天，东北的四月正青黄不接的时候。再看周围，远近都是一座座灰苍苍的小山包。花家屋后就是一座不高的山包，山上的背阴处还有冬天的残雪没化。花招看着院子，露出一个大大的笑脸。他是个城里人，却最喜欢种地，为此拼命工作。多花几十万买了个一楼带院的房子，而那个小院子也只有二十平米，现在却拥有了两亩的大院子。哪怕是农村不值钱的宅基地，他也喜欢。他就当这是乡村别墅了。深吸一口满是植物清香的冷空气，花招哆哆嗦嗦的回屋了。开动，开动！他是个爱干净的人，最受不了脏乱差。先从衣服被褥开始。刚才在屋里不觉得，一出去再回来，屋里那个胃啊，那衣服被子都要包浆了。只有猪才能在这种环境里生存吧。花招掀开棉被，突然发现了上面的一抹红，猛然想起了昨晚。等等。去掉那些旖旎画面，他突然想到一个重要问题：原主经过昨晚就怀孕了，然后生了一对双胞胎。我的天！花招僵在原地，孩子，他要有孩子了，还是两个？哈、啊、哈，感谢上苍，感谢诸天神佛，让他轻轻松松就有孩子了。他之前出过一场车祸，导致两侧卵巢摘除，一辈子都不可能有孩子了。这也是他三十多了还不结婚的原因之一。他不怎么想结婚，但是他却非常想拥有自己的孩子。现在这具身体归他了，那肚子里的孩子自然也是他的。谢谢，谢谢。花招扑通一声跪地就拜，穿越都发生了，还有什么不可以发生？过去那些不幸的东西，他也开始信了。三拜之后，他突然看见炕沿底下有一抹莹莹的绿。花招伸手捡起，原来是一枚碧绿色的翡翠浮瓜吊坠，晶莹剔透，高冰重，帝王绿。放到几十年后，得值个几百万。他想起来了，记忆里有这枚吊坠，这是叶深的，被他昨天晚上拽下来了。后来叶深还回来找过，原主怎么也不给，叶深也就没要。再后来，原主怀孕嘴馋，家里的钱已经被他吃没了。堂妹花小玉就过来找原主，花了十块钱买走了这枚吊坠。突然，花招的眼睛一眯，有些事情，原主的记忆里有，但是原主不懂什么意思。但是以现在的花招看来，意思可就大了。花小玉自从得到这枚吊坠之后，就像变了一个人一样，一年时间就从一个丑小鸭变成了白天鹅。花小玉家的日子也越来越好，不知道怎么就成了万元户。他死之前，人家已经离开农村，去城里发展去了。原主的记忆里有一幕，他又领到了夜深由来的生活费。然后拿着十块钱去找花小玉，想赎回这枚吊坠，但是花小玉死活不给，被原主的大力巴掌打得要死，都没把吊坠松手。然后连夜，他们全家就搬走了。花家几代贫农，花小玉家自然也是如此。他们不可能知道帝王绿的珍贵。再说七十六年的帝王绿再珍贵，这么个小吊坠也就值个千八百。当时的花小玉家已经不差千八百了。花招紧紧的攥着这枚吊坠，他有一种预感，这一定是穿越人世的大礼包。空间，我要进去！花招激动的喊道。然而四周一片平静。什么都没发生，花招顿时失望。不是空间啊，等等，也许是他没认主。说干就干，花招去厨房把菜刀洗了又洗，还在火上烤了一会儿消毒，然后才往手臂上一扎，顿时有鲜血流出来。他把吊坠往上面一放，不知道是不是他的错觉，他感觉刚刚一瞬间吊坠似乎亮了一下。空间，我要进去。花招又喊，还是什么都没发生啊！哈哈，花招干笑着缓解气氛的尴尬。虽然周围没有人看到，但是自己干了这么蠢的事情，自己都觉得尴尬。没有空间也行啊。怎么也是帝王绿，几百万。花招举起吊坠安慰自己，但是眼角的余光却发现，刚刚扎出来的伤口
，没有了。第四章，原来如此。花招欣喜若狂，然后反复研究这枚吊坠，也没研究明白，没有空间出现，也没有什么奇怪的事情发生，就是时间长了，他的眼睛就亮了起来。他现在是跪在地上，窝腿弯腰。本来磕三个头的时候，他就感觉自己上不来气了，但是现在，他竟然感觉呼吸顺畅了。随着每一次呼吸，硕大的记忆跟着一起一伏，却一点不觉得压得慌了。强身健体，长命百岁，这一行啊！这下他不用担心，因为肥胖猝死了。又研究了一会儿，花招终于确定了这吊坠有效。他真的不气闷了，他把绳子的断裂处重新接好，仔细挂在脖子上，然后开始愉快地收拾屋子。目之所及，全是破烂，统统扔掉。最后，屋里就剩下一面镜子、一把梳子、一个柜子、桌子和包了浆的衣服，都在院子里等着被清洗。然后扫地、擦灰、擦玻璃。花强回来的时候，花招正在院子里洗衣服。花强直接愣在院子外，怀疑自己认错了人。但是全村、全乡。可能都只有他孙女一个人有这体重，想找个相似的人让他认错都不可能。但是花强还是弱弱的喊了一声：“小花。”花招洗衣服的手停下，看着花强，心里不是滋味。就这么个黑熊精，就是朵花，也是食人花。他是怎么毫无违和感的喊出“小花来的”？不知道的人听见还以为喊个漂亮可爱的奶娃娃呢。但是他又知道花强对原主是真心好，掏心掏肺的好。花强是个退伍老兵，立过很多功，军功章能挂满半面前胸，所以哪怕退下来了。每个月也有工资，还不少。7 6年已经涨到了50块一个月。除了工资，还有各种城里工人，甚至工人都享受不了的各种稀有票据。这些钱和票都花在了原主身上，这才能把他养成个香扑。哎呀，还真是我花儿，花呀！你这是咋了？花强快步走进院子，他家小花从来就没洗过衣服，今天这是咋了？受什么刺激了？要说刺激，咦，难道是要在自家男人面前表现啊？这个好，这个好！花强立刻笑了。花呀，爷爷买了一斤肉回来。一会儿煮了吃了，给叶深也吃点，补补。他抻长脖子往屋里看去，又是一惊。大门敞开着，厨房里空空荡荡，干干净净。东西屋的玻璃也干净的仿佛不存在。他站在外面，可以清楚的看见屋里没人。他人呢？花强的脸顿时一沉，干瘪枯瘦的老脸上竟然狰狞可怕，浑浊的眼里也透出一股杀气。这是个从尸山血堆里走出来的英雄。花招对这个便宜爷爷顿时肃然起敬。现在这具身体是他的了，孩子是他的，爷爷也是他的了。爷爷走了这么远的路，累了吧？快进屋歇着！花招起身接过他手里的肉，扶着他进屋，一直把他扶到东屋炕上，又给他倒了一杯热水。这位老爷爷身患重病，马上就不行了。花强捧着热水杯，张着嘴，瞪着眼，看着屋里的窗明几净，傻了。花招知道这是自己反差太大了。原主对这个爷爷也是呼来喝去，当个老奴才使唤，从来没有半点好脸，就像他上辈子欠了他似的。爷爷，我现在是个大人了，知道过去的事是我不对，我以后都改，从今天开始洗心革面。花招真诚道：“哎。”哎，好，好！花强眼睛顿时红了，赶紧低头，掩饰性的喝水。爷爷，小心烫！哎，好，好，不烫不烫。喝了两口水，花强很快平静下来，问道：“正是。他呢？他不是有任务在身吗？当然是去赶火车了。”花招道。花强眼睛顿时一厉，他就这么走了，没说什么。爷爷，你让他说什么？花招坐在炕上，跟他讲道理。发生这种事，他没一枪崩了我，都是他善良了。你还想他怎样？可是，可是。看着孙女的身材和脸盘，再想想夜深的条件，花老头实在说不出。你吃亏了几个字，可是不把他留住，你以后怎么办？等我死了，你怎么生活？你会干活，你会做饭，你连这房子都保不住。花山那一只一定会把这房子抢走，再把你卖到大山里，卖给傻子。花山虽然是他的亲兄弟，但是因为小时候家里穷，花山被过继给别人家了，两人关系不清。那家也没教好花山，年轻的时候，花山就成了村里一霸，老了又养出一窝子小霸王，在村里横行霸道。要不是有他镇着，那一家子人还不知道做什么业出来。等他死了，那一家子人肯定也不会放过他的房子。他的孙女把房子占了是小事，把他孙女卖了才是大事。我都听说他们在四处打听合适的人了。你不等我死之前嫁出去，你就完了。要不是如此，我哪能做出这么丧良心的事情？嗨嗨！花强急得连连咳嗽，突然噗的一声喷出一口血来。爷爷！花招大惊，一边给他顺气，一边说道：“爷爷，我错了，我刚才逗你玩的。其实他说了要回来娶我的，短则一个月。”长则三个月，等他任务结束就回来娶我。真的，花强眼睛一亮。真的，花招连连点头。你看，定情信物都给了他。拽出脖子上的吊坠，花强出去闯荡了半辈子，还给领导当过警卫员，是个识货的，知道这是个好东西。这不是你偷的吧？花强犹豫问道。爷爷，我什么时候偷过东西？他家是全村最富有的人家，简直要吃什么有什么。原主还需要出去偷，至于吃的以外的东西，他都不感兴趣。这倒是，我孙女从来没拿过别人家一针一线。花强似乎终于发现了他家小花的一个亮点，顿时笑了。爷爷错了，爷爷错了，爷爷还有其他的，你也不用担心。过去我不会干活，不会做饭，但是别人能会的。
，我也能。我学就是了，一遍学不会，我就学一百遍、一千遍，总能学会的。哎，对对，我家小花最聪明。”花强咧着带血迹的嘴笑道，眼里有着如释重负和希望。叶深答应了，他就放心了。他相信叶家的人品，绝对说到做到。花朝心酸，低头说道：“爷爷，您歇着，我这就去做饭，您就等着看我的手艺吧。”花强犹豫了一下，说了句好：“家里粮食不多了，他最近几天少吃点，孙女一个人吃才能坚持到下月一号。”糟蹋不起啊！但是孙女的积极性不能被打击。行，你去吧。花强闭眼咬牙道：“爷爷不饿，你少做点。”哎，花朝心里不是滋味的，起身去厨房。门外听了半天的夜深，几个闪身离开了花家。原来如此。第五章厨艺。他走到半路，发现自己的吊坠不见了，那是奶奶留给他的遗物，他非常珍惜，立刻回去找，结果就听到了这番话。原来是有苦衷的。花爷爷竟然重病，花姑娘又有恶亲，前途堪忧，所以才……而且他最后又反悔了。不想嫁给祸害他了，倒是有几分善良。他心里的怨气又消散一些。那吊坠就送给他吧，反正早晚都是他的。奶奶当时给他的时候就说过，这是将来给他孙媳妇的见面礼。夜深转身走了，花朝出来做饭。碗柜旁的米缸里还有一些大碴子，米缸旁还堆着两颗蔫巴的白菜和几个快发芽的土豆。这就是现在家里的全部粮食了。原主的记忆里几乎全是吃，特别是每个月一号那天吃的格外丰盛。花朝就想起来，每个月一号是花强发工资的日子。那天他会去镇上领工资，顺便把一个月的粮食、蔬菜都买回来。爷孙俩其实都是农村人，有口粮，生产队也会分菜，但是每人一年360斤口粮，怎么够一个相扑吃？ 7 2 0斤都不够。所以花家爷孙两人住在农村，却过得像个城里人，得买米买菜。还有五天才到下个月一号，按理这些粮食是绝对不够的。花强每个月的月底都得饿上几天才行。花朝一边淘米一边感叹：“这是多么好的爷爷啊！”现在让他捡到了刷锅、生火、淘米、做饭，这些花招都会。虽然这种农村土灶他用的不熟练，但是玩过几次农家乐的他还是会的。掌握火候的理论知识他也都知道，就差多实践几次了。花强从炕上爬起来，坐在厨房的凳子上看着，看他家小花竟然做的有模有样，而且手脚麻利，半天都没喊累，激动的直抹眼泪。他家小花终于长大了。东北农村的格局，东西两个屋，一般就有东西两个灶台，一个烧水做饭，一个专门熬猪食。这时候几乎家家养猪，花家之前也养，只有今年花强实在干不动了，才不养了。这两个锅，花招之前都收拾干净了，现在也不讲究了。一个熬粥，一个炖菜，土豆炖白菜，再放上几片大肥肉，味道一会儿就出来了，香得花招肚子直叫，口水都要流出来。花强也是如此，他也没有做饭天赋，做了十几年饭了，也是勉强吃不死人的状态，也难为原主了。那么难吃都能吃成香扑。爷爷，吃饭了。花招给花强剩了满满一大海碗粥，一大海碗菜，自己面前却只有一小碗粥和菜。花强以为自己做错方向了，这饭量正好颠倒了。花。咱俩换换，花强去端碗。爷爷，你别动，这些就是你的。从今天开始，我要减肥。花招道：“减肥。”花强没听过这个词，周围没人需要减肥，他也不觉得他孙女需要减肥。胖是胖了点，但是有什么关系？不就是费点布料，费点粮食吗？周围人都要羡慕死他孙女了。爷爷，你不觉得我这样很丑吗？花招问道。花强筷子一拍，眼睛一瞪：“谁说你丑了？我去找他。”花招叹气：“他这样的都不丑，那什么叫丑？真是溺爱啊！”叶深说。太胖了，生不出孩子。他说道。花强吹胡子瞪眼，却说不出话来。这这，他嫌弃你了？花强问。花招又叹气。这样的为什么不嫌弃？他又不瞎，还行吧。他都说要娶我了，嫌弃也得受着。就是我真得减肥了，不然真生不出孩子就不好了。他都不知道原主是怎么凭着这副身材生出双胞胎的，那可能也是个医学奇迹。但是他的记忆里，那对双胞胎生出来却是又瘦又小，而且体质不好，三天两头生病。有时候妈妈吃的多。不代表孩子吃的多，就是为了这俩孩子将来有个好身体，他都得减肥，哪怕是在孕期。对对，孩子是大事，你将来啊，多生几个孩子，老了也有人养。花强连连点头，他基本没反对过花招什么，他说什么就是什么。爷孙俩终于低头吃饭，饭菜一入口，花强眼睛就亮了。我家小花真厉害，第一次做饭就这么好吃，爷爷这辈子都没吃过这么好吃的菜，谢谢夸奖。花招以为他是在开玩笑，记忆里经常有花强讲述当年的画面，花强吃过苦，受过罪。也想过几年福，给大人物当警卫员的时候，京城的大饭店也都吃过，人家那手艺肯定比他好。但是饭菜一入口，花招自己也惊了，他也从没吃过这么好吃的菜。他别说京城的大饭店了，世界级的大饭店他都吃过好几家，从没有哪道菜能让他这么惊艳。他感觉他吃的不是土豆白菜，而是土豆精、白菜精，只有成精了才能这么好吃吧？怎么回事？花招盯着碗里的菜，真的只是普通的土豆白菜而已，卖相也不怎么样。他刚才其实也没什么技术，就随便翻炒几下添水炖了。唯一的调料就是盐，应该也不是原材料的关系，不然花强不会这么惊讶。花招眼睛闪闪亮，他点亮了厨艺技能，或者是吊坠的关系。
，一会儿试验一下。现在还是吃饭要紧。吊坠让他胸口不憋得慌了，但是其他感觉还在，比如说，呃，比如说疼，他饿得胃都疼了。结果一小碗饭菜下肚，花招又盯着碗发呆。原主的饭量都是按盆算的，一次吃一盆，这么一小碗，急眼了原主一口就能吃下去。按理他吃下去还是会饿、呃，但是现在他却浑身舒坦暖洋洋，感觉四肢有使不完的力气，他激动的都要坐不住。他做出来的饭菜。还带特殊功效的。对面花强已经把两海碗的饭菜都吃了，舒服，好久没这么舒服过了。花强摸着肚子，不自觉感叹，这舒服的感觉几乎让他热泪盈眶。花招想起他的病，眼睛也红了。花强是胃病，恶性的，大夫都没办法了，让他回家想干啥干啥了。花招觉得他这病都是惯孙女惯出来的，得，原主欠的债，他来还吧。就是不知道他有没有这个能力。花招麻利的收拾碗筷，然后继续洗衣服。衣服洗完，他就出去了。本来想跟花强打个招呼的。结果发现花强已经在炕上睡得直打呼噜了，这太难得了。花招知道，因为这病，花强几乎疼得一宿一宿睡不着，一整天零零散散算下来也睡不了两个钟头，熬得油尽灯枯般。花招轻轻给他盖上被子，转身出去了。他想找个没人的地方，就往后山去了。结果刚一入山，他就感觉到了异样。第六章，不是空间胜似空间。一入山林，那种浑身舒畅的感觉似乎从四面八方向他冲来，不确切的说，是向他脖子上的吊坠冲来，然后再由吊坠出发。一部分输入到他的身体里，一部分再由原来的路线返回去。这种感觉越往山里去越明显，能量的流动也越来越清晰。他的眼睛，不，他的感觉中也出现了无数能量汇聚的丝线。花招看到，这些能量是从周围的植物上提取出来的。这真是个宝贝，怪不得前世花小玉拼命也要护着。这次他说什么也要保住他，这可是夜深的东西。不，还回去似乎有些心疼。他还没有大度到把到手的金手指还回去的程度。那这就是他儿子女儿的东西了，他拿着也没毛病。花招在山里待了一下午，研究出些皮毛来了。这吊坠可以吸收周围植物的能量给主人，也会返还一些回去。而返还的能量是经过它进化的，似乎更高级。他能感觉到周围植物因为得到了这些能量，生命力更加旺盛了，再输入过来的能量就更多。这是个互惠互利的良性循环，而且它可以控制吊坠，让它无差别的吸收周围所有植物的能量，还是让它只吸收某一颗植物的能量。他盯住了一株春天里早发芽的苦菜，只跟它交换能量。结果可能是吊坠能力太强大。或者苦菜太弱小，就一下子一个回合，一颗刚刚冒芽的苦菜就窜出一尺高，一下子打在了聚精会神盯着他的花招脸上。又一个交换回合，苦菜噼里啪啦掉落一地种子，凋谢了。原来能量的交换也不能改变生物的大规律，最终还是要走向灭亡。花招心里失望了一下，不能长生不老了呀。不过很快他就放开了，长生不老太逆天了。人类科技这么发达，总会发现他的，到时候他的结局肯定会很惨很惨，就是发现不了周围所有的亲朋好友。所有付出过感情的人都死了，他一次次送别别人，留下伤痛。想一想，那样活着简直太可怕了。这么一想，花招顿时庆幸吊坠没有这么逆天的功能。再看落了一地的种子，想一想他们成熟的速度，他又激动了。这是要发财啊！这是没有空间，胜似空间啊！穿越大神给他的空间又怎样？总不能给他个星球那么大的吧？空间是一亩大还是十亩大？就是一千亩、一万亩，跟外界广袤的、有钱就能租到的土地比起来，总是小的。发财了，发财了！花招激动的又拿其他植物试验起来。跟树木的交换虽然不会让他们一下子拔地三尺，但是一个回合下来就让他们的芽苞全部伸展了。吓得花招赶紧换了一棵树，他选了一棵蓝莓幼苗。几个回合下来，地上噼里啪啦掉了密密一层的果子。他开心的吃了一把，味道已经好的超出了他对蓝莓的印象。他印象中蓝莓的味道很淡，没有什么特殊的芬芳，而现在简直相得他欲罢不能。吃完一把，想着自己还要减肥，花招成功的忍住了。然后他挥动着大力士的胳膊。徒手就把这些果子埋入了土里，不能留下破绽。别的植物还没发芽，他就掉了一地果子了，被人发现了怎么解释？舒服。突然，花招的脑海里接收到了这种感觉，吓得他一个机灵。什么东西？这里这里，还要还要！眼前已经长得一人高的蓝莓树，哗啦啦的晃动着碧绿的叶子。是你在说话？花招小声问道。是的，是的，还要还要！叶子又是一阵哗啦啦。花招惊呆了，他这是能跟植物沟通了？那别的植物怎么不说话？他不笨。想了想就猜到了，可能是能量交换的少了，植物得到的净化能量也少，跟它的共鸣就低。他拿旁边一棵蓝莓树试验了一下，果然如此。几个回合之后，这棵蓝莓树也留下了一地果实，抖着叶子，哗啦哗啦的叫嚣着，还要还要，乖乖乖。花招随口敷衍着，埋了果子，然后控制着吊坠，吸收释放能量，让两棵树进入下一个初春的状态，就是叶子掉光光，跟周围的树一样光秃秃。两棵蓝莓树顿时不叫了，露出一股委屈的情绪。花招嘻嘻笑着下山了。回到家，他发现家里来人了。两个四十多岁的女人站在院子里，手里都握着锄头，但是其中一个穿的好的没干活，而是指挥着另一个一身补丁的女人干着干呢。花招站在院子里想了一会儿，才知道两人是谁。
那个穿得好的，头发梳得整整齐齐的，是三爷爷花山的大儿媳妇；那个一身补丁的，是花山的二儿媳妇。看到他们，花昭顺便想起了花山一家子。花山是花强的三弟，从小被送给本村一个亲戚家。长大后，花山横行霸道，强抢了个媳妇回来，连生了三个儿子。老大叫花大牛，老二叫二牛，老三叫三牛。然后花山又生了两个女儿，结果刚出生就被送人了。再然后又生了两个儿子，花真牛、花太牛。最后生了一个小女儿，花叶。这个没送人。留下自己养了。想起花家一群牛，花昭扑哧一声笑出来：“哎呦，小花回来了呀！”花大牛的媳妇回头咋呼道：“他这声，小花阴阳怪气的，就像在反讽。”花昭却一点不在意，径自走进院子，打算进屋。原主就是这个性格，对花山一家人，他也想保持这个性格。哎呀妈呀，咋这么臭？路过花二牛媳妇的时候，他突然捂住鼻子，大喊一声。大牛媳妇也闻到了，赶紧捂住鼻子往后躲，看着花昭一脸嫌弃：“你这是拉裤兜子了，还是掉粪坑了？咋这么恶心？”花招其实也能闻到自己身上的味，每吸收一次能量，他的身上就会冒出一层污垢。一开始他还没发现，但是等积累了一下午时间，他身上的污垢已经湿哒哒的往下淌了，而且味道确实熏人。要不是这样，他也不着急回家。花招依然不理他们，进门烧水，准备洗澡。大牛媳妇却不想放过他，站在门外通风处叨叨：“我说小花啊，不是大神子说你这么大的姑娘了，怎么还拉裤兜子了呢？这要是让外人知道了，不得笑话死你啊！”哈哈哈哈说完没见别人笑，他自己就笑个不停了。他一会儿一定要去村里说说，花强的胖孙女越来越没用了，竟然拉裤兜子了。<笑>缺心眼的二牛媳妇站在大牛媳妇旁边，没心没肺的跟着笑。花强被吵醒，从东屋出来，阴沉沉的盯着他们。花招面无表情，好像什么都没听见般，安静的烧水。大牛媳妇笑了几声，就笑不出来了。只有二牛媳妇还哈哈的没完。第七章，花小玉，你们来干什么？花强沉声问道。缺心眼的二牛媳妇这才停下笑，缩着肩膀站在一边。大伯，大牛媳妇脸上挤出个笑。这不开春了，我看你家园子还荒着，帮你整整地吗？你会有这么好心？太阳打西边出来了，花强直接嘲讽。大牛媳妇脸上有点尴尬，这个不识好歹的老东西，好在就要死了，受他几句嫌弃不算什么，只要能占了他家的屋地就行。这是一片山区，想开荒出两亩多好地盖房子种菜不容易，又是刨树根，又是搬石头，又是填土的，没有几年下不来，哪有捡现成的省事？看大伯说的，我这人心最善，不信你去村里问问，谁敢说一句我不好？那是谁敢说你啊？谁敢说花山家人一句不好，还不得被你们扒了房子？花强盗，大牛媳妇竟然隐隐笑了，脸上有些得意。他家就是儿子多，就是这么厉害，羡慕吧？不跟你说了，我们干活去了。大牛媳妇扇扇鼻子，竟然不理花强，拉着二牛媳妇继续翻地去了。花强生病要死的事情，全村都知道了。村里的赤脚医生说，活不了几个月了。那他们现在把地种好，自己想吃什么种什么，到时候收成都是自己的。花强站在地上，看着两人的背影生闷气。这些人过去可不敢用这种态度对他。这是看他要死了，不怕他了。他还没死呢，他们就敢这样。他要是死了，花强立刻看向花招，满眼心疼。花招正在整理记忆，整理花山一家人的点点滴滴。现在已经看出这俩媳妇的心思，或者说这不是他俩的心思，这是花山的心思。呸！爷爷，你帮我烧水，我去收拾他们。花招随手抄起烧火棍就出去了。花强听话的坐下，帮孙女烧水。他一点不担心，他这孙女性格耿直，力气大，跟人打架从来没吃过亏。花强冷笑一声。这俩人是看他要死得意忘形了，竟然忘了他家小花是啥人了。看到拎着烧火棍、气势汹汹过来的黑熊精，大牛媳妇和二牛媳妇这才猛然想起，这不是个善茬，也是躲他好几年没正面冲突过。忘了，哎呀妈呀！你要干啥？俩人瞬间举起锄头，异口同声。花招把烧火棍往地上一插，大喊道：“这是我家的地，不用你们种。”不喊不行。他的声音本来就萌萌的，再不喊出来，人家还以为他在撒娇呢。就是这样，要不是有这身材在这撑场面，也没有人会怕他，反而有些想笑。牛大媳妇却想起几年前被这死丫头锤的场景，现在想想后背还疼呢，不能硬刚。你看你这孩子，谁也没说这不是你家的地。大婶就是看春天了，你们还没种，过来帮忙嘛。我家地年年这时候都不种，过去你也没看见。今年这是咋了？瞎子复明了？你这孩子嘴咋这么损？大牛婶生气了，他一直强势惯了，很少有人敢这么跟他说话。别以为我不知道你们那点小心思，现在把地种了，出去你们就敢说这地是你们的了。到时候我们吃一口地里的东西，是不是都得看你们脸色？大牛婶脸上有些惊奇，这死丫头不傻呀，猜得一清二楚。花强家的院子在村里是数一数二的大，别人家的院子撑死一亩了，多了大队不让。但是人家花强是老英雄，哪方面都有优待，队里出人给整了这块两亩多的大院子，而大牛婶家一亩的院子却要管着十来口人一年的蔬菜，根本不够。花强要是敢在夏天前死了，正好这里名正言顺就是他的了。如果不能，这地是他种的，种子是他出的。利是他出得，到时候他家菜不够吃了，他来摘点，没毛病吧？但是这话不能说。大牛婶不情不愿道：“那那能啊？”
，吃，随便你们吃，我们就是帮着种地的，用不着你们比划那两下子。”花招烧火棍一把，指着被他们翻出来的一垄地，赶紧给我平了！本来啥样就给我还原成啥样，别到时候仗着给我翻了一垄的，就来要我一亩菜，这是不要脸的牛家人，绝对干得出来！他得把任何死角都堵上。大牛婶惊奇地看着花招，行啊，连这点都想到了，而且根本就不是花强提前指使的，死丫头原来挺尖啊！连屋里烧水的花强都好奇地看着花招，他孙女怎么就跟开了光似的，一夜之间就长大了？看他们不动，花招挥舞着棍子就冲了过去，赶紧的，棍子没有打在他们身上，毕竟是长辈，真打了，花山一家就有理由拆他家房子了。但是他力大无比，挥舞起来的风声都带着春天的寒气，让人寒毛竖立。大牛婶、二牛婶吓了一跳，不敢再骂，赶紧照办。新翻出来的易垄德很快被踩平了，两个大婶气哼哼的走了。走之前，大牛婶回头恶狠狠地盯了花招一眼，嘴唇蠕动：“死丫头，一会儿让你好看。”花招一点不在意，看他们走了，赶紧进屋。爷爷，水好了吗？好了好了，快快快，我要洗澡。他手脚麻利的把外面的洗衣盆搬到自己屋里，再把洗脸盆、毛巾准备好。浴盆、洗澡间不存在的，原主不是个爱洗澡的，根本没有那玩意。再说他就是享有，能装下他的洗澡盆都过不来门框。花招关门。站在洗澡盆里，用毛巾一遍遍擦，先对付一下吧。等有钱了，他就盖个大房子，盖个五十平的大浴室，要有大窗户、大浴缸，面朝后山，一边洗澡一边看美景。洗了一个小时，烧了好几锅水，花招终于觉得舒坦了。他也明显感觉自己白了一个色号，这可把他高兴坏了。减肥他有办法有毅力，但是让黑人变成白人这块，他是一点没招。一开始还把他愁坏了，现在好了，金手指就是给力。花招捧起吊坠，就狠狠亲了一口，蓦然就想起了这吊坠的主人。想起那落在他手心里的心跳，脸色腾地，一下就红了。小花姐，小花姐，院子外突然传来一个女生的尖叫，声音慌张刺耳，好像发生了天大的事。小花姐，你快跑吧，我爷带人来了。话音落，屋门就被一把推开。花招转头看向来人，是个清清秀秀、白白净净的小姑娘，十六七岁的样子，黑黑的头发，长长的辫子，正瞪着惊慌的大眼睛看着花招。是个小美女，唯一的缺点可能就是身材太单薄，十六七岁了。一米六多，胸前却是一马平川，分不出正反面。花招眼皮一跳，认出了他。小玉来了。第八章，免礼藏针。花小玉是花二牛的女儿，今年十七岁。在原主的记忆里，花小玉就是他的跟屁虫，也是个可怜精。花二牛家五个孩子，二女三男。花小玉上面还有个大好几岁的姐姐，已经出嫁。下面是三个弟弟，这三个弟弟一个比一个熊。花二牛两口子干脆就不管了，竟然全让两个姐姐管。大姐出嫁好几年了，三个弟弟的吃喝拉撒睡。洗洗刷刷就都落到了花小玉身上，她在家的日子也不好过。她又会说话，还特别关心原主，拿原主当亲姐姐。原主一高兴，就给她点好吃的，姐妹俩关系就更好了。呵呵，花招冷笑一声，出去。进别人屋都不敲门的吗？一点礼貌都不懂。花招攥着脖子上的吊坠，把它仔细藏在衣服里，不怕贼偷，就怕贼惦记。前世以花小玉在家的地位，能用十块钱巨款买这个吊坠，可见她有多喜欢。那十块钱可能是她从小到大攒了十多年的，但是花小玉还是看见了。他虽然没看见什么东西，但是他看见花招脖子上的绳子了，藏着不让他见，什么东西？花小玉站着没动，似乎根本没听见他撵人。小花姐，你快跑吧，我爷要来了，带着我大爷和表哥们。花小玉紧张道：“他来了，我孙女为什么要跑？”外间，花强突然出声，花小玉似乎被吓住了，站在那里低着头，缩手缩脚，不知道说什么好。花招却看到他低头的一瞬间，眼睛亮了一下，嘴角勾起一个笑，又很快压下。花强已经气得脸色泛黑，花招瞬间想起。记忆里也有类似的情景。前世爷爷死之前的一段时间，花小玉就频频来家里通风报信。花山、花山家几个儿子也频频过来找事。再加上村里对他的风言风语，花强的身体一天比一天差。要不是一口气撑着，想等到花招生产完，他早叫这些人气死了。原来是居心叵测。对啊，我为什么要跑？你刚才嗓门不是很大吗？现在怎么不说话？哑巴了。花招抬手就是一个巴掌，他已经控制了力度了，但是花小玉还是被他一下扇倒在地。花小玉立刻哭了。花强叹口气，却是什么都没说。花招从小就是这样，跟同龄人都是一言不合，上手就打。他打花小玉也不是三两回了，谁劝都不好使。再说小玉这孩子，心眼也不怎么正。院子外响起脚步声，一群人浩浩荡荡的走了进来。花招抢在爷爷之前迎了过去：“三爷爷、大叔、二叔、三叔，几位哥哥，你们是来看我爷爷的吗？”花招赶在他们开口之前问道，而且脸上竟然带了三分笑。花山一家人都看愣了，恍惚中想起，这还是他们第一次见到花强这个黑熊孙女笑。还别说，看起来竟然挺喜庆的，再配上这甜甜的嗓子，非常有亲和力。花山一家人的气势一顿啊，我们是花山道，我就知道爷爷说的对。花招截住他，爷爷说你们是打断骨头连着筋的亲兄弟，他生病了，你们总会来看他一眼的，不然全村人都会讲究的。怎么外人都来看过一遍了，你们却一次没来过？除了心眼不多的花三牛
，花山下的几个儿孙表情都变了，看着花招，再看他身后的花强，这是他教他挤兑他们的。花强去城里看病，回来一个多月了，全村人是几乎都来看过了，他们也确实没来过。其实两家关系根本就不好，花强和花山互相看不上对方，面子情几乎都要维持不住。但是他们这一个月没来，也不是因为不想来，而是因为花强这房子最后给谁，他们还没商量好。家里好几个孙子都要结婚了，一时不知道给谁好。花强也有些意外，花招的口齿伶俐。他孙女从来不是个会说话的人，他只会用拳头。这番绵里藏针的话，真是太让他意外了。但是今天的意外太多了，他竟然有些习惯了。他决定不说话了，看看他孙女还能给他带来什么惊喜。花招会绵里藏针，花山会隔山打牛。他看着花招身后的花墙道：“你两个侄媳妇给收拾的，你怎么不让？嫌弃他们活干的不好，他们干的不好，你侄子孙子们干的好。你病了，以后有什么事让他们干就行。还有你们俩的自留地，今年也让他们帮忙种了吧。去，给你们大爷、大爷爷干活去。”花山大手一挥，他们都是带着锄头来的，几个儿孙立刻像土匪一样冲进地里，埋头苦干。花招眼神一沉，这是闻得不行来舞的，明抢来了，哪那么容易？花招抬头朝花山一笑，大声问道：“三爷爷，大家都是实在亲戚，叔叔哥哥们，这是来帮我家种地的吧？不收钱吧？你这孩子说的什么话？你也知道是实在亲戚，哪有收钱呢？”花山瞪着花招道：“花招一笑，不收钱也不收菜吧？不会等这地里的东西熟了，你们就会找各种借口来摘菜吧？”比如说，这地是你种的，这菜子也是你出的，或者说不白拿，只是借，等有了再还。花山不说话了。花山家挥舞着锄头的几个人都停下动作，看着花招。没想到他会把话说得这么直白，而且准确。先说好，我可不借，我一个人顶你们十个人的饭量，就这么点地的出产，还不够我一个人吃呢。花招说道：“呸，咋不成死你？”大牛神拄着锄头说道：“我说小花，你也老大不小十八九的人了，眼看就要找婆家了，我劝你可少吃点吧，不然谁家养得起你这样的媳妇？”就因为花招这体重，他们都卖不上个好价钱了。人家山里傻子买媳妇就是不挑长相，也得找个少吃饭多干活的呀。再看花招，干啥啥不行，吃啥啥不上。去了人家，别说生儿子了，一年就能把人家炕席都吃了。谁要？花招却不看他，仿佛没听见。他只看着花山，等着他回答。可不能让他们转移了话题。三爷爷，你们以后会来我家要菜吗？第九章，除魔人。花山还是不吱声。大牛神眼睛一转，嘴一撇，啧啧啧，大家伙快听听，这孩子说的什么话。实在亲戚之间互相摘把菜，竟然成了要菜了，好像我们是要饭的似的。山区平地少，地势狭长，左邻右舍隔得就远，但是互相之间都能看见。花山带着这么多人，气势汹汹的往花墙家去，很多人都看见了。整个靠山屯一共也没几户人家，今天正赶上农闲，差不多都来看热闹了。只不过碍于花墙和花山的为人，他们看热闹的时候都比较安静。这要是别人家的热闹，他们早开上讨论大会了。不过花招这话也确实得罪人，亲戚朋友家摘个菜，那都是随便叫送。叫拿不叫要，大牛婶说话真好听，实在亲切。互相摘把菜，花招脸上的笑没了，嘲讽道：“谁不知道我家菜常年不够吃？我爷爷月月花钱出去买菜，你们谁家让我去摘把菜了？我因为摘菜被你们打出来过。那是几年前，原主还小的时候，家里菜园子的菜刚刚不够他吃，他也知道在村里，只要亲戚家有富余，园子里的菜都是互相送的。结果原主去花山家要，被打出来了。大牛婶脸上有些尴尬了，但是他还嘴硬，小声道：‘我们家十来口人，自己还不够吃呢。’”哪有多余的给你？你说的对，花招大声道：“就是这个道理，我家的菜自己还不够吃呢，哪有多余的给你？”这话说的简直堵得死死的，噎得大牛媳妇喘不上气来。花山家的人都拄着锄头看着花招，再看花山，花山盯着花招，周围的邻居也惊奇的看着花招，实在想象不到这些条理清晰噎死人的话是花强这个黑熊孙女说的。花强已经激动的要抹泪，花招又看着花山，直接道：“三爷爷，你家要是诚心白帮忙，我谢谢你，但是……”你要是打着帮忙的名义想占我家地，慢走不送。周围都静了下来，空气似乎都凝固了。花山紧紧盯了花招几秒，突然高喊一声：“我们走！”就是这么干脆，不要脸。这一声几乎等同于承认他就是打着歪主意来的。但是花山根本不在乎，他本就是个恶霸，根本不要脸，要脸也当不了恶霸。呼呼啦啦，花山家几个老少爷们整齐的收了锄头，跟在花山身后往外走。走的时候，每个人都回头瞪着花招。花山五个儿子家里实在住不下，但是也只是把老三、老四两家分了出去。其他三个儿子都跟他一起住，没分家，没分家就分不到宅基地。花大牛家三个儿子，花二牛家三个儿子，两个女儿，最小的花太牛二十五岁，还没结婚，一家子十五口人住在一起，一亩多的院子，那点蔬菜真不够吃。他们早就眼馋花墙这个院子了，就等着他咽气呢。慢着，花招突然喊道：“花山家人站住！”花山回头看着花招：“三爷爷，我爷爷正病着，不能生气。咱们两家也没那么深的交情，以后你们家人没事就不要登门，有事更不要登门，不然我就要怀疑。”你们是想故意气死我爷爷，好占我家房子了？这话硬得让空气都冷了三度。花山眼睛一瞪，目光凶狠，死死地盯着花招。花招却是半点不怕，他
他是干什么的。他前世是个专打刑事官司的律师，特别是后来几年名气越来越大，也越来越厉害，他的被告人就几乎都是清一色的穷凶极恶之徒。所有人在他手里过一遍都是死刑，连武器都没有，这让他被送外号“除魔人”。花山的眼神跟那些人比起来，简直是温柔。花山眉头微蹙，没想到这样他竟然都不怕。也是，这就是个傻大胆。花山看向花强大哥。你这是要跟我断亲了？花强也看着他，定了两秒，扯了下嘴角，感叹道：“六十八年了，我终于听见你叫我一声大哥了，真是想不到。”花山脸色一崩，他生出来就被送人了，那家人在他二十岁的时候就全没了。之后为了生活，他又回到了花家，但是跟几个兄弟姐妹都不亲，也从不叫他们哥哥姐姐，一直都是冷着脸，好像全家都欠他。你这样盼着我早死的亲人，不要也罢。花强突然大吼一声：“滚！”尸山血海里走出来的老兵，那气势不是一个村霸可以比拟的。花山一声没吭。转头就走，院子外看热闹的人惊奇的看了花招几眼，也走了。花招扶着爷爷回屋，抬眼就看见了站在墙角的花小玉，他并没有走。花小玉正瞪大眼睛看着屋里的摆设，简直要惊呆了。花招家的猪窝怎么变得这么干净了？而且，那个人呢？小花姐，昨天来你家那个大哥哥呢？走了。花招一愣，抬头看他的表情，含羞带怯中夹着失望。啧啧啧，你怎么知道我家来人了？还大哥哥，你认识人家吗？就叫的那么亲，害不害臊？花招问道。花小玉脸顿时红了，急道：“他昨天进村打听你家，正好我路过遇见，告诉了他，还是我带他上咱家来的呢，你忘了？哦，这个真没想起来。不过花招却一点没有冤枉他的愧意，以后别咱家咱家的，谁跟你咱家呢？这是我家，你家人在外面呢，刚走，你也赶紧走。”花小玉红着眼，却没有再说什么，低头往外走。他不怎么在意花招的狠话，花招每次心情不好，不是打他就是放狠话。后来怎么样？还不是他一哄就忘了？傻子一个！等一下，花招突然又叫住他。花小玉背对着他撇撇嘴，对，就是这样。有时候不用哄他自己就忘了。猪一样，怎么了，小花姐？花小玉回头，招花招一笑，甜甜问道：“我刚才在外面说的话，你都听见了吧？”对你也一样有效。花招捡起地上的烧火棍，以后你别踏进我家院子一步，站在栅栏外面喊话都不行，不然别怪我不客气。说完，他只用两手的食指、拇指捏住棍子，然后轻轻一掰，因而小臂粗的榆树条就被他掰断了。对于他的大力气，花小玉本就深有体会，看他现在似乎是认真的。虽然惊讶，却不敢反驳，低头快速走了。第十章互补，外人都走了，院子里终于安静了。花招开始准备晚饭，一样的土豆金炖白菜精，爷孙俩心满意足的吃完，花招就自己拎着锄头整理外面的园子去了。他这么极力的反对别人碰一下子，当然是想自己种，每一锄头都是乐趣。当然，种好了不给外人吃也是必要的。经过试验，他已经知道被能量净化过的果实味道都是顶顶好的，而且还有特殊功效，哪能给花山一家人吃？一颗葱他都舍不得。花强也没闲着。他觉得今天心情格外好，身体也格外舒畅，也拎着锄头帮忙翻地。花招不让动他，他还不高兴。花山一家人回家可就不怎么高兴了。你们说这花招怎么一下子就惊了？回到家坐下来，大牛媳妇奇怪的问道：“也不一定是一下子就惊了。”三牛媳妇将情说道：“没准人家一直挺惊的，是我们不知道。他们家跟花招联系最多的，或者说唯一有联系的，就是花小玉。花招有多傻，怎么傻，都是花小玉一个人说的。他们其实都没怎么跟花招说过话。小时候还好。”后来花招懒得都不出屋，生产队里的活他也不干，一叫他去他就跟要他命似的嚎，要不就走两步一下倒地上不起来，说头晕，谁拿他都没办法，管他惊不惊，弄走就是了。花山发话，看着几个媳妇，让你们打听的事打听的怎么样了？怎么还没消息？大牛媳妇立刻道：“我之前打听了几个傻子，也跟对方联系了，但是人家也会打听我们，最后竟然都不干了，一个傻子还挑来捡去的，你说气人不气人？”他虽然这么说着，但是其实心里挺认同傻子家的，也没傻到底。花山看向二牛媳妇，二牛媳妇立刻憨憨道：“俺娘说了，他那边也这样。村里的刘傻子家一听说给他们介绍的是花招，差点拿扁担打人，可挑了。你说气人不气人？”呵呵，花山顿时瞪他一眼。他现在看这二媳妇就挺气人。他当年挑儿媳妇，专门挑个儿子互补的。老大狠辣有余，聪明不足，他就给老大找了个能说会道的。老二精明过头，全是小心思，他就给老二找了个缺心眼的。老三是个虎的，一点心眼都没有，他就给他找了个心眼最多的。老四最随他。他就给他找了个像他妈一样心善好欺负的老五，是他的希望。他想让他带领全家逃出农门，所以这么多年一直好好养着，到现在二十五了还没找到合适的对象。其他决定他都没后悔过，就是这个二媳妇，有时候看着真来气。花山看向老三媳妇，这是他最得意也最忌惮的一个儿媳妇。三牛媳妇江晴今年刚刚四十岁，人长得一般，但是收拾得干净利索，一头利落的短发，穿着衬衫西裤，套着一件列宁装，看着竟然像个城里人。他是大队的会计，看公公看来，江晴整理了一下头发，说道：“我这也没什么合适的人选，而且我觉得我们选了也没用。大伯要是知道我们给花招找了个傻子，能跟我们拼命。”说完，他嘴角微微一拉。
家里其他人不怕花强拼命，他们巴不得他来拼命，然后气死。但是他怕花强还是有些能量的，闹起来收拾不了别人，收拾他却很轻松。到时候往大队一坐，他的工作就得不保，所以他才不会直接给花招找个傻子。要他说，家里这些人也是傻，为什么要直接找个傻子呢？不会间接吗？你有什么办法？花山问道。江晴又整理了一下另一边的头发，说道：“我娘家村里有个男人， 2 8岁，不吃不傻，模样还不错，身体也壮，没有残疾，就是死过一个老婆。”有俩孩子，家里还穷，就再没找着媳妇。我觉得说他，我大伯能同意。花山沉吟了一下，问道：“他家几个兄弟？三个，他是老大，其他两个还没结婚。”江晴说道。花山立刻有点不愿意，婆家兄弟多，到时候打起来不好办。他们相中了花强的地，但是花强没了，按理那就是花招的，是花招女婿的，到时候人家肯定也不松手，就得打。江晴知道公公担心什么，人家有房子有地，不差那两亩，只要我们这边不收彩礼就行。不收不收。二牛媳妇立刻道。就花招那样的，值啥彩礼啊？倒贴都没人要。花山还是不放心。江晴想了想，小声道：“那人的妈出了名的刻薄，那人也手狠，爱打老婆。听说上段媳妇就是让他俩搓磨死的。”哎呀妈呀！二牛媳妇立刻惊呼一声，咧嘴道：“那不行吧？那要是把人打死了，大伯真得跟我们拼命。”江晴立刻白了他一眼。大牛媳妇说道：“有啥不行的？就花招那体格、那力气，他能死在大伯前面，我看他能把那家人折磨死。”啊！他一脸惊喜，这叫什么来着？这叫卤水点豆腐。一物降一物，这叫恶人自有恶人磨。哎呀妈呀，花招跟他家正合适。刻薄狠辣的婆婆和丈夫，花山却更是踌躇，对上这种人很麻烦。江晴想了想，压低声音小声道：“那家人知道花招的情况，倒是不介意。他们有信心能拾掇好花招，让他瘦下来，让他勤快起来。行就留下，不行就卖个好价钱。不喜欢这个媳妇有什么关系？反正不要钱，白送的，到他们手里收拾收拾，合适了就留着，不合适转手卖了。碰到个有钱的傻子，还能多卖点。”再拿钱娶新媳妇，多好的买卖，简直天上掉馅饼！大牛媳妇和二牛媳妇都惊奇的瞪大眼，这是什么人家啊？竟然能想到这个主意！花山和花二牛、花真牛却看向江晴，这个主意一般人还真想不出来，但是江晴能。江晴面无表情，这个主意确实是在他的提醒下，那家人才想到的。但是这又怎么了？怎么了？花山终于点点头，就知道这个三媳妇是个主意多的。这件事你就不要参与了，让男方那边自己找媒婆自己去提亲，就说慕名来的，跟我们都没什么关系。花山说道：“要快，明天不，后天吧，就让人去，最晚一个月就让花招嫁出去，再晚了，过了时间，那两亩的园子就让人霍霍了。他喜欢吃豆角，今年一定要多种上两垄豆角。”第十一章，惊讶。花招第二天又上山了，一来吸收能量，改善一下体质；二来找点吃的。天天白菜、金土豆精，营养不均衡，不利于病人养病，也不利于胎儿生长。花招幸福的摸摸肚子，满眼温柔。他走出院子，迎面就遇到了一个南村民。那人看见花招，愣了一下。然后白了花招一眼，抱紧怀里的东西，快步走了。他不抱花招还没注意，他一动作，花招才看见他怀里抱着一只黑不出溜的小猪膏。花招眼睛一亮，大喊一声：“等一下！”男人吓得一愣，抱着猪拔腿就跑。“你跑什么？我又不抢你的猪，我花招什么时候抢过东西？”这话倒是让男人停下脚步，想想还真是。花招虽然在村里臭名昭著，兼揽馋滑，蛮不讲理，暴躁易怒，还爱打人，但是倒是从没站着蛮力抢过谁家东西。我就是问问你，这猪仔从谁家买的？他家还有吗？我家也要买一只，花招说道。哦，这样，男人松口气。花招的蛮力是出名的，村里但凡被他打过的孩子，没有一个敢再找他报仇的，搞得他们这些大人都害怕。刘老三家卖的，还有几只？男人说道。已经是76年，关于私人买卖的事情管得已经不那么严。农村人家有的养着老母猪，生的猪仔可以随便买。谢谢啊。花招喊了一声，转身走了。男人倒是愣在当场，惊奇的回头看着他的背影。谢谢。花招竟然跟他说谢谢了，还挺自然。他不是打爹骂娘的主吗？还有，他竟然担着扁担挑着筐，一副上山干活的样子。他不是油瓶子倒了都不带扶一下的人吗？咋，传言不可信啊！花招不怎么出门，花强自然也不会说他的坏话，更不会说自己被孙女骂了。村里关于花招的传言都是花小玉回家转达，然后被花山家人传出去的。花招继续上山，现在又多了一个上山的理由，赚钱。农村人家里怎么可以没有鸡鸭鹅狗猪？鸡，那叫鸡屁股银行，一般人家一年的油盐酱醋都指着卖鸡蛋的那点钱呢。猪。更是唯一的副业，一般养两只，卖一只任务猪，攒点余钱，留一只杀了，吃个大半年。而小猪仔现在要十多块一只，鸡仔鸭仔的话，一般人家都是自己抱窝自己孵化，他家没有老母鸡，都被他吃了，现在只能买，一只要两毛左右，一般人家都养十来只，就是两块多，现在家里可能剩不下两块钱了。花招一边走一边算计着，家里的钱虽然不在原主手里，但是原主天天啥也不干，就惦记着爷爷手里的那点钱呢，算计着今天吃什么，明天吃什么呢，保证一个月下来让他一分不剩。而且，就算爷爷有钱，他也不想指着别人的工资过日子。他喜欢自力更生。
，赚钱赚钱赚钱！花招走的虎虎生风，感觉生活都充满了动力。他就喜欢这种白手起家、从无到有的感觉。这要是让他重生在世界首富家里，他还不愿意呢。他喜欢自己奋斗成首富。到了山里，能量疯狂向他涌来，又让他浑身舒畅的想呐喊。花招没敢在一地停留太久，怕那个地方的植物交换太多能量，开花结果了。他踩着被村民走出来的小路，朝深山里去，去那片原主几年前去过一次的温泉地带。这里是祖国的最东北。一片连绵的山里，而靠山屯的不远处有片地热地带。说是不远，那是直线距离，翻山越岭走到目的地已经是中午了。这是一小片温泉，十几个大大小小的池子连成一片，上面飘荡着淡淡的雾气，把周围氤氲的像是仙境。花招没敢靠水池太近，原主不会游泳，他倒是会，但是他不确定他换了一个二百多斤的身体之后还会不会了。为了小命着想，远离水源。再说他来这也不是泡温泉的。花招看向周围，这里的植物果然比其他地方长得早，小草已经半尺高。野花也已经盛开，离得近的各种杂树都冒出了嫩叶。他一眼就看见了好几棵榆树、榆钱、苦菜、婆婆丁。他来了。花招找到一小片各种能吃的野菜密集的地方，然后催生、收割、催生、收割，几次就装满了半筐。再去一棵低矮的榆树旁，拽了几根树枝下来，摘了一斤多的榆钱。做完这些，他起身仔细看了下周围，一片安静，只有阵阵鸟鸣声，没有半个人影。正是春季，村民几乎不得闲，人人都得去地里干活，几乎没有人有时间走半天的时间来这里泡温泉。挖野菜，花招还是不放心的，走到一片密集的草丛里，蹲下，藏住自己的身影，然后拔了一小块野草，露出漆黑的泥土，最后种下了一块地瓜。很快，一块地瓜变成了一株地瓜，一堆地瓜，挖出来有十来个，个个都有一斤多。然后他又种下了一颗南瓜子，收获了五个大南瓜，每个十来斤，带来的两个筐都装满了。花招又拽了几把野草盖在两个筐上，然后站在温泉边，拿出提前准备好的毛巾。好好把身上擦了几遍，大半天的时间，他又出了一层黑泥，熏得他自己想吐。清理完，换上带来的衣服，他这才挑着扁担出山了。到了村里，正遇见收工的村民，每个人看见花招满满的柳条筐，都是一副惊呆了的样子。小花呀，你干啥去了？最终，靠山屯的小队长赵良才忍不住好奇的问道：“哦，是队长大叔啊。”花招扬起一张笑脸说道：“这不是我家准备抓猪吗？我先上山挖点猪食菜，不然他吃啥呀？”众人简直惊掉一地下巴。花招现在不关心自己吃啥了，开始关心猪吃啥了。还有，他竟然干活了，别说挖两筐野菜了，就是担着这么多东西走，他们都觉得不可思议了。他们很清楚，这个季节还能挖到这么大猪食菜的地方，只能是很远的温泉那里，来回得走一小天。花招不是懒得要死吗？赵良才却惊讶的看着花招，他叫他队长大叔了，这简直比花招干活都让他惊讶。队长大叔，我先回家了，我也还在家等我做饭呢。花招没有停下，担着扁担继续走，路过一个看着他发呆的老农身边时，突然说道。刘三叔，听说你家卖猪仔，给我留一只好的呀！我明天去你家抓，放心，保证不差钱啊！好的，好的。刘老三吓了一跳，简直不敢相信这些正常的话是花招说的。还有，他给他爷做饭。第十二章，母亲还活着。花招还没到家，就看到爷爷站在栅栏外，正翘首以待。看到花招背着满满两大筐东西，花强简直比所有人都惊讶，因为他才是最了解花招到底有多懒的人。但是他孙女说了，他改。花强带着激动的心情迎上去，想帮他挑扁担。爷爷。你别管我，花招避开他的手。我这么大力气，不用你帮我干活。以前我那么懒，都是你惯的。以后你可别惯了。哎，好好。花强笑着应道。花招直接把两个筐抬进了屋，然后拿掉上面的草，露出里面的地瓜和南瓜。花强一愣，哪来的？温泉那长的。花招边道，那可真是个风水宝地啊，四季如春。没想到这个季节都能有地瓜和南瓜。今天我是没时间了，以后我再去看看还有没有其他蔬菜。这样吗？花强有些疑惑。这么多年了。头一回听说温泉那里这时候就能接南瓜，不过那里确实暖和，乱了季节也正常。而且过去也许纠结，只不过摘到的人没说罢了。我家小花运气就是好，花强笑着夸道。他一点没想歪，这地瓜南瓜一看就是新鲜的，刚摘下来的，不是温泉那里长的，还能是谁家炕头上长的？花招放下东西就开始做完饭，南瓜宴，炖南瓜，炒南瓜，蒸南瓜，南瓜饼，依然没用什么手艺，全靠南瓜自己成精。花强也依然觉得这是人间美味。他越吃越高兴，他家小花终于有个拿得出手的优点了。做的这么一手好饭，叶深应该不会那么嫌弃了吧？爷爷，我刚才跟刘老三家说，明天去他家抓一只猪。花招说道：“都会过日子了。”花强更高兴，去，明天一早，爷爷就去。这两天我发现我身体也有劲儿了，养只猪没问题，不用你养，你去抓回来就行，我不会挑。花招又问：“咱家钱还够吗？”“够。”花强一挥手：“钱你不用操心，先给他两块钱，等过几天我发工资了再给他，不差这几天，他也不怕我赖账。”花强也从不是赖账的人。花招一愣，他倒是忘了，现在是在农村，这里有人情。赊账一说，不是他少付一分钱都支付不成功的时候，那倒是不急着进城卖这几个大南瓜了。而且这玩意其实卖不了多少钱，那就换条路走。爷，我要赚钱。
。花招说道。花强惊得一愣，怀疑自己听错了，赚钱。花强大喜，行，也明天就去镇上，看能不能给你要份工作来。在他想来，一个人想赚钱，唯一的路就是当工人挣工资。过去他也想过这条路，还跟花招提过。花招一开始也挺高兴，但是去干了半天活，就喊着累死了，不干了。现在他孙女真是长大了，懂事了，知道考虑以后了，是个大人了。不用不用，花招立刻道。上班才能赚几个钱，都不够我自己吃饭的。而且我上班就得离开家，你一个人在家，我不放心。花强感动的差点要哭，我想自己卖点啥。花招直接说道。花强一下子忘了哭，惊得差点从炕上蹦起来。他连连摆手，又紧张的看向窗外，看见前后院都干干净净，没有人，他才大松口气坐回去。卖什么卖？不许私人买卖东西，不知道吗？那是资本主义思想。他压低声音教育道：“这可是不能马虎的大事，卖东西那是公家才能干的事情，私人自己买过来再卖掉，那叫投机倒把。”轻了抓起来教育一顿，重了可就不好说了。爷爷，你想多了，我不倒腾东西卖，我就卖点农家产品、山货、蔬菜啥的。他是学法律的，哪能不知道？投机倒把在此时的危险性，投机倒把他不敢沾，但是卖点农家多余的农副产品，少量的还是可以的。当然必须是少量，而且最好偷偷进行，因为现在只是76年，蒙蒙刚刚结束，秩序有些混乱，上面的人也不知道未来的路在哪里，该怎么走？卖点山货、蔬菜啊，这行花强放心了。但是下一秒又愣了。可是咱家没有山货，蔬菜可以卖啊！别说现在青黄不接的时候，家里根本没有一点多余的吃的。就是等到夏季，别人家新鲜蔬菜吃不过来，他们家也不能随便吃，都得晒成干，留着秋天、冬天吃，不然他孙女得饿瘦了。花招说道：“我打算自己生豆芽，卖豆芽。”花强眨眨眼睛，掏掏耳朵，又怀疑自己听错了。花招低头，小声道：“我妈以前生过豆芽，我在旁边看着，都记得呢。”花强顿时不问了。花招五岁，父亲上山出了意外去世了。六岁的时候。外婆一家给母亲张桂兰重新找了婆家，那家人不让张桂兰带孩子过去，她就被留在了花山家。她只是失去了母亲，并不是死了母亲。张桂兰嫁到了一百里外的县里，一个工人家庭。后来听说那男人工作调动去省城了，是他外婆村里人传过来的消息。张桂兰自从走后，一开始的两年还托娘家人过来看看她，后来就再没消息了。花招在花山家过了一年当丫鬟的日子，那时候她又瘦又小，胆子也小，谁见了都想捶两下。直到花强回来了，有人疼着宠着溺爱着，花招一下子就爆发了。体重、脾气、胆子同步上涨，见谁都想捶两下。想起第一次回来见到孙女时的场景，花强又心疼了。花招装完可怜，继续道：“爷爷，你拿南瓜去谁家换几斤绿豆回来？我生豆芽，然后去县里卖。农村是卖不出去的，山区人少，他们靠山屯，一共就三十多户人家，就是天天吃豆芽，都赚不了几毛钱。行，爷爷这就去，这就去。”花强二话不说，抬腿就走。管他能不能赚钱，管他能不能生出豆芽来，他家小花要干啥就干啥。花招也没让他一个人去，而是留下一个南瓜、几个地瓜，剩下的都装在筐里，挑着跟在他身后，挨家挨户换绿豆，生绿豆芽。他真会，这么有意思的事情他能不会吗？他工作之外最喜欢做的事情就是这些不费脑子的体力活、手工活。第十三章转性。花强和花招走遍全村，除了花山家没去，其他人家都去了，一共换回了五十斤绿豆。他们的两篮子菜根本不够换，野菜可不能跟豆子比，一斤换不来一斤，南瓜也不行。最后花强说发了工资给钱。大家也都没意见。等爷孙俩走了，家家户户都在议论他俩。他们根本不信花招会生豆芽，那是个技术活，全村都没有一个人会，也没人舍得霍霍粮食去摸索。我猜啊，肯定是花强家没吃的了，这是变着法地换粮食来了，还不好意思说，就找了个理由。一个大婶说道：“你可拉倒吧，你家没粮食了，天天吃绿豆，想拉死啊！”另一个大婶一边扒着松子，一边说道：“哈哈哈，周围人都笑了。不过你们看，那花招好像也没那么讨厌。”一人惊奇道：“而且见人就笑，看着还挺……”和善的，一点也不像记忆中那个凶巴巴的黑熊精了。是啊，是啊，这是咋了？咋还转性了？估计是看他也要死了，以后没人照着了，赶紧给自己赚好人缘呢。哎，这孩子也是，没爹没妈的，有个亲戚还跟没有一样，怪可怜的。是啊，是啊。周围人附和，话题很快转到花招那消失多年的母亲身上。原主再讨厌，也没怎么祸害到别人家身上，所以现在一转性，竟然还博来不少同情。花招不在意任何人的眼光，听见了也当没听见，回家就忙碌起来，把豆子用温水泡上。要泡个两天，发芽了就放到柳条筐里，七天之后就成了。当然还有许多细节要注意，比如说筐底最好不纱窗，筐边为塑料布，筐顶还要盖棉被遮光保温，不然生出来的豆芽变色发苦，还要冲几遍水。一度有人用化肥水冲豆芽，这样长出来的豆芽又白又胖又快，一筐用七斤绿豆，七天之后就可以收获八九十斤。花招相信他不用化肥就可以把豆芽生得更白更胖。爷爷，咱家筐不够用了，明天你再编几个吧。花招说道。五十斤绿豆可以生七筐豆芽，他打算云开生，一天生一筐，卖一筐，不断当，然后等他探好路了，再每天生个十筐八筐的，反正
，他要做大，这样才能多赚点，不然每天赚个几块钱，他都觉得有些侮辱自己这个众生者的身份。行，华强痛快的答应了。一般上了年纪的老人，多多少少都会编诓，这个是税难也难。说简单，用了一辈子各种诓，肯定也听过看过怎么编，只要肯动手，没有不会的。华强就会，而且在这方面天赋不错。以前身体好的时候，很多人家都来找他编过筐。花强家的仓房里也留存着许多编筐的材料，再编几十个不成问题。第二天一早，美美的吃过早饭，祖孙两个就动了起来。爷爷，我要跟你学编筐。花招说道：“好好好。”花强高兴坏了，他孙女都知道学手艺了，而且这都三天了，他也没复发，看来是真学好了。花强偷偷抹了把眼泪。这个编筐啊，第一要点就是选材，柳条一定要软。花强开始了教学，结果边干边教，一个柳筐编完。花强看到花招编好的筐，愣住了。花招手里也有个在他指点下完成的柳筐，结果怎么看怎么比他手里的都要好。那柳条间隙均匀，板板正正，编出来的筐就像艺术品，让人看一眼就舒服。花招看着手里的筐，却是不满意，要他说这材料选的还是不够精致。编筐这么有意思的手工，他怎么可能不会？他不但会编筐，他还会各种编：草编、藤编、竹编，编筐编鞋编小动物，甚至桌椅板凳，他都能编出来。衍生出去，他还会织毛衣、勾床垫、绣手绢。他有点强迫症，格外喜欢这种不怎么费脑子的手工活。每当做着重复机械的动作，他的心情就格外放松。刚才一放松，就忘了收敛，说这筐是新手编出来的，一般人都不信。好在花强不是一般人，在他眼里，他孙女就是最好的。他孙女做出什么厉害的事情，他不会任何多想，他只会高兴。我家小花就是聪明，一学就会，比爷爷做的还好。哈哈哈哈！花强爽朗的笑着，他感觉自己多少年没这么笑过了，好像自从回到这个村子之后，他就没这么笑过。两人又忙了一会儿。见天不早了，就出门去了刘老三家，抱回了四只小猪。本来花招是打算买一只的，但是花强说了，最少买两只，只有一只交了任务，另一只才允许自己杀了吃肉。如果只养一只猪，那必须交任务，不能自己吃。而且他听说春天抓猪，冬天就杀，这种全散养的猪根本长不胖，只能长一百来斤，这好像根本不够他自己吃。虽然要减肥，但是现在有了异能，他觉得这就不耽误他吃肉了。他之前也是个无肉不欢的人，所以一急眼，他就把剩下的小猪都抓了，吃不了还可以卖钱，不是？回去的路上，路过几个人家，花强又进去，抱回了一窝小鸡、一窝小鸭，还有一窝小鹅，每窝十只。祖孙俩走了，又留下一路的议论。一下养四头猪，拿什么养啊？这花招就是想吃肉，想疯了。他不懂事，花强也不懂事吗？就知道惯孩子。看吧，这猪最后都得变成野猪。还有那鹅，吃的跟牲口一样多，一下子养十只，啥家庭啊？你管人家怎么养呢？又不吃你家粮。就是，看热闹就消停看，别说话。他们这养猪基本上散养，白天放出去漫山遍野自己找吃的，晚上回家睡觉，但是多多少少得喂点粮食，不然人家猪凭什么回来等着挨宰？差你家那个睡觉的地方吗？鸡鸭鹅也是如此，虽然散养，但是也得喂粮食，不然不回家。所以一般人家都是量力而行，不会养太多。花强也知道这个道理，但是孙女想养就养吧，养几天是几天，不能养了就杀了吃肉。这个道理花招自然也懂，但是他现在是差粮食的人吗？他缺的是肉，是钱，粮食要多少有多少。祖孙俩高高兴兴往家走，结果远远就看见自己家栅栏外站着三个人，一个年轻男人和两个大婶，记忆里都没有这三个人的面孔。第十四章跟传言不符，三个人看到花招，眼神顿时变成挑剔，上上下下把他扫视了一遍，然后赶紧移开视线，好像多看一眼都难受。这一移开，他们就看到了花招背上柳筐里的几只小猪，还有他手里提着的篮子里几十只叽叽喳喳的黄毛小可爱。其中那个年纪最大的五六十岁的干瘦老太太，眼睛噌的一下就亮了，一脸惊喜。这是你买的，一下子养这么多啊？养得过来吗？花招又不认识他，就没吱声。花强看着三人问道：“你们找谁？”另一个三十多岁、戴着手套的女人顿时笑着开口：“是花大叔吧？我们是大北坡的，咱们进屋说。”花强的视线在他的手套上转了一下，有些意外。这个季节戴手套的很少，而且他戴的是一副干净的、不像干活用的手套，这就表示了一种身份——媒婆。他家竟然有媒婆主动上门了，还带着个男人。花强的视线顿时落在唯一一个男人身上，年纪不小了，看着快三十了。这么大了还没结婚，肯定是有什么毛病。花强的眼神也变成了挑剔，还有嫌弃，顿时不看他了。这要是三天前，他肯定不会这样，他会仔仔细细的打量他，甚至会觉得有些满意。毕竟这男人看着不痴不傻、不老不残、四肢俱全的样子。但是现在跟叶深一比，这些人都入不了他的眼了。花强的不屑顿时让三个人脸色不好了，视线同时看向花招。就他养的这个黑熊精，还有资格嫌弃别人呢？大叔，咱们进屋说吧。媒婆挤出个笑脸说道：“大北坡离这挺远的。”他们走了一上午才走到，不进屋喝个水吃个饭再走，就亏了。他家小花竟然被人主动求娶了，花强心里有股莫名的骄傲。看，他家小花也不是那么差。他矜持的说道：“进来吧。”一行人进了屋，那个干瘦老太太眼睛立刻四处乱转，看着屋里的情况。好家伙，啥也没有
，家徒四壁，看着竟然比他家都穷，跟传言有些不符啊。不过这屋子倒是挺干净的，那玻璃擦的跟没有似的，犄角旮旯也没有一点土星，连墙上摸一把都没有灰，这跟传言也不符。花招去了后院，把四只小猪都放在之前就有的猪圈里，至于小鸡小鸭，分别放到了三个篮子里，拿到仓房去。外面还是有点冷。而且这是山区，这么小就散养着，转眼就得让什么动物吃了。然后他进屋洗手、刷碗，给几个人倒水。虽然不是很热情，但是表现的也不差，态度平和，动作轻柔，就像个普通的、内向的、勤快的农家女孩。这又跟传言不符。干瘦的老太太眼里有几分满意。那个男人也正眼看了花招一眼。花招虽然不知道戴手套的等于媒婆，但是被相看的感觉，他体会到了。她是相过九十九次亲的女人。他也正眼看了一眼这个男人，二十八九的样子，浓眉、细眼、长脸。表情严肃，眼神冷漠，一看脾气就不好。而且他经历多，隐隐能从这男人身上感觉到一股戾气，不是好人。花招下了结论，顿时想送客。你们来有什么事？花招一改刚才的内向表现，爽朗的问道，又把三人问愣了。开口跟客人说话的，竟然是他，还一副一家之主的样子。算了，这花家从里到外都透着奇怪，跟他们之前听说的根本不一样。这是王志勇，我们大北坡数一数二的好小伙。你看模样多俊。媒婆哈哈笑着进入了流程。开始跟花强介绍带来的男人，夸得天花乱坠。这男人简直是绝世孤品，世间独一份。但是因为太好了，他媳妇福气不够，没配上，把自己克死了。他们打听了方圆百里，然后发现花招是个福气大的，也许可以勉强配得上这么好的男人。花招顿时摇手，别别别，我也是个福伯的，没听说哪个没爹没妈的人是有福之人，你们肯定是被人骗了，打听错人了。花招看了一眼男人，这么好的男人，我也配不上，害您白跑一趟了，大家慢走不送。他起身送客。那媒婆这么捧男人，其实是想挤兑他，还他，勉强才配得起这人。配你个大头鬼！花招顿时也不给他们好脸了。不是对任何人都必须礼貌相待的。当别人吐你脸上的时候，你还笑嘻嘻，是等着别人再吐一口吗？这个时候的正确做法是给他一巴掌。花招的态度很敷衍，看不起男人的意思也不掩饰。王志勇和他妈顿时气得倒痒。王志勇沉沉地盯着花招，不说话。王志勇的妈妈张嘴就要骂：“你个！”后院突然传来猪叫声，四只小猪打架了，打得嗷嗷叫。那叫声鲜活有力，透着一股浓浓的肉味。王志勇的妈妈一个机灵醒过神，猛地咬了一下舌头，龇牙咧嘴道：“你个小丫头懂什么？命好不好不是自己说了算，得老天爷说了算。有的人就是前半辈子命不好，后半辈子命贼好；有的人出嫁前命不好，出嫁后命贼好。我看你就挺好，这体格一看就旺夫。再加上我儿子这好命，一准儿能把你的命带好了。”媒婆斜眼看着老妖婆，从来不知道这老妖婆这么会说话。王志勇的妈妈姓妖，刁蛮又刻薄。久而久之，大家背地里就叫他老妖婆。其实当面叫老妖婆，他也不介意，大家都不敢惹他，他反而觉得是好事。老妖婆不等花招再拒绝，赶紧问到自己想知道的问题。他也听说你一个月有五十块工资，这时候不讲隐私，几乎所有人的工资都是透明的，不怕人知道，也不该怕人知道。花强点点头，是五十块。这家人是看上他的钱了，这也没什么，互相相看，总得看上对方点啥。他扫了一眼自己的大胖孙女，他孙女的好目前只有他知道，外人图他的钱才上门。他也不见怪，之前连个图钱的都没来过呢。因为本地人都知道他的钱都被这大胖孙女吃光了，而他现在又要死了，也没有后来钱，谁还来？老妖婆的眼睛却亮了，一个月就有五十块，他家几十年了也没存下五十块钱呢。别说存钱了，年年还得倒欠生产队几块钱呢。老妖婆豁然转头看着花招，这就是个会下金蛋的母鸡，一个月下五十，一年就是六百，能下几个月也是好的，够他们家还饥荒了。他就是抢，也得把他抢到手。大叔，你看我们诚意可足了。今天就是奔着办正事来的。老妖婆对花强道：“你看这样行不行？中午我们一起吃个饭，孩子们的事就算成了。下午他就跟我们一起回家，以后就是我们老王家的人了。你放心，我们保证好好待他。你不死，孬不了。为了那一个月五十块钱，他就是回家打个板，把这黑熊惊动起来都行。”第十五章与人为善。花招和花强都愣了。花强没想过，愁得他掉头发的孙女，咔嚓一下就能嫁出去了。花招是没想过，三天之内第二次被人求婚了。这桃花简直比他前世当美人的时候都旺。真是让人欢喜，让人忧呢。你们来晚了，我孙女跟人定亲了。花强突然说道。屋里人一愣，他们来晚一步，定给谁家了？老妖婆赶紧问道。这个就不用你们管了。花强道。到底没见到叶深回来呢，他也不敢打包票。老妖婆却是误会了，以为是花强的托词，还真看不上他儿子。老妖婆狠狠弯了花招一眼，真是给脸不要脸。他爷，你有什么条件尽管提，除了要钱，什么都好说。我家花儿真说婆家了，过一阵子办事的时候，你们就知道了。花强也起身送客，祖孙俩的态度都很坚决。农村人也是要脸面的。老妖婆还要再说道说道，王志勇和媒婆却下不来台了，走了出去。老妖婆没办法，跟着一起出去了。花招敷衍的客气两句，人都没送出院子，就进屋准备做饭去了。
，他把前几天买的肉都拿出来炖上了，都好几天了，再不吃坏了。走出院子的老妖婆正好回头看见，看他一下子把半斤肉都扔到了锅里，顿时心疼的龇牙咧嘴。那么老些肉啊，一回切两片，一回切两片，一个月都能吃到肉心了，多好！这花招真败家呀、啊！不行，我得跟他说说去。媒婆狠狠翻个白眼，死死拉住他，还不是你家人呢，你管人家怎么吃肉？要是让他就这么进去说一顿。他都觉得丢人，管闲事管到别人家锅里了，一副要馋死的样子，太丢人了。王家穷，穷的连买小猪仔的钱都没有，就是买了也没有一点点多余的粮食喂，所以他们家好久没吃过一点点肉了，就是光看生肉，老妖婆的口水都要流下来了。王志勇也好不到哪里去，但是他要面子，转头不看了。这花墙藤孙女舍得给他吃，这个传言倒是真的。再说看花招的体型也知道是真的。老妖婆一步三回头的被媒婆拽走了，他嘴里碎碎念：花招这儿媳妇，我要定了。但是人家不答应，他又没有什么好办法。儿子，你说怎么办啊？他问到王志勇，这个大儿子在他心里就是个顶梁柱。王志勇回头看了一眼炊烟袅袅的小院，他们走得慢，小院的香气竟然飘了过来，那味道让他不自觉的咽了口口水。明天我再来，他说道。烈女怕豺狼，一个女人而已，怎么收拾不了？再说，软的不行来硬的，这个他最有经验，他知道打哪里可以让女人疼得有苦说不出。看儿子信誓旦旦，老妖婆就放心了，一路咽着口水回家。花招根本没把这几个人放心里，吃完午饭就上山了。他得去给小猪们准备点吃的，他家那点大碴子还不够他们爷俩吃的呢。花招又挑着扁担上山了。午休时间，一路上遇见了不少村民，竟然有人主动跟他说话：“小花呀，又上山啊！”说话的人态度不错，就是正常寒暄。花招也就笑脸相迎：“是啊，孙婶，我上山挖点猪食菜，又去温泉那边啊。”孙婶子问道：“是啊，不去那边去呢？附近的小草刚刚冒头，他只能挖个寂寞。”孙婶子张嘴，欲言又止。最后却什么都没说，笑笑过去了。花招有些奇怪，但是遇到第二个主动跟他说话的人，他就知道为什么了。小花呀，又去温泉边啊？这也是个婶子。不等花招回答，自己说道：“你要是再能找到南瓜啥的，婶子拿粮食跟你换行不行？绿豆我家没有了，黄豆还有点，大碴子小米也有，你要啥都行。那南瓜昨天他换到一块，直接炖了，我的天，那味道简直比肉都好吃，香的孩子们嗷嗷叫。就是温泉太远了，一去大半天，耽误出工了，不然他早就去了。”花招正愁家里主食不丰富呢，行啊，婶子，如果我运气好再遇到，就去你家给你换。哎，好好。女人顿时眉开眼笑，看花招格外顺眼。谁说花招熊了？她咋看着这么好呢？花招笑笑，加快脚步上山。举手之劳的小事，她乐意与人为善，这样能让自己生活的环境更和谐，是好事，也是必须的。不然，等她的孩子们长大了，被全村小朋友欺负吗？为了这个，她得尽力跟村民们打好关系。今天不用探路，她的速度就快了，两个小时就到了温泉边。结果正看到几个孩子结伴回。他昨天换出去的野菜和南瓜，把所有人都香坏了。大人需要出工，十来岁的孩子却不需要。他们有的是时间出来找吃得，结果却是什么都没找到，只挖到了点野菜。看到花招，几个孩子一愣，然后低头就跑，不敢跟他说话。家里的哥哥姐姐们几乎都被花招打过，他们知道花招到底有多可怕。花招笑笑，人走了更方便他操作呢。他巡视了一圈，估计这几个孩子早就来了，现场已经被他们扫荡了一遍，除了野草，但凡能吃的野菜都没有了。毕竟这片面积实际不大，他不在意的挥挥手离开了这里，七拐八拐找到了一棵隐蔽的树林很小的野板栗，然后一个回合的能量交换，噼里啪啦，果实掉了一地，正好装满了两筐。花招笑得开心，野生板栗可是个好东西，它含有丰富的叶酸，孕妇最需要了，可以预防早产，而双胞胎就喜欢早产，原主生的时候就早产了，他得注意。回到村里，天色已经黑了，家家房顶都冒着炊烟，屋里透着灯火，偶尔会有几声鸡鸣犬吠传来，远远看去。整个小村子宁静美好，花招一眼就看见自己家的门口，花强正站在那里，翘首以盼。他多少有些不安，迷茫的心顿时沉淀下来。爷爷，我回来了。花招声音带笑，软软的嗓音能甜到人心里。花强立刻笑着迎过去，祖孙俩高高兴兴的进屋。灯光下，花强这才看清他篮子里装的是什么，怎么这么多板栗？你掏到松鼠窝了？这板栗新鲜干净，保存的很好，一看就不是在地上捡的，不是被松鼠藏起来的板栗，一个冬天过去又冻又化，会烂掉。是啊。这松鼠估计出什么意外被吃掉了，满满一树洞东西都便宜我了。花招笑道：“哈哈，我家小花运气就是好。”花强开心道：“第十六章结婚报告。”花招收拾了几斤板栗出来，立刻蒸上了。其实糖炒最好，不行炖鸡也可，但是以他家现在的条件，只能清蒸了。好在这栗子也算成了精的，怎么吃都好吃。果然，不一会儿锅里就冒出了一股浓郁的香味。祖孙俩吃美美的玩，花招又装了一大海碗，两斤多，要出门。你要去哪？花强奇怪地问道。给村东头马婶子家送去，跟他家换点小米。花招说道。花强愣愣的看着他出去了。他家小花真是变了，不但勤快了，嘴皮子利索了，就是为人处事都圆滑了。这是佛祖给开光了？不对，
，也许是夜深给开的光，也不知道这小子什么时候回来。夜深已经在千里之外，任务有些棘手，似乎短时间内完成不了。他想了想，出去打了个电话：“政委，我有件事情要汇报。”“什么事？”电话那头立刻传来严肃的声音：“我要打结婚报告。”夜深道。电话那头没了声音：“我要打结婚报告。”夜深大声重复了一遍：“听见了，听见了。”政委掏掏耳朵，好奇的问道。你最后选了谁家姑娘？是贺老三家的，还是马大帅家的，还是你妈给你介绍的那个什么什么老师？叶深模样好家世好，人才更是出色，简直是最佳女婿人选。从他二十岁开始，给他介绍对象的人就不计其数，尤其是前两年格外多。这两年差一点了，因为之前所有人都没成功，大家都以为他眼光高，那些条件稍微差一点的自觉不提了。也因为这两年有两家家世非常不错的人都盯准了叶深，正抢得水深火热呢。听说俩姑娘为了他私下里打了好几架了。周围人都在看戏，政委也看得热闹呢。没想到咔嚓一下，这就出结果了。快告诉我是谁！他激动道。叶深顿了一下，说道：“是我爷爷当年一个老战友的孙女，家住 x x x x， 叫花昭。”啊！政委觉得电话质量太差，他没听清。花昭，家住 x x x x。叶深又大声报了一遍地址：“你记一下，政审的时候别找错地方。”他说话有点不客气，因为这个政委是他亲姑父，他小时候在他家长大的，所以这件事他第一个通知他。啊，我记一下，记一下。秦向东认真记下地址和名字，沉默了一会儿，突然问道：“怎么回事？”叶深沉默了几秒，说道：“我不喜欢贺家和马家的行事作风，大家不是一路人，就不要走到一起了。”他说的有些含蓄，实际上他觉得那两家迟早要完。至于我妈介绍的那个什么老师，不是他没礼貌，是他也没记住那个只见过一次的女人叫什么，是个什么老师。算了，不提他。现在说什么都没用了。他的妻子人选已经定下来了，好吧，你自己的事你自己决定，只要他政审没问题，我就完全支持你。秦向东又好奇道。什么样的姑娘啊，让你一眼就相中了？见一次就把终身大事定下来了？啥时候带回家给我和你姑看看啊？叶深嘴角抖了抖，到时候怕不是要吓死你俩，先把结婚证办了，等我有假期了就带她回家。他说道：“都有夫妻之实了，这婚事结定了，那就没必要拖，省得女方心里不踏实，也省得花强突然没了。”他那些亲戚打他主意，虽然花姑娘长得不尽人意，但是已经是他的人了，他的人他就得护着。我这边有些麻烦，不知道什么时候能回去，你帮我把结婚证直接办好。送到他手里，顺便操办下婚事，请他们村里人都吃顿饭，好让他那些亲戚赶紧死心啊！这么急啊？秦向东突然福至心灵的问道：“是不是还有什么我不知道的事？”叶深的耳朵突然红了，耳边似乎又响起那一声声挠人心肝的娇弱。虽然知道就一夜有点不太可能，但是那一夜可不止一次。万一他不能让他的孩子落人口实，我那天喝了点酒就没忍住。叶深小声道：“啊，你这孩子，你这……”秦向东的耳朵却非常好使，听得清清楚楚。他嘴里数落着叶深。心里却要好奇死了，什么样的姑娘能让他这有钢铁般意志的大侄子没忍住？什么酒后乱性，那都是骗人的。男人只有借酒装疯，没有酒后乱性。真喝醉了，除了吐什么都干不了。叶深红着耳朵，他没有酒后乱性，也没有借酒装疯，他就是一时不察被他制住了。叶深深吸一口气，打断他的碎碎念：“这件事先别跟我爸妈说，等我回去自己跟他们说。”秦向东立刻道：“好的，我知道了。”听女方的地址就知道是个农村人。叶深的父母要是知道自己最优秀的儿子娶了个农村人，得炸了！炸了不怕，就怕他们阻挠这件婚事。他跟叶家人想法不一样，他觉得男人拼事业必须全靠自己，真刀真枪拼出来的功绩才最踏实。靠姻亲那都是虚的，不但虚，还危险。还是叶深自己看得明白，知道姻亲不好，还会给自己带来灾祸。而且，男人在外面拼，回到家里就不要拼了，还是找个自己喜欢的、合心意的，这日子过得才舒心。他大侄子终于有了自己喜欢的人，他也得护着。挂了电话，秦向东就行动起来。几个电话过去，东北某区立刻有人连夜坐上了开往深山的火车。花招用两斤板栗换回了一斤小米。这时候，零食到底不如粮食金贵。这还是花招特意拿了数板栗过去。那香味勾的人忍不住，如果拿生的过去，没准人家都不要。因为板栗等山货在这大山里是最不值钱的，谁家都不缺。秋天随便捡捡就能吃一年。花强家是人少，老的老，懒的懒，没人去跑山，不然家里哪能没点山货？正事忙完，花招就想起了家里那一堆小可爱，赶紧又煮了一堆板栗给他们当伙食，看得花强直心疼。等卖了豆芽就好了，有钱了我就买点米糠拿来喂。花招安抚他，当然他就是随便说说，想让这些小可爱的肉好吃，但好吃当然少不了他催化过的食物。不过这些就不能告诉爷爷了。第十七章干就完了。第二天一早，花招起来就忙活他那些豆芽，都已经长出长长细细的芽苞了，赶紧换水装筐。花强看第一步竟然这么轻松的就成功了。突然对后面期待起来，赶紧出去编筐去了。而花招却开始了例行进山，再掏点松鼠窝什么的，或者捡点柴火。原主过去太懒了，家里的柴火都是花强一个人捡的。他今年身体又不好，捡的就少，烧到现在就有些不够用了。当然，最主要的还是进行能量交换
，洗涤一下他这身肥肉。不过这次他没去温泉边，因为他发现又有几个孩子被诓向那边去了。他昨天拿回的板栗，还是在这只有三十来户人家的靠山屯传开了，就有没事干的孩子们出发了。他也不在意，今天就在自家山后转转好了。这片山包不高，里面都是些杂树，树林也不大，最大的贡献就是春夏秋的蘑菇，四季的柴火，偶尔还能摘到点木耳、榛子。想要其他山货，得再往山里去才行。而青黄不接的时候，什么收获都没有。不过他也不在意，没有收获可以制造收获。花招又找了个灌木多的地方钻进去，挖坑埋种子。这次他种的是辣椒种子，一个回合结束，红彤彤的小辣椒挂满了枝头。花招却没有立刻采摘，他凝神盯着这些果实，试着跟他们沟通，说：“你们谁？”最不辣，他是个无辣不欢的。过去没有辣椒，简直活不了。但是吃多了，脸上会起痘，还会拉肚子，痛苦又纠结。现在好了，他要自己动手优化出又香又不辣的辣椒来。他只喜欢辣椒那种特殊的香味，却并不喜欢那种辣的嘴疼、肚子疼的感觉。红彤彤的果实微颤，有信息传回来，但是微弱又混乱。花招分析了半天，确定了一颗果子，摘下尝了尝，还是很辣。但是他依然把这颗果实里的种子挑出一个。种了下去，又一个能量交换结束。成熟的果实挂满枝头，说：“你们谁最不辣？”二十个回合结束，花招摘下一颗辣椒。他每次暂停的状态都是辣椒自然成熟且已经风干的状态，又香又脆，满嘴焦香，就像天然的辣椒酥，而且只有清香，没有嘴疼，完美。这才是他想要的结果。花招立刻把这一颗辣椒都收获了，得到了半斤种子。这些是要种到家里园子里的，这样以后他就可以正大光明的拿出来了。收获完这颗，他又种下了另一颗辣椒种子。刚才他也同样问了另一个问题：谁最辣？二十轮自然优化似乎还不够，他又加了三十轮，最后五十轮一代代的优化结果，他得到了他想要的辣椒武器。好家伙，远远的就呛得他连连咳嗽。他捂住口鼻，捏碎一颗果实，手立刻疼了，而且肉眼可见的肿了起来。然后一股清凉的能量流到手指，红肿消失了。哈哈，花招开心的把这些果实都摘了，用布包着，搓成粉末。是不是太狠了？他一边咳嗽一边自语：用这玩意兑出来的辣椒水，能让人失明吗？算了算了，反正都做出来了，总不能扔了。那他不是白忙活了？快到中午，花招背着一筐柴火回家了。结果一进院门，就看见了一个让他意外的人。你怎么又来了？花招抢过他手里的锄头，皱眉问道。王志勇看着他，一脸嫌弃的退了几步。花招身上又臭了。我看你家园子还没种东西，就帮你种种。他扭头不看花招，说道：“又一个想占我家便宜的，这里不欢迎你，快走。”花招撵人，王志勇顿时生气了，没见过这么不识好歹的人，自己是个天仙也就算了。都丑得惊天地泣鬼神了，还这么傲气，有病吧？都是他爷给他惯的，自己啥必要没数了？等他进了他家门，他一定好好教他识时数。我没别的意思，就是想帮你干活。王志勇不走，想教他识数，也得先把他忽悠进门再说。花招上下扫视着他，猜到他的心思，你就不要想好事了。我爷每个月的工资都不够我一个人吃的，不管我未来的男人是谁，也都一分别想花到。他说得，王志勇却不为所动，甚至低头撇了撇嘴。那是他没进门呢，进了他家门。他有的是办法让他把吃了的东西吐出来。花招又看了出来，得，这还是个一根筋说不通的。滚滚滚滚滚！对于死缠烂打的男人，他没有半点好心情。花招拎起锄头就朝他脚底下挥去，一下一个坑，一下一个坑，飞起来的泥土砸得王志勇脚背生疼。他吓了一跳，不自觉被他撵出了院子。我花招非常有自知之明，像你这种克死老婆的绝世好男人，我消受不起。你以后别等我家门，不然腿打折。花招挥舞着锄头，一下就把手臂粗的木门砸了的稀巴烂。这木头有年头了，而且歪歪扭扭不好看了。花招今天正好捡了新木头，打算把它换了。现在正好废物利用一下。飞起的木屑砸在王志勇脸上，顿时划出一道血痕。他抹了一把脸，阴沉沉的盯了花招半晌，转身走了。花强走过来，站在花招旁边，看着他的背影，脸色也不好看。这是个小人，以后能不得罪就不得罪。花招却是摇头，平静道：“现在是我们有他想要的，他想方设法也要来得罪我们，不是我们能避开的，所以想逃。”根本没门，那也就不需要逃避了。要么兵来将挡，水来土掩；要么主动出击，灭了他。总之就一句话，干就完了。花强浑浊的眼里顿时蹦出一团金光，他看着花招，第一次觉得这孙女像他，血脉里也有他的狠劲，而且不光狠，还精明冷静，还有识人之能，这简直让他热泪盈眶。他就是现在死了，他就是嫁不了叶深，他也能放心了。花招却没那么多感慨，他赶紧拎着锄头把自己家的小院子都种上了，省得一个两个的都来惦记。忙碌的两人并不知道。村外正有人专门为他们而来。第十八章，你今天结婚。两个面容严肃的军装男人进了靠山屯，打听着去了赵良才家。整个村庄都惊动了，大家都站在自家院子里望着赵良才家。出了什么事情？是不是又要开会？这次是批斗谁？每个人都很紧张，赵良才也很紧张。结果对方开口就打听花招，听得他一愣，然后又一想，难道是花强出了什么问题？这么大年纪了还要被清算，还生着病呢
，怪可怜的。花招那孩子啊，没做过任何不好的事情，吃的多，喝的多，又没吃别人家的，喝别人家的，不算什么不好的事情吧？至于打爹骂娘，爹早没了，娘也没了，反正他是什么都没听见过。至于不干活，那么胖，走一步都费劲的样子，干不动活他也理解。花招前两天那一句大叔，可管了不少用，再加上赵良才对花强的同情。半句不好听的话没说，两个人问了花招，也问了花强。问花强主要是关心他这几年的生活。这两人来之前已经查过花强的身份，不查不知道，一查吓一跳。他们这片山沟沟里竟然还有这种老英雄吗？这种老英雄不都应该在首都的某个大院里养老吗？再不济也该在省里的疗养院啊！这肯定是不想给国家增添负担啊！连津贴都主动要求的最低档，真英雄啊！两人都是肃然起敬，对花招的询问也是立场询问。从出生到现在没出过山沟沟的老英雄的孙女，能有什么问题？赵良才看两人态度非常不错，不像是要抓人的，才敢试探的说道：“两位是来看花老英雄的，他家就在山上，我带你们去。下次，下次，这次我们还有事。”一人说道：“按理他们应该去花招家面审一下的，还有表格需要他签字，但是上面特意交代了不用去。姑娘害羞，夜深要给他个惊喜什么的。年轻人的事情他们也不懂，反正听命令就是了。”这是夜深特意交代秦向东的，他怕姑父知道了花招的模样会反对。赵良才小心翼翼的问道：“什么事啊？”两人对视一眼。也不是什么不好的事情，怕他们乱猜，打扰了老英雄。一人说道：“花招同志要加入军嫂的大家庭里来了，我们来例行做个政审。现在不是后事，军婚的政审书面就能解决。现在什么都很严，尤其是夜深身份特殊，查得格外严。来人不但要直接询问小队长，还要去村里找村民打听花招。如果有重大思想问题，肯定是不行的。”赵良才眨了几下眼，突然想起前几天见过的那个军装小伙子，那小伙子帅的，他都回头多看了好几眼。花招配人家，怎么突然感觉有些辣眼睛？他甚至有一瞬间后悔，刚才没说几句不好听的。但是李志很快回归，他什么都没说，带两人出去找其他村民。他特意带人去了村东头的马家。今天早上他还听见马家媳妇夸花招呢。果然，在马家，花招被夸成了一朵花。然后又去了刘老三家，花招一下子买了他家四只猪，也算是大客户了。他们也爱说句好话。再说他家孩子老实，过去没挨过花招打，拿花招就跟他家无冤无仇的。他们也不吝啬说好话。又去了几家孩子被打过的，但是在赵良才的瞪视下。也没人说花招坏话，两个人满意的在本子上写写画画。又一位优秀的女子要加入他们的军嫂大家庭了。两人走了，村子里却炸锅了。夜深那天来的时候，其实不少人都看见了那小伙子，帅得让人过目不忘，不敢高攀，怎么就让花招攀上了？人家爷爷厉害呢，听说跟那小伙子的爷爷是战友。这是花小玉当时带路的时候打听到的消息，被他传了出去。这得是救了命的战友，不然哪能搭上一个大孙子呢？竟然有人莫名真相了。不过他以为是花强临终托孤，人家为了报答救命之恩，才舍了一个孙子。配花招这个猜测得到了大多数人的认可，但是也有其他版本。总之，村子炸了，但是再炸也没有炸到花招家。午饭时间结束，大家又都出工了。春播期间，除非病得要死了，不然都得上工。像原主那样懒得要死、可以不出工的，全村绝无仅有。而他不出工，竟然也得到了全村人的默认。现在变勤快了，也没人来跟他提这事，没人来告诉他们这件事。再说，自己要结婚，自己能不知道吗？他们都以为花招知道呢，就更没人会特意过来说一声了。按理亲戚间应该走动走动过来问问的，但是花强在村里的亲戚只有花山一家，花山一家都要气死了，哪里会来给他家报喜？他们最希望的是去他家奔丧。花小玉一边干活一边哭，为什么他不是花强的孙女呢？为什么这种好事落不到他头上呢？花招什么都不知道，他只知道开心的种地，白菜、菠菜、油菜、豆角、茄子、辣椒、黄瓜、西红柿，常见的蔬菜，他家都有种子。最后院墙外，他还要种上一圈的向日葵，这么大的院子，一圈下来就能收一麻袋的瓜子。麻利的忙活完自家院子，他又拎着锄头去了自留地。现在的政策，每个人有三分自留地，可以种些粮食、蔬菜，出产都归自己。这样再加上大队每年给的360斤粮食，基本上就可以自给自足了。当然，这是理想状态，现实状态却是一个生产队里基本没几户能常年吃饱饭的人家，因为这时候的产量少，劳动力度却大，人又不见荤腥，吃的就多，产的少，吃的多，简直是恶性循环。六分自留地不大，还不如他家院子大。但是这是开春以来花招第一次来这里拾掇，不，这是他十几年来第一次来这块自留地，可把他忙坏了。当天没收拾完，第二天又收拾了一上午，才把种子都种下。这里适合种些大甜菜、土豆、白菜、萝卜什么的。但是现在不是种白菜和萝卜的季节，那些需要秋天种。头伏萝卜，二伏白菜。花招把这六分地里种了玉米、黄豆和土豆，到时候收了它们，正好种白菜。刚刚忙完，就看见赵良才朝他跑来，一边跑一边喊：“小花，快回家！”花招一愣，扔了锄头就跑。他以为花强出事了，结果就听赵良才继续喊：“你今天结婚，你爷让你回家操办婚礼。”花招腿一抖，差点闪了腰。第十九章，刮目相看。花招猛猛的回家，就看见花强站在院子里，洗得合不拢嘴。他旁边站着几个干部一样的人，这几个人花招记忆里都有，这是县里的工作人员
，逢年过节，他们就会带着东西过来看他爷爷。现在这几个人也带了东西来，而且特别多，几袋子大米，几袋子白面，还有几兜子糖果，甚至还有几条烟，几包瓜子，还有二箱白酒，甚至还有半扇猪。这不逢年不过节的，难道是给他送贺礼的？花招猜对了，这些确实是给他的贺礼，不过不是他们给的，政策上没有这些，他们就不会给。这些是秦向东私人汇款，让他们帮忙操办的。这是他给大侄子和侄媳妇的贺礼。这几个人见到花招。就没什么惊奇了。他们甚至是看着花招怎么从一个胆小怕事的瘦弱小姑娘长成一个香扑的。他们惊奇的是，花招竟然能嫁出去。不过想想花强的身份和夜深爷爷的身份，再加上花强刚才说了俩人是娃娃亲，他们也就理解了。花呀，快来看看，这是你的结婚证。花强激动的把一个红本子递给花招，花招非常惊奇，这时候结婚都不用本人去的吗？都不用本人知道的吗？这结婚证上没有照片，夜深同志有任务回不来，到时候你俩自己照了贴上去就行。一个工作人员说道。花招眨眨眼，什么都没说。他已经失去了语言，连婚礼都不用本人参加呀。他仔细的收好了结婚证，没有任何拒绝。当时拒绝叶深，完全是刚来还没搞清情况，冲动了。等他想起自己怀孕的时候，就后悔了。现在结婚证落到了手里，他心里竟然无比的踏实，万分感谢他是个负责人的人，说到做到，说娶他就娶他，不然他的俩孩子就要当富不祥的野种了。七十年代出生，富不祥，那对两个孩子来说简直是噩梦，周围人的嘲笑攻击。完全可以击垮两个幼小的孩子，让他们留下一生的阴影。谢谢谢谢。花招仔细的把结婚证放在匣子里，藏好。这一刻，他决定，为了让他的孩子有个正常的家庭，有个好父亲，他以后要对叶深好点。看这孩子都高兴傻了。窗外看热闹的村民打趣道：“这时候看热闹都是正大光明，趴窗户看。”小花，快出来做饭，操办一下你的婚礼。今天我们要请全村人都来喝喜酒。花强高兴的喊道：“哎，花大叔哪有这么说话的？花招今天是新娘子呢，哪有让新娘子动手的？”我来，我来！马大婶笑道：“我也来帮忙。”七八个妇女立刻道：“他们盯着那半扇猪，真有些眼馋了。他们好久都没吃过肉了，今天运气好，可以借个光了。”“好，好，好，好，好！”花强已经高兴的什么都忘了，却有人替他想着。大牛媳妇和二牛媳妇听见消息就跑过来了。听见这话，大牛媳妇嘴一撇：“大伯呀，你可等一等，等你家小花发话了再说，不然我们可不敢吃。别刚咽下去就让我们吐出来。”以他对花招的了解，他完全能干出这事。周围气氛一冷，以过去的传言看。大家也觉得花招能干出这事来。据说花招看肉看得特别紧，家里买的肉只许他自己一个人吃，连花强都不能动一筷子。他们算啥啊？花招一甩门脸走出来，对大牛媳妇笑道：“大牛婶说的对，我家的东西我不发话，谁也别想动一下。”周围更冷，连花强的笑容都有些僵。他孙女这是要犯病。花招转头又对大伙笑道：“今天是我大喜的日子，我现在就发话，大家谁都别走，都吃好喝好再回家。”马婶子，我看你家还有酸菜。拿两颗来呗，我给大伙炖个杀猪菜。花招又道，马大婶一愣，立刻眉开眼笑。哎，我这就回家拿。他家日子好，劳力多，每年酸菜都要腌两大缸，能吃到夏天。拿出两颗，一点不心疼。再说，人家花招拌扇猪都不心疼，他还能连花招都不如。马婶子风风火火的走了，不一会儿，抱着一个大盆回来，盆里装了四颗大酸菜。这边花招已经手起刀落，把拌扇猪都分解了，一副要全炖了的架势，前所未有的大方。他是真高兴，他结婚了，有孩子了。孩子们，还有个拿得出手的爹。至于他和还他爹的感情问题，婚姻都是可以经营的，有感情可以经营，没感情也可以经营。他虽然没经营过，但是他理论知识丰富，也有信心，无论如何也能给孩子们经营出一个和谐的家庭来。实在经营不了，等大环境合适了，再给孩子们换个爹就是了。孙女没犯病，花强顿时把心放回肚子里，笑得更爽朗了。一院子欢声笑语，比过年都热闹。只有大牛媳妇怎么也挤不出个笑容来。他看着那些下锅的肉，有些心疼。本来他还想着要点回去呢。现在天热了，放不住了。花强家又吃不了，给亲兄弟家一点怎么了？他们不白要，他们花钱买。当然，他们家现在手里是没有现钱的，得等秋收之后，队里发了钱再说。当然，如果花强等不到那时候，就怨不得他们了。但是现在算盘落空了。花招把那些肉分门别类的都做上了，又是红烧，又是清蒸，又是乱炖的，一睁眼就让他做出七八个不同的菜来，而且看起来竟然色香味俱全。别说孩子们了，就是院子里聊天的大人都频频往厨房望，有人直说长这么大。没闻过这么香的味道，花招竟然会做饭，还做得这么好，还这么勤快，这么多菜都是花招一个人动手做的，别人想帮忙，手忙脚乱的都没他一个人利索。众人简直惊呆了，这哪是传言中懒得要死的人啊？七八个媳妇加起来都没他一个手脚利索的，全村媳妇加起来也没他一人做饭好吃。今天的花招可算是改头换面，让人刮目相看了。等饭菜一上桌，尝了那从没吃过的人间美味，有好几个老人甚至后悔之前没找花招当儿媳妇，他们挑媳妇才不注重样貌。只看媳妇能不能干，勤不勤快。如果做饭能好吃，那就再也没有别的要求了。但是现在说什么都晚了，人家嫁出去了。
。第二十章聘礼，宾客尽欢，而且每个人走的时候还带走了一碗菜。马大婶的格外丰盛，满满一碗肉，人家贡献了四颗酸菜呢。不用不用，你留着吃吧。马大婶笑着推辞，拿着，我不能再吃肉了，都胖成什么样了？花招笑道，再吃我男人就相不中我了。周围听见的人脸皮都是一僵，这话说的。好像人家已经相中了他似的。现在几乎全村人都知道花招架的男人长得特别好看了，也都知道了两人其实是娃娃亲。花强年轻时候救过人家爷爷的命，还知道这其实是补办的婚礼，结婚证上日子写着呢。那年轻人来的那天才是正日子，人家那天就是来结婚的。奈何有重要任务在身，不能多待，所以第二天就走了。这是花强和花招的说法，尤其是花招对日子特别坚持，因为毕竟那天他们办了正事，所以才有了孩子。现在不铺垫好，将来这孩子就说不清了。为此，他还支支吾吾，不好意思的偷偷请教了婶子们一些问题。哎呀，怎么疼了好几天呢？还流了好几天血，是不是不正常呀？可把婶子们好顿惊，这样都下得去手，倒是不挑。惊讶过后就是传授经验，这没妈的孩子就是可怜，只有他们多照顾点了。对于爷孙俩的说辞，大家都信，没有一点怀疑，只除了最后一个任务在身，人家肯定是看这娃娃，清长的一点也不娃娃，吓跑了，不愿意多待。据看见夜深离开的人说，走得可快了。背影很匆忙。不过人家到底跟着黑熊精，不跟小花办了正事，现在还补办了婚礼，还送了这么多东西，这是多么负责任的好男人啊！村里大姑娘小媳妇的目光盯着花招，都要嫉妒死了。尤其是花小玉，狠狠吃了两大碗饭。花强家有事，花山一家一开始只有两个牛媳妇过来，结果一听这边要请客，就全家老少都来了，只除了花山的老伴没来。现在其他人都走了，他们也没走，都坐着干什么？不知道帮我干点活吗？该收拾桌子收拾桌子，该收拾碗筷收拾碗筷，刷完了还得给人送回去呢。花招朝他们喊道：“请全村吃饭。虽然每家每户差不多只来了一个人，但是最后也摆了五桌。主要是花山一家就占了二桌。他们自己家桌椅碗筷根本不够，都是借邻居的。到时候还得还回去。讲究点的人家当然是刷干净了再还人家。这孩子竟然还指使七你三爷爷干活了，怎么这么不孝顺？”大牛媳妇坐在那不动弹，还数落着花招：“我可没指使三爷爷。”花招道：“大牛媳妇还要说话。”花招又道：“我也没指使你，我指使我那些兄弟姐妹们不行吗？他们不是我长辈。”也不缺胳膊少腿，不能干点活吗？把大牛媳妇好噎。三牛媳妇将琴放下手里的瓜子，说道：“你那些哥哥弟弟们都是男孩子，在家可是一点厨房活不干的。”他转头看着花小玉，去帮你姐姐干活去。花小玉不情不愿地放下碗，抬头可怜兮兮地看着旁边的小姑姑花叶。花山生了五个儿子，三个女儿，前两个女儿都送人了，这个女儿最小，今年二十岁。那时候日子也好过点了，就把她留下来了。但是花叶在家也是隐形人般的存在，跟在他妈后面。无声地操持着所有人的家务，看到花小玉的眼神，花叶沉默地起身，收拾碗筷去了。花小玉却凑到花招跟前，讨好道：“小花姐，你快进屋歇着吧，顺便看看我姐夫都给你送了什么好东西。结婚，哪能没有聘礼？叶深都给补上了，但是这些他都不懂，他让姑父帮他操办的。这个秦相东懂啊，他是过来人，而且他是政委，操办过很多大龄剩男的婚礼，这回可下操办到自己大侄子身上了。他办得漂漂亮亮，知道花招家基本情况之后，他就把能买的都买了。”几块布料，几床被子，两个脸盆，两个暖壶，还有一些生活物品，牙膏、毛巾、香皂等等，都是成双成对的。这里很多其实都是新娘子该准备的嫁妆，但是秦向东也给准备了。据说还有几个大件：缝纫机、自行车、手表、收音机，三转一响齐全。这才是他们真正的聘礼。但是秦向东任务交代的太急，他们一个山沟沟里的小地方，一天之内根本凑不出这些东西来。二手的人家又不要，秦向东只好托了省城的朋友，说过两天给送过来。这些过来的办事人员都大声说了好几遍，这么给男方长脸给女方长脸的事情，他们乐意多说。全村人都羡慕坏了，尤其是花小玉，其中有块红色布料，上面是用金线绣的图案，阳光一照，亮闪闪，晃人眼。他就没见过这么漂亮的布料，穿在花招这头猪身上，真是糟蹋了。小花姐，我们一起去看看吧。花小玉实在忍不住，扔了手里的抹布，拽着花招去看他的聘礼。花山家几个媳妇不走，也是打的这个主意。那么多好东西给花招，简直白瞎了。他们家也正要娶媳妇呢，分给他们正好。花招看着他们冒光的眼睛，想了想，洗手进屋了。外面只有花叶一个人还在收拾碗筷。进了屋，花小玉的手就直奔那块布料，被花招一只大手按住。金红色闪亮的布料上，一只大黑手分外扎眼，连花招自己都看不下去了。她一定要变美，变美，变得美美的。再穿这么漂亮的布料，别看现在是76年，布料的质量可能不怎么好，但是冷不丁的就会冒出一个几十年都不会过时的经典款。手下这块就是这么经典的图案，估计可以传承个几千年，做个古风旗袍上衣当新年装，肯定好看。两个小宝宝穿上就更好看了，他们三个穿上亲子装就美呆了，看看就行了，别上手，不是你的就不是你的，抢不走。花招盯着花小玉道，花小玉的脸憋得通红，我就是看看
那就看吧。花招一把拽起布料，抖落开。他想看看这布多大，够不够做三件亲子装。结果哗啦啦，从布料里面撒下一大堆钱来，看呆了花山一家人。第二十一章，他的考量。哎呀妈呀，咋这么多钱呢？大牛媳妇惊叫着，就朝地上的钱扑去。花招一个箭步拦住他，顺手还抓住了旁边也要弯腰的二牛媳妇，然后一推，把两人轻松推出屋。力量大的感觉真是太好了，都站着别动。花招指着几人大喊：“少一分钱，我扒了你家房子！”他这体型有些凶残。力气也凶残，大牛媳妇和二牛媳妇愣是没敢动，三牛媳妇站在两人身后也不敢过来。花小玉就更不敢了，她是真知道花招的力气有多大的，发起狠来真能打死人。花招一张一张捡起地上的钱。7 6年流行的是第三套人民币，最大面值是10块的大团结，他捡起了200张大团结， 2 0 0 0块。最后他还捡起了一张红色纸条，估计是原来包着这些钱的，上面写着两个毛笔字：聘金。站着的几个女人虽然大多不识字。但是他们猜到这是什么钱了，顿时眼冒金光，表情扭曲。就花招这一坨这一块，哪里值两千块啊？啊啊啊！那个人是不是瞎啊？连花招都是这么想的，哈哈。不过这一点不耽误他开心，他美滋滋的把钱叠好，塞进兜里。他想起来了，记忆里原主没有这一屋子聘礼，但是有聘金，是婚后半个月夜深店抱回过来的。不过只有二百块，被原主很快吃光了。这次怎么就变成了两千了？还有那么多东西？难道是那一宿他伺候的好？毕竟他穿来的时机合适，一开始就接手了。花样肯定跟原主不一样，呸呸呸！花招脸色通红的兀自傻笑，肯定不是这样了，肯定是他没逼迫他，还要放他走，他反而不好意思了，肯定跟他姿势都没关系了。一只黑熊精发出萝莉音，傻笑着，那画面怎么看怎么辣眼睛，更显得他不值两千块了，倒贴两千还差不多。花小玉的小眼睛又变成了兔子红。花招笑完，把炕上的聘礼往里一推，然后往炕沿一坐，看着几人道：“我知道你们打的什么主意，不就是想占便宜吗？我告诉你们，没门，窗户都没有。”赶紧都向后转，齐步走，拜拜，不送，没人动。巨大的利益面前，面子是什么？小花呀，这么老些东西，你又用不完，借大婶家用用呗。大牛媳妇笑着说道：“借什么？香皂吗？那玩意借出去了，你怎么还？花山家算是有钱的，一家人都饿不着，饿爸妈不可能穷的。但是他扣，除了他想买的东西，其他什么都不买。而香皂这么败家的玩意，他才不会买。不是香皂也行，什么脸盆、毛巾、布料的，你随便给我点啥都行，不挑。”大牛媳妇道。他也知道全要来不可能，能要来一样也是好的。再说还有其他牛媳妇等着要呢。花招叹口气，他是真的心累，没想到自己有一天会跟几个女人掰扯几块香皂、几条毛巾，关键是他还护得跟什么似的，真是有意思啊！不过他不想再吵了，累得慌。今天他是新娘子呢，还是个孕妇，却几乎一个人操持了整个婚礼。走走走，再不走我动手了。他随手抄起炕沿下的笤帚，几个人被轰了出去。到了院子里，大牛媳妇就咋呼开了：“哎呀了，不得了，人家还给了两千块聘礼，都是大团结。”崭新崭新的，那嗓门大的，半个村子都能听见。他是生怕别人不知道花强家有横财了。哼，不给他们出点事才好呢。花山顿时朝屋里望了望，眼神闪了闪。花强眼皮一抬，呵呵一声：“两千块算个啥？我这么多年开了小一万块了，还不够我孙女吃的呢。每个月月底还得饿上几天。两千块啊，倒是够我孙女敞开了吃两个月了。所以这钱没几天就没了，谁也别惦记。但是听在花山家人耳朵里，怎么这么气人呢？我说大伯，你可得管管花招了。”就这么吃也太败家了，大牛媳妇道，那语气好像花招吃的是他家钱似的。是啊，大伯，江晴说道，你得为花招想想以后的日子。他手里有点钱，云开了吃，也省得以后饿着呀。等花强一死，那钱可不就是他们的了吗？所以他也心疼。呵呵，不用你们操心，我家花呀，找了个好婆家，你们看，有的是钱。花强大声道，就是我死了也饿不着他。他知道聘金的事，刚才来人都说了，他就是一时忘了告诉花招。他也没想到叶深这么有诚意。一下子给了这么多聘金，好人啊，好女婿！他越想越满意。其实这几乎是叶深所有家底了，他有他的考量。花强生病了，他得多给点，让他吃好喝好，人生的最后一段路顺心些。毕竟是爷爷的救命恩人，没有他都不会有他。二来，花招连个像样的衣服都没有，连床好被子都没有。花强这话更气人，显摆自己有个好孙女婿是不是？好又怎么样？再好也是别人家的。花山说道：“大哥，你别多想，我们不要你那些钱，那是花招的聘礼，我们要什么要？”竟然说了句人话，花强抬头看他，觉得他肯定还有别的话，就是有个事想请你帮个忙。花山说道：“我给小五在镇上找了个工作，供销社的会计，厉害吧？”他得意道：“厉害。”花强点头。供销社可是农村人眼里最好的地方了，而且进去干活都算是正式工人了。他们农村人轻易够不到这么好的工作。花山能给花太牛找到这么好的工作，真是厉害。就是去镇上上班，路太远，要二十里地，来回就是四十里。夏天还好，冬天的话实在是冷。我想着。等他自行车来了，先借太牛骑两天。等他发工资有钱了
，自己买了自行车就还你。当然，只是说说来还，那是不可能的。他不但是这自行车是自己家的，他还是那两千块是自己家的。今天所有东西都是自己家的，包括这个屋子、这个院子，早晚都是他家的。但是这些话放心里就好了。哼，不是很在嘴上的，张嘴说出来的那都是蠢货。第二十二章，花团是来要自行车呀。他这么一说，花强就不意外了。他就说嘛，他这个弟弟不为了占便宜，是不会来他家的。你不用说了。我家不管什么东西，都是我家花的，我什么都不爱见。他看了花山一眼，毕竟我孙女饿肚子的时候，你们连磕葱也没见。大伯，话不是这么说的啊，这次说话的是二牛媳妇。想当年花招他娘嫁人的时候，把花招扔我家就走了，我们也是二话不说就养了他一年啊。要没我们，他早饿死了。这恩情总比一颗葱多吧？花强的脸瞬间漆黑，院子里也诡异地沉默。花山突然站起来，狠狠瞪了这个缺心眼的儿媳妇一眼，对众人道：“我们走。”这个城市不足拜事有余的东西，哪壶不开提哪壶。当年他们是收留了花招，但那是花招母亲走的时候留了钱的。当时花招家所有存款二百块，还有所有粮食、所有家当，甚至他家的房子，也就是花三牛现在住的那个小院子，花招的母亲都留给他们了，只求他们照顾花招到成年。而他们是怎么照顾花招的？家里的猪吃什么，花招就吃什么。而且他就住在猪圈里。花强回来的时候，是从猪圈里把奄奄一息的花招抱出来的。大夫说。如果他再晚回来，哪怕一天，花招就得发烧烧死了。为此，花强把他狠狠打了一顿，两家从那时候起就掰了。要不是他脸皮厚，早就断干净了。就是挨了顿好打，花山也没把钱和房子吐出来，逼得花强又找村里重新给他盖了现在这座房子。以后不要再动我家大门。花强在他身后喊道。花山家人都没回头，快步走了。花强知道，其实他说也白说，只要有甜头，这些人还会再来。爷爷，别生气了，为了这些人把自己气坏，不值当的。花招说道。是我孙女说的对，花强立刻笑了。他孙女以后有靠了，他就没什么心事了，看什么都高兴。花招看着收拾的差不多的碗筷，麻利的干完剩下的，一家家还回去，然后又上山了。美白、瘦身、贵在坚持，一天不能落。而且他已经喜欢上了这种被能量洗涤的感觉。结果出家门不远，他竟然看见了王志勇的背影。他似乎是看见了他，匆匆转身走了。花招看了一眼，就不在意的离开了。现在他该死心了吧？他可是名花有主的人了，还别说，他这朵。小花在方圆几十里内可出名了呢。花招嘻嘻笑着进山溜达了一圈，回家又忙活着做饭、编筐、给那些豆芽换水。两天之后，他的那些豆芽终于长好了，比正常时间早了两天。这还是花招控制了的结果。他发现，如果他不控制着，吊坠会自动跟周围的一切植物交换能量。他要是不控制，这豆芽半天就得爆筐。花强对豆芽的生长周期没了解，也不觉得奇怪，只觉得开心。他孙女还真成了，这又是一门可以活命的手艺。明天我就去县里把它卖了。花招说道：“我跟你一起去。”花强道：“他孙女长这么大都没去过县城，他不放心。”花招想了想，同意了。这时候交通不方便，怎么坐车？坐什么车？去哪里坐？得有人带着，不然他得把自己丢了。第二天一早，天不亮，爷孙俩就出门了。花招背着满满一筐一百来斤的豆芽，感觉就跟玩似的。他其实一点不喜欢原主这个人，但是对原主这一身戾气简直爱死了。多亏这身戾气，才能让他安身立命，不然就凭花山家那几个儿媳妇，不但要抢走他的东西，还得打死他。他们那要吃了他的眼神，都不掩饰。只不过是因为他力气大，不敢而已。而且要不是这一身蛮力，他也推不倒叶深，也不会有孩子。哈哈，不想了，不想了，赚钱要紧。虽然现在手里有两千块了，但是他并不会停下自己的脚步。两千块太少了。走了一个来小时，两人到了镇上。镇上有个火车停靠点，来往大山里各个林场的班车会路过，停车一分钟。到达几十里外的县城需要半小时，一毛钱。天色蒙蒙亮，祖孙俩上了车，天光大亮，已经到了县城。县城火车站就稍微大一点点了。起码有个站台了，不像那个停靠点，就是个路口。下了火车，花强直接带花招去了武装部，找到了里面做主的人。小王，我来了。花强大马金刀的往屋里一站，对办公桌后面的人说道。那人一愣，定定的看了花强几秒，然后一下子窜出来，激动道：“花团，您怎么来了？”花强立刻摆手：“去去去，别这么叫，早不是了，听着别扭。”他不说还好，花招还以为是个外号，花团锦簇什么的。他这么一说，花招一愣：“团什么团？团长吗？我的天！”是是是，不说不说。男人先是立正，进了个标准的军礼，然后扑过来拉着花强的手：“您怎么来了？出了什么事？”他是知道花强身体不好的，但是因为花强之前的交代，就是他死了，他们都不许去看他，所以他忍着没动。但是每次下面人过去，他都会仔细问问花强的情况。没想到今天花团长竟然亲自来找他了，一定是发生了什么大事。花强指着花招道：“这是我孙女，花招。这是小王，你叫王叔叔就好。”王叔叔，花招乖巧叫道。这萌萌的嗓音。配上彪悍的体型，可把王猛看得一愣，然后反应过来，这就是花招。花强的孙女嫁给叶家那小子的花招。我的天，叶深这是什么口味？
听说是相看过很满意的呀。来，小花，把东西放下。花强又道：“哦，花招乖乖放下。今天来找你没别的事，就是我家小花生豆芽生多了，吃不了，让你给找个销路。”花强道：“啊啊！”王猛又是愣了，就这么个小事，这是说大不大，说小不小。按法不许私人交易任何物品，但是农民家自产的农副产品除外，家里的鸡蛋、干菜、山货什么的，都可以正大光明卖到供销社换钱呢。不卖到供销社，偷偷摸摸进城多卖两分钱，基本也没人管。但是豆芽这个东西，供销社不收，只能进城卖；城里的供销社也不收，只能私下卖。这个事就可大可小了。所以花强干脆一下子捅到天上去，他就捅到武装部的头头眼皮子底下，让他给他找个光明正大的出路。花强盯着呢，王猛也不傻，一下子想明白了，多大点事？一会儿我让人送到供销社去，他们肯定收。供销社具体收什么东西，收多少斤，都是上面定的任务，但是也可以根据实际情况自己决定。现在他就替供销社做这个主了。他们今天就有一筐豆芽的任务，然后他再从供销社买出来，自己拿回家吃，吃不了分给同事邻居。一筐豆芽算个什么？花团这是遇到难处了啊！一会儿他要跟供销社说说，价钱要提一提，反正他都会买回来，不违反什么原则，别给我提价，市场价就行。花强猜到他的心思，说道：“花招却不干了，那不行啊，爷爷，我这豆芽比市面上的好得多，怎么也得比市面上的贵几分。”他用能量催生出来的豆芽卖个白菜价，他好心疼啊！说完，他一把掀开豆芽上的被子，露出里面白白胖胖。水水灵灵的豆芽来，王猛眼睛一亮，这豆芽确实的贵几分，人家孩子说的是实话。第二十三章做些什么？而且这豆芽水灵的，让人非常有食欲。王猛看一眼就有想吃的冲动，他伸手拎起一根放进嘴里，顿时一股从没尝过的清香让他精神一振，然后就停不下来了。他一根一根就像吃黄瓜似的，一下吃了一大把。快停停，办完正是这一筐都给你吃。花强说道。王猛以前是他手下的亲兵，他打什么心思他也能猜到。最后，这筐豆芽都得被他自己消化了。好的，好的。王猛也没想过能瞒住这个老领导，他朝门外大喊：“小赵，小赵！”很快，一个小兵跑了进来，去背着这一筐豆芽去供销社，让他们收了，然后你再给我买回来，一根都不许少，知道吗？王猛一边瞪眼睛，一边掏出二十块钱塞到小兵手里。小兵听得一愣一愣的，这是什么操作？不过字面意思很好理解，保证完成任务。小赵说完，去背地上的筐，结果一伸手，差点把自己拽个跟头。什么情况？王猛看看地上的筐。再看看茫然的小赵，他伸手提了一下筐的另一个把手，一下子就是出了重量，一百来斤，只多不少。他看着花招，惊叹道：“行啊，这胖姑娘进门的时候那轻松劲，还有放下时那举重若轻，他还以为他背的是个空筐，没想到这么沉。那必须的，不然对不起我这一身肉了。”花招玩笑道：“他看出爷爷和这人之间的亲密，也听出了这人的处理方法，这是个好叔叔。”哈哈，王猛看着花招大笑，突然觉得这大块头的胖闺女其实也挺顺眼的，看什么看？还不快去！王猛突然转头喊道：“小兵，一根不少的给我带回来，知道吗？”明白。这回小赵有了准备，一使劲背起了一百斤的筐走了。王猛关上屋门，又是端茶，又是倒水，请花强坐下，然后小声对他道：“老领导，我感觉天又要变了。”花强眼睛一瞪，看着他。王猛舔了一下嘴唇，小心翼翼道：“我感觉要晴天了。”花强眼皮耷拉下来，喝了一口茶道：“也该晴了，十年了。”但是又说不好，好像还差一把火。王猛表情有些困惑。现在局势有些动荡，上面风起云涌，连他这个下放到犄角旮旯的小兵都感觉到了。但是说要翻天，似乎还没有那么大能量，到底差什么呢？花招坐在屋子另一角，低头喝水，装作没听懂。差的是时间啊！现在是76年， 7 6年有几件大事。1月份，一位伟人去世了，整个局势动荡起来。9月份，另一位伟人去世了，然后10月，持续了十年之久的运动就结束了。想起这些，花招猛然想起76年另一件大事迹。在这一年，还有一件无论如何也不能忽略的事情发生。七，二十八日那场七八级的大地震，花招一下陷入沉思。他来了，他带着先知回来了，要不要做些什么？虽然是天灾，人力不可抗衡，但是什么都不做，他的心里又有些不得劲，极其的不得劲。那是二十多万条生命啊！小赵背着筐回来了，县里的供销社离他们很近，供销社的人见识就多了，一听小赵的操作就知道怎么回事了。他们什么都没说，立刻过称算钱。按理现在一斤豆芽一毛钱。他们听吩咐，给了一斤一毛五分钱。这豆芽长得太勾人了，过程的办事人员随手就拎起一根吃了，然后就瞪大眼，伸手又去拿。啪！小赵一巴掌打在他的手上，头可是说了一根都不能少，这都少了一根了，他回去怎么交代？这豆芽分我一斤，不十斤呗。办事人说不卖，一根都不卖。小赵背着筐走了，头一共103斤，这是15块4毛5。小赵交账，王猛转手就给了花招，花招高兴，一筐就卖了15块。成本只是七斤绿豆，两三块钱，这样一筐净赚在十二块钱左右。如果一天卖十筐呢？更多呢？哇，要发财！王叔
，这些豆芽你打算怎么处理？花招突然问道。我拿回家一半，给亲戚们分一分，剩下一半在这院里就分了。他也没见外，直接道：“王叔，我生了七筐豆芽呢，以后每一天都有一筐，你吃得过来吗？”王猛，咳，花强尴尬的咳嗽了一声，但是他低头喝茶没说话。本来这些话是他要说的，没想到孙女竟然也想到了。花强虎目含泪，他家花啊，真开光了。王猛又往嘴里塞了一把豆芽，越嚼越香，一天一筐啊，应该也没事，大不了多分几家。这么好吃的豆芽，每家一天消耗个两三斤，完全不成问题。再大不了，他不白送了，他也收钱。一天十五，一天十五，他一个月工资也才一百多块啊，送不起。那要是一天十筐呢？花招问道。噗！王猛一口豆芽喷出来，那是真吃不了了，得把自己吃成豆芽。所以说，不用您每次都买回来自己吃，您就是跟这边的供销社打个招呼，让他们收我的豆芽就行，然后他们自己随便卖。花招怕他们想不到销路，指点道：“到时候让个单位食堂的人都尝尝这豆芽。”销路就不愁了，一天十筐都不够呢。其实蔬菜最好的销售点是菜店，但是菜店他进去更不容易。菜店卖的菜是哪里来的？不是去随便哪个村里收的，是专门去种菜的，菜社收的。城市周边的郊区会有很多专门种菜的农村，生产队就是菜社。菜社的地里不种粮食，只种蔬菜，土豆、辣椒、茄子、豆角，各种蔬菜。菜社往上交菜，就跟其他生产队每年交公粮一样，都有任务，交蔬菜、换工分。秋后算账分钱，菜店只收菜社的蔬菜，然后卖。而菜社的菜农就像半个工人，虽然没有工资，但是他们发粮本，每个月去粮店买粮吃。只不过份额跟正式工人不一样，比如人家一个月八斤白面，菜农就只有四斤的额度。像花招这种别的生产队的乱七八糟蔬菜，是进不去人家的系统的。王猛嘎嘣嘎嘣嚼着豆芽，眼睛冒光的看着花招。老领导，我这大侄女行啊，这脑瓜子真聪明，这事就这么定了，有多少你拿来多少，他自己这的食堂。一天就能吃十筐，等他们吃够了，再好心的分给别的单位尝一尝。第二十四章，骗走花招，开心的带着十五块钱和花强离开了，去了旁边的供销社。家里需要的东西太多了，首先就是布料。叶深送来的彩礼里有六床被褥，还有几块布料，但是那些料子都太好了，花招舍不得用。那块金花红布就够他这相扑身材做个马甲，而他本身只有两件勉强穿得出去的衣服，其中一件因为几次进山已经刮的都要成乞丐装了，所以。他现在急需结实的布料做衣服，还有那些被褥都特别新，弄脏了可惜，也不方便拆洗。他还需要床单被罩，还需要棉花和柔软的棉布。他得开始给宝宝们准备东西了：被子、衣服、鞋子、帽子，什么都得是双份。想想就激动。花招双眼放光地一阵扫荡， 1 5块钱眨眼就没了，就连花强刚刚到手的工资5 0块钱也没了。花强的笑有些勉强，他家小花花钱的速度好像更厉害了。但是这次不是买吃的，而是买穿得，倒是让他意外。不过他很快就想到了，小花是大姑娘了，有自己的男人了，打扮打扮也是应该的。就是花强瞄了一眼走在自己前面，背着一个满满的柳筐，走的脚下生风的背影，想象不出他打扮的花枝招展会是什么样子。他其实不瞎，也知道别人不瞎。两人大包小包的到了火车站，等下一班回家的车，却不知道上一班车上有人已经到了他们家门外。有人在吗？两个男人站在花强家门外喊道。结果半天没人应，你们找谁？花小玉突然在两人身后弱弱的问道。但是他的眼睛一直盯着男人身后的一辆自行车和一台没见过的奇怪的桌子，还有桌子上放着的一个大盒子。老乡，花强家没人吗？他出去了。一个男人回头看着花小玉，礼貌地问道。花小玉眼神闪了闪，羞涩地说道：“你们找我大爷呀？他没在家，一大清早就带着花招去镇上买吃的去了，估计天黑才能回来。其实他也不知道两人去哪了，只是他今天想跟花招和好，结果就发现两人根本没在家，大半天了也没见回来，估计真的是去镇上买好吃的去了。”想到那些好吃的，花小玉胃里都酸了。你们是什么人啊？他礼貌地问道。两人，我们是帮叶深同志送东西的。这是他的聘礼，一辆自行车，一台缝纫机，一个收音机，还有一块手表。男人笑着说道，没有看见花小玉的脸，扭曲了一瞬。他感觉自己可能是病了，浑身都像被泡在醋缸里一样，从里到外都透着酸。花强是你大爷爷？男人问道。花小玉，花小玉突然笑了，笑得特别甜。是啊，他是我大爷爷，我爷爷是他的亲兄弟，我是花招最好的姐妹。哦，男人看了看他。又看了看天色，再不走就赶不上晚上那趟回省城的班车了。他们明天还有重要的工作，先把东西搬到我家去吧。放在院子里，虽然不会丢，但是我们这里不时有野猪、狍子、狐狸什么的出没，碰坏了就不好了。花小玉笑着对两人道：“等我大爷爷回来了，我们再给他送过来。”好吧。两个男人对视一眼，朝他笑笑说道。然后一个人推车，一个人扶着车后面的缝纫机箱子。但是他们也没有轻信花小玉。一路上，他们打听了五户人家，都证实花小玉说的是实话。两家人确实是亲兄弟的关系，至于关系好不好，就没有村民多话了。花强，他们不想得罪，但是花山，他们不敢得罪，那可是个狠人。他们不想被花山家的几个彪子打闷棍，也不想夏天被人浇塌了土房子，冬天被人点了柴火垛。
，所以他们眼睁睁的看着花小玉骗人带着东西去了花山架。这花小玉挺不是个东西啊！几个女人凑在一起聊天。是啊是啊，过去没发现啊？怎么没发现？那是你们傻。一个女人嗤笑，你看那花小玉，哪次去花昭家不是嘴上抹油的出来？花昭那个暴脾气，没有点心眼能哄好？咦，说到这个，我倒是想起来了，花昭脾气好像不暴啊，还特别爱笑，特别和善的样子。哎，对对，我就说哪里怪怪的。你们发现没？那花招好像白了一点，笑起来也不那么讨厌了，似乎有些歪楼，但是没人在意。你天天不出门，你也白。一个十七八的女孩摸了一下自己的脸，说道：“她非常生气，她也很黑。但是过去有花招比着，没人笑话打趣她。但是从花招婚礼那天开始，就有人说她其实才是村里最黑的那个人，气死她了。她也想像花招那样有个好爷爷，有个好男人，有花不完的钱，有个是个样的聘礼。但是她没有，好气啊！花招似乎又以另一种身份成了全村人。”不，这次是成了全村年轻姑娘媳妇讨厌的对象。花小玉带人回了家，正是午休吃饭的时间，花山家人都在。爷爷，这是两位省城来的同志，来给我小花姐姐送聘礼。花小玉进门就喊，但是我小花姐去镇上了，得天黑才能回来，就先把东西放我们这吧。哎，好的好的，根本不用演练，大牛媳妇就自然的配合上了。放这你们就放心吧，保证坏不了。这么好的东西，他们怎么舍得弄坏呢？花山家其他人反应过来，都很上道，要么什么都不说，要说就是一顿奉承。把两个男人拍得舒舒服服，然后送走了，干得不错。花山第一次夸到花小玉，花小玉愣在当场，简直不敢相信自己的耳朵，他竟然被爷爷夸了。这是他长这么大，爷爷第一次夸他，这甚至是今年爷爷第一次正式跟他说话。他激动的脸都红了。花山更满意，爸，这东西我们什么时候还回去？花三牛的媳妇江晴摸着缝纫机问道。自行车他虽然也喜欢，也需要，但是他知道自己根本挣不过小叔子，那得个缝纫机也很不错。虽然他一年到头也没有多少针线活能用到缝纫机，但是不用和没得用是两个概念。有了这缝纫机，他就是这十里八村最被人羡慕的女人。还什么还？进了我家门的东西就是我的了。花山达的坦荡又无耻，什么时候用坏了，什么时候还回去。第二十五章，看出来，花昭和爷爷到家的时候正赶上下午收工，全村一百多口人排成长长一排，紧赶慢赶往家走。看见花家爷孙两人大包小包的回来，众人不怎么意外。以前每个月的这一天，基本都是这个样子。只不过以前只是花强一个人背着一筐东西回家，这次带上花招。至于买的什么，天色有些昏暗，看不清。但是这不妨碍众人的羡慕，他们家就是买年货的时候都买不了一筐，而人家花招月月过大年。不过这次众人看爷孙俩的表情有些奇怪，有些人眼神闪躲，有些人却透着浓浓的幸灾乐祸，还有人一副好奇等着看好戏的表情。极少数人欲言又止。花强看出来了，看来一会儿得去赵良才家走一趟了。刚这么想着，就听旁边的花招大喊一声：“你们这是怎么了？”我家房子塌了吗？花强一愣，所有人都愣住了。花强没想到他这憨憨的孙女竟然也能看出众人微妙的表情，众人也是如此，人群都停下脚步，不知道该说什么了。花招更确定有事了，咋了？我家房子真塌了！他大喊着，语气凶巴巴。不这样不行，不这样，他的形象和声音反差太大，却不是萌，而是搞笑。没他没他，被花招直视的几个人受不了他的眼神，赶紧答道。花招声音很萌，眼神却一点不萌，清冷透亮，似乎一眼就能穿透人的灵魂，冻得人透心凉。房子没塌，那是园子让人霍霍了。花招又问：“没有没有。”众人又是摇头。花招疑惑：“这就奇怪了。按他的理解，他家就这两样重要的东西都没出事，那这些人出这个表情干什么？说吧，是不是花山家又干什么了？”花招又问。这次众人的表情立刻微妙了，他们看出来了，花招是真不知道发生了什么事。但是刚一进村，人家就出来了，而且几句话就猜到了真相，真不是个傻妞啊！花招终于确定，果然是花山家又搞什么幺蛾子了。除了他们。他想不出什么人家跟他们有仇，还让全村人不敢说。现场诡异的沉默，没人吱声。行了，你们走吧，我一会儿去花山家看看就知道了。花招背着筐回家了，他理解这些人的顾虑。这时候谁敢开口，事后肯定会被花山家记仇找麻烦。他前世就经手过几个穷凶极恶的村霸，愚昧无知的以为自己就是土皇帝，强占妇女，杀人害命，什么事情都敢干。花山的老婆就是他当年强掳过来的。至于杀人害命有没有，这个原主就不知道了。两人离开，人群继续动了起来。走在其中的花山家人脚步飞快地向家跑去。花强走在花招身后，看着他的背影，眼里都要露出崇拜。他十八岁的时候可没有这份洞察力，更没有这么通透。他刚才想着去找赵良才问问，却没想到，如果是关花山，赵良才会有多为难。他说了，花山事后肯定不会放过他。他不说，以赵良才的为人，他肯定会告诉他的。这就不太好了。到了家，花招却没有立刻出门，而是开始做饭。他和爷爷中午吃的是外面买的干粮，一点都不好吃，也没能量。花强现在脸色都不好了。花招看到有些心疼，老爷子都是担心他，才拖着病体折腾了一天。他抱着一颗白菜，跟他进行了几个回合的能量交换，在他快要成精之前，把他吓锅炖了。
。一顿舒服的晚饭过后，花强却强忍着困意没睡。等明天吧，爷爷和你一起去花山家。他感觉自己随时都要睡着。今天是实在不行了，让花招一个人去，他更不放心。那就是个狼窝虎穴。爷爷放心，我不进他家院门，不跟他们理论，跟不讲理的人讲理，那是傻子才做的事情。花招说道。那你？花强问。我就偷偷的去他家房前屋后转转，先侦查一下情况。那也不太好，被他们发现了。被他们发现了，他们是打得过我还是怎么的？花招骄傲的举了一下自己的麒麟臂，这个单打独斗肯定是没问题的。但是花强怕对方人多，花山儿子孙子一大堆，好虎架不住一群狼，他还是不放心。放心吧，爷爷，我肯定不跟他们正面。花招又安抚了一顿，执意出去了。花强也没太挽留，在他的观念里，孩子只有出去闯荡才能长本事。这要是个男孩子，他不但不留，他不去他都得推他去。但是算了，以后孙女总会变成一个人，也该让他锻炼一下了。花招踩着夜色到了花山家后山，他说到做到，果然没有进花山家大门，也不跟他们打照面。他也怕对方人多，他可是个孕妇，自己得有点数，打架什么的要不得，万一被人打了，失去宝宝，花山一家人加起来都赔不起。花山家实际离花招家不远，拐过一个弯就是，两家背后其实是同一座山包。花招摸黑来到花山家房后，找到了离他家最近的一棵桦树，这棵树的位置可以看到花山家全貌，十几个能量交换过去，桦树留下了一地厚厚的枯叶。终于能很清晰的沟通了。他理解不了人类复杂的情感，但是他可以记住自己见过、得听过的所有事情。花招发现了，这似乎是所有植物的共同特性。小树告诉他，中午花小玉带回两个男人，跟花山一家人都说了什么巴拉巴拉。他还告诉他，自行车和缝纫机现在被花山一家人藏在柴火垛里，收音机藏在墙缝里，手表藏在房梁上。花招笑笑离开了。回到家，爷爷竟然还强撑着没睡，在等他。见到他这么快就平安回来了，花强终于撑不住睡了。第二天一早。花招自己背着豆芽筐离开了。王猛正在翘首以盼。昨天晚上，他把豆芽带回家，得到了一致好评。今天早上，所有被送过豆芽的同事都在问他这豆芽哪买的，他们还想要。他们打听过了，菜店根本没有。见到花招如约而来，秦相东松口气。他要是不来，他拿不出豆芽，都要得罪人了。好像他藏私了，连个豆芽都藏着掖着，舍不得跟人分享似的。小赵被诓出去走程序，花招直接对秦相东道：“东叔，我被人欺负了。”第二十六章。叔叔和姑姑，王猛一愣，立刻道：“说谁敢欺负我大侄女，我帮你欺负回来。”花招的笑甜了几分，这个便宜叔叔似乎不错。叶深昨天给我送了聘礼，三转一响，但是因为我和爷爷不在家，东西就被我三爷爷一家拿走藏起来了，不打算给我了。花招说道。王猛又是一愣，他一开始以为花招说的欺负就是同龄人之间的打架骂架，结果竟然这么严重。亲大爷，扣留聘礼，放谁身上都能气死人，更何况还是三转一响，那都是紧俏物资，有钱都不一定买得到的。什么亲戚啊！这是太可恨了，我这就带人。不行，你爷爷不让我跟他联系，不让我去你们村里，我带人去不行。王猛说道。这么着吧，一会儿你带小赵和几个人回去，把东西给我抢回来。王猛眼睛一瞪，他们要是不给你，就让小赵把他们带回来。三转一响，加起来可不便宜。自行车、缝纫机、手表的平均价都在二百左右，收音机稍微便宜一丢丢，一百多，加起来就是七百来块钱，够盼了。谢谢大叔了。花招笑道。哎，这都是叔叔该做的。王猛说着叹口气，你们现在的日子也是。哎，回去劝劝你爷爷，你叔叔和姑姑当年也不是真的要跟他断绝关系，那不是形势所迫吗？这些年他们都后悔了，都希望你爷爷能原谅他们，回京城跟他们一起住。这次轮到花招瞪眼睛，什么情况？叔叔姑姑，原主的记忆里根本没有这种生物，从来没有，一点点都没有。他接受的记忆很全面，从原主出生到死亡，所有经历过的，甚至那些已经被原主忘记的事情，都留在潜意识里，被他接收了。原主的记忆里还有父亲的样子，他记得父亲说过他是独生子，一岁的时候母亲就被敌人杀害了。花强这才愤而从军，哪来的叔叔姑姑？花强回家这么多年，也从没跟原主提起过。花招的表情管理很到位，虽然是瞪眼，但是很快就收回了，表情淡然的说道：“爷爷放不下我，不会扔下我一个人去京城的。怎么会扔下你？你叔叔姑姑家都是大房子，也跟我说过，欢迎你一起过去。放心，不会扔下你的。”王猛道。而且京城的医疗条件，对老手长那个病，估计也没办法。但是临终前能跟儿女在一起，也是好的吧？你爷爷啊，就是还在记恨当年的事。王猛叹口气。但是保国和舒兰当年真的只是做做样子，他们要是不跟你爷爷撇清关系，全家人都可能被牵连。名字有了，花保国、花舒兰、花招也有些挠不到经过和结果了。当年那个混乱的时候，这种事情多的是。他爷爷一个团能回农村种地，可见当初经历了不小的事情。大南林头各自飞，不止发生在夫妻之间，儿女也可以飞，翅膀更硬呢。就是不知道这俩人是怎么冒出来的，亲的还是认的。爷爷不怎么跟我提当年的事，一说就生气。花招好奇的问道：“我这叔叔姑姑多大年纪？”他们的妈妈王猛低头想了一下，他实在不忍心老手掌临终的时候孤苦伶仃，身边只有一个孙女照顾，更何况这个孙女已经嫁人了，哪有常待娘家的道理？
，夜深不知道什么时候回来就得把人带走，到时候老手掌一个人怎么办？所以，哪怕当年闹得那么不愉快，他也希望他们能父子团聚，这样告诉花招也好，没准他可以帮忙说说好话呢。你叔比我小两岁，今年三十八，你姑今年三十六。他顿了一下，说道：“他们的妈妈，你后奶奶是你爷爷三十岁时候娶的，当年他老领导的女儿。再后来，十年前吧，因为一些事情，你爷爷跟他老丈人有了分歧，就跟家人吵得不可开交，自己一个人回了老家。”哦。花招点头，原来是立场不同。那我之后奶奶一家现在怎么样？花招问道。爷爷回老家了，看来对方是胜利者。而十年马上就要结束了，胜利者摇身一变，情况堪忧啊！他们这时候可不能回去，本来坚持一下就要胜利了，这时候回去再让人误会，再打倒一遍，冤不冤？你后奶奶一家，王猛又顿了一下，虽然上面没有下来正式文件，但是他打听到的消息似乎有点不妙啊。他怕说出来，花招传回家，让花强担心。他们都挺好的，王猛道，就等着你们过去呢，过去陪葬。他才不去！小赵推门进来，利索的递上十五块钱，然后看了花招一眼，又看向王猛，凄凄哀哀道：“首长，刚才我没拦住，让供销社的人抢了一把豆芽，分着尝了。当然，只有一把。他们知道这豆芽是你的，没敢强留，就是让我捎个话，问你这豆芽哪来的，他们也想买。”王猛乐了：“你回头告诉他们，哪来的别管，等我吃够了，就轮到他们了。还有，带上十个兄弟，跟花招去，帮他把属于他的东西拿回来。对方要是不给，你就给我把他们带回来。”王猛交代道：“是。”小赵应了一声，立刻出门找人去了。花招也要离开，他要出去花钱，他得买点绿豆，扩大产能。等一下，王猛叫住他：“小花，你之前说一天能生十筐豆芽，真的假的？”“当然是真的，如果绿豆足够的话。”花招说道：“其实生豆芽可简单了。”“好的，好的。”听说是真的，王猛就眉开眼笑了。至于豆芽是怎么生的，他不感兴趣，他只对吃豆芽感兴趣。来来来，你看这些绿豆够不够？王猛从办公桌后面搬出一个大麻袋，一百斤。能生多少豆芽？王猛问道。一千二百多斤吧。花招谦虚道。正常用化肥催生出来的豆芽可以翻十一倍左右，他用能量催生的，控制点十二三倍不成问题。好好好，快点都拿走，豆芽生好多带来。王猛催促。他们部门主要就是组织、管理、训练民兵的。最近正好有个训练任务，好几百号民兵在这里集合训练，他们得管饭，都是能吃的壮年男人，一天消耗一千多斤豆芽，跟完似的。行。花招笑得眼睛弯弯。绿豆我先拿走了。多少钱？到时候从豆芽里扣。他没有白拿别人东西的习惯。王猛听见更放心。之前有传言说花强的孙女怎么怎么地，那些人真是以貌取人。看他大侄女长得不好看，嘴里就冒不出一句好话。结果他大侄女是这么通透的一个人，可惜了，就是胖了点，好大一点。第27章，想不明白，花招这次没有坐火车，而是坐着汽车回来的。解放牌的大卡车一进村，就招来了所有人的目光。这是又发救济粮了。过去十多年，村里几乎年年都能领到救济粮。三百六十斤毛粮真不够一个壮劳力吃一年的，一般吃个大半年就没了。更何况有些任务重的年头，到手的粮食根本不足三百六十斤。他们这里还行，有山货补贴着，一年发一次救济粮基本就行了。听说别的地方有发两次的，今年的粮食上个月不是刚发了吗？现在又发，众人一边追着大卡车，一边兴奋的唠嗑。谁知道呢？也许今年发两次呢，跟过去看看就知道了。啊，这车怎么过了生产队的院子没有停？每次发粮可都是停在生产队的院子里，然后每户排队按人头领粮。卡车一路呼啸，停在了花山家门口。帆布车棚的门帘掀开，十个年轻小伙子噼里啪啦跳下车，直冲进花山家的院子。正是中午收工时间，花山家人都在院子里坐着，等着开饭。春天，屋里阴冷，十个小伙子像群狼一样把他们包围了起来，每个人手里都有枪，自诩胆大包天、见多识广的花山，心都哆嗦了。其他五头牛也好不到哪去，齐齐缩在墙根底下。花山家的女人们已经一片尖叫，有的跑回了屋里，有的吓傻在原地不敢动。怎怎么了？这是？各位是？花山抖着胆子问道：“此时的民兵没有统一的衣服，大家都是穿着自己家的衣服，大窟窿小补丁的，跟普通老百姓没有任何区别。只除了手里的枪，只有民兵才会配这种枪。当然，土匪也可能会有。”花山一时也不敢确定来人的身份。听到他的问话，没人回答，他们只是回头看。花招慢悠悠的开门下车，他没有坐车斗里，而是坐在了副驾驶。都是山路、土路，他是孕妇，而且这司机似乎有点彪，把卡车当坦克开，横冲直撞的，再把他的宝宝们颠没了，他哭都找不着掉。看到花招，花山一愣，然后有些悟了。三爷爷忙着呢。花招走近，站在十人之前，笑着跟他打招呼：“啊，不忙，不忙。”花山的态度前所未有的和蔼，甚至恭敬。三爷爷，听说你拿了我的东西？花招问道。啊，心里的明悟成真。花招真是来要东西的，但是他是怎么知道的呢？他昨天一直盼儿孙留意着花强家的动静，祖孙俩人一宿没出院子，也没有人进他们家的院子。今天一早，花招一个人背着筐坐火车走了，而花强一个人在家，也没跟任何人接触。暗里，他们不应该听到任何风声。村里也没人敢透露一点。而昨天来送东西那两个人，他已经前前后后打听明白了，他们今天要出差
，此时算算时间，该在火车上呢。花招也联系不上，什么东西啊？花山装糊涂的问道。即便此时此刻到他手里的东西，他也不想吐出来，那可都是金贵东西，有钱都买不到。他们农村人可没有自行车票、缝纫机票，没有这票那票，想买那几个大件就得去黑市花高价。他可没那么多钱。别装，难看。花招问道。其实我挺想不明白的，我的那些彩礼，三转一想，那天来人已经说过了，这几天就到。我要是收不到东西，我不急吗？我不会问我男人吗？他不会找吗？到时候你不就露馅了吗？真以为拿走了就是你的？你是土匪吗？花山不吱声。他当时没想那么多，见到这笔横财，哪有放过的道理？当然是先攥在手里再说。后来他倒是想了，但是他以为花招和花强两个人成不了气候，花招力气再大也打不过他们一家人。他们就是知道了能怎么样，就是来要能怎么样。他就是不给，他也不说是抢的，他就是借来用用怎么了？什么时候用完了，保证还你就是了。所以他有恃无恐。但是他唯一没想到的，就是花招身后十个带枪的男人，他哪找来的？这是武装部的同志，你还不知道吧？武装部的 B Z 王猛以前是我爷爷的手下，他听说了我的事情，特别气愤，要给我出口气呢。花招直接说道：“他说了，你们要是不还我东西，全家人一个跑不了，都当做偷窃罪抓起来。”他是学法律的，也当了多年律师，最知道跟什么人能讲法，跟什么人能讲理，跟什么人就得吓唬他。他要是跟花山讲法，他肯定不信、不听、装傻子；他要是跟他讲理，他肯定胡搅蛮缠，只有拿出关系吓唬他，他才会怕。花山确实怕了，他怎么不知道花强还有这关系？这么多年也没见他用过。快点把东西都还给我，我还要回家做饭呢。花招说道。花山的心在滴血，不想动。那么好的东西，值那么多钱啊？他还没学会骑自行车呢。快去，不然就跟我们走。小赵突然喝道，十杆枪同时举了起来。花山一咬牙，来日方长，以后再说。去，把东西拿出来。他交代身后的儿孙，他自己可不好意思动弹。花三牛想动。被江晴拽了一把，老是不动了。最后，花大牛家的花龙、花虎、花豹不情不愿的去找东西。花虎气哼哼的朝柴火垛去了，噼里啪啦几下就把柴火垛扒塌了，树枝木棍都倒在里面的自行车和缝纫机上。花招大声道：“东西来的时候可是崭新的，一会儿破破烂烂的拿出来，我可不干，你们得赔钱，看损坏程度，五十到二百不等。”花虎动作一僵，气得想把眼前的柴火剁点了。屋里正准备装作不小心把收音机掉地上的花龙手一顿，花豹却有些来不及了。他已经把手表从房梁上扒拉下去了，好在花小玉正在下面眼疾手快的接住了，他的心砰砰跳。这些东西是他领进门的，结果没留住不说，还要赔钱。爷爷他们虽然会怪花招，但是他的一顿打也少不了。第二十八章，为了夜深同志，东西最后被摆到了花招面前，收音机、手表都完好无损，自行车和缝纫机，因为花山也很小心，藏的时候上面就盖了破被，竟然也没磕坏。花招就打算放他们一马，当然他也知道，真要钱得费口舌，还留祸患，不是你死我活的时候。他也不想把花山往死里逼。花招胜利的带着东西，坐着卡车回到了自己家，留下一路惊叹的目光。村里人以为是救济粮，几乎都跑来围观了。结果看到了这么一场大戏，花山竟然认怂了。他们看花招的眼神顿时不一样了。花强听到汽车声，迎出门，问了半天才知道出了什么事，又想哭怎么办？他孙女都知道借刀杀人了。当然，如果是之前，他不知道外面的情况，也不敢借这把刀。他怕自己的身份连累王猛，也怕王猛那边有什么事连累他孙女。但是自从那天的谈话之后，他也放心了，外面可能真的要变天了，那稍微借点力也无所谓。来来来，花呀，快点做饭，好好招待一下几位同志。不用不用，我们不能动老百姓的一针一线。小赵坚决推辞，拉着司机就要跑，但是被花招一把拽住，俩人就像被定在了那里一样，怎么挣脱都没用。吃饭，吃完饭再走。什么老百姓啊？你们自己都是老百姓啊！老百姓之间互相吃顿饭有什么要紧？放心，我不给你们吃针线，咱们吃饭。花招玩笑道，小伙子们都笑了，觉得这胖姑娘也不那么不好看了。不许动哦！再动，我把车轱辘给你们卸了。花招又威胁道：“小赵是真怕了，就凭刚才那手劲，说花招徒手能把车轱辘掰下来，他真信。当然，他们这车轱辘跑一趟山路就得紧一紧，不然自己都能掉了。”花招去做饭，招待十来个小伙子，对现在的他来说没什么压力。先炒十斤豆芽，再把一个大南瓜都炖上，再把家里剩下的那点大碴子熬一锅，也就可以了。虽然没有肉，不丰盛，还可能吃不饱，但是保证让他们念念不忘。确实如此，十个人吃的头不抬眼不睁，感觉自己从来没吃过这么好吃的东西。但是不应该啊，他们家就是再穷也吃得起豆芽和南瓜。嗯，还是人家花招手艺好。这胖姑娘身上竟然还有这么大优点，在这没有油水的年代，一个村里找不出个敢说厨艺很好的女人，大家做的都是猪食，熟了就行。几个人吃完饭，没有停留，带着花招剩下的五筐豆芽离开了。本来这些豆芽才剩没几天，应该没发好，但是没有什么事情是一个能量交换解决不了的。五筐豆芽瞬间水灵灵。不过都盖在被子里，别人看不见。当然，他也是欺负花强不懂，或者有点奇怪，也不会在意。他就偷个懒，省得一趟一趟往县城送了。缝纫机来了，他得干活了，而且去县城他
太耽误他进山的时间了。他不开心，他的第一要务是减肥变美。回去把账记好，下次给我。”小赵走之前，花招说道：“再问问你们头，能不能跟铁路的人说一声，以后我每天把豆芽放到早班车上，然后你们在那头接一下就行，这样就不用我天天跑了。”行，我回去问问。小赵答应了。花招送走客人，收拾好厨房，立刻把一百斤豆芽都泡上了。一次生一千多斤，也不知道王猛那里消化不消化得了。不过没关系，他之前已经说过其他销路了。他看王猛这人挺灵活的，应该能办好。忙活完豆芽，他又上山了，然后一身臭烘烘的，挑着两筐核桃、板栗、松子、榛子什么的回来。他又掏到松鼠窝了。这次这只松鼠不挑食，窝里什么吃的都有，不光只有板栗一样，撒谎也得撒得像一点，不要瞧不起花强的智商。路过花山家的时候，花招听见花小玉在屋里嗷嗷的哭，似乎被打得很惨。哎。让他心眼不正，不是自己的东西也敢伸手。江晴正要上弓，抬头就看见了花招。哎呦，小花呀，你这是干啥去了？他本来想靠过来，但是被花招熏得一趔趄，赶紧往后退了退。花招看见他就想起个事来，说道：“三婶子，你啥时候把我家房子还给我？”一句话让江晴脸色不好。你这孩子说的什么话？你家的房子你不是住着呢吗？我们现在可是连门都不敢进。别跟我打马虎眼，你知道我说的是什么？当初我妈走的时候可是说了，你们好好照顾我。那房子就是你们的，不然他宁愿交回队里。死丫头记性倒是好。江晴心里狠狠骂着花招，脸上却是笑道：“你这孩子，大人的是少掺和。”说完，快步走了，再也不敢多说一句。当初花招的母亲跟他们确实有这么个约定，还签了协议，经过大队的认证呢。这些年是没人来找花山家这个晦气，不然就凭他们那么个照顾法，他家的房子保不住。死丫头嘴皮子就是利索了，看来以后轻易不能惹了。可惜了他的手表和缝纫机。如果问花山家有哪个女人配得上那块女士手表，那除了他还有别人吗？直接要不来，再想想别的办法吧。他依然不放弃。花招看了一眼江晴的背影，转身继续回家了。他不是睚眦必报的人，被人瞪一眼就要挖人眼睛。他喜欢攒着，多瞪几眼就攒够了。回了家，花强已经对孙女的好运气习以为常了。这座大山里全是宝，只要人勤快，一年四季不管什么时候进去，没有空手回来的。虽然他孙女这运气似乎太好了点，在这靠近村庄的地方还能有这么多收获，但是运气嘛，说不好，还有人在自家后山上挖到野山参呢。花招留下松子、榛子、核桃，准备自己家吃。至于果实大的栗子，就给后院的小可爱们吃吧。还指着他们长肉下蛋呢，看得花强直心疼。一斤栗子怎么也比一斤玉米好吃有营养，还值钱。拿到县城里卖了买玉米喂猪更合算。放心吧，爷爷，玉米会有的。花招拿出今天挣的十五块钱，今儿走的急了，忘记买粮食了。等下次的，等王叔把今天的五筐豆芽钱都给我，咱家的经济危机就基本解决了。等这一百斤豆子生出来，卖出去，再生出来，卖出去。咱家就发财了，这么个钱生钱的道理很简单，花强自然也懂。他只是从没想过自己这胖孙女能做到，太感动了。想想这几天的日子，就跟做梦一样。这些都要感谢叶深啊，是他玷污了他孙女，让他变了一个人似的懂事了。下次记得让王猛打听一下叶深现在的地址，你多给他写几封信，多联系联系。人和人之间就靠联系，联系多了就有感情了。花强说道。花招一愣，写信原主识字吗？他在记忆里仔细扒拉了一下，终于扒拉出一点点片段。花强费劲巴拉的叫原主，天地玄黄，宇宙洪荒。花强是上过几年私塾的，识字，当年也想好好培养一下这个孙女的，奈何原主实在不是那块料，对学习一点点兴趣都没有，他只对吃感兴趣。好的，好的，我给他写信。花招点头如捣蒜，信誓旦旦道：“为了叶深同志，我会努力学习认字的。爷爷，你一定要教我。”终于找到个借口，好好学习了。他不但要识字，他还要参加明年的高考呢。第二十九章，他的好。1 9 7 7年底，暂停了十年的高考就要再一次举行了。恢复后的前几年高考，可是不限年龄、不限学历、不限结没结婚、生没生孩子的。不趁着这个时候改变自己的出身，改变自己的阶层，改变自己的命运，要等到什么时候？当然，重活一次，花招对这些已经不怎么在意了。他单纯的就是喜欢学习，顺便也想抬高一下自己的身价，让自己跟叶深更门当户对一些，这样可以减少一些不必要的家庭矛盾。叶深估计不会看不起他的出身，毕竟他什么样他都看见了，还给了两千块的天价彩礼，说明他多少对他是有点满意的。至于满意哪方面，他不敢深想。一想就浑身发热，停，打住，嗨嗨，叶深不介意他的出身，但是他的家庭肯定是不会喜欢一个农村出身的媳妇的。为了将来少些人在他们耳边嚼舌根，甚至瞧不起他生的孩子，他得努力。花招说干就干，洗完澡之后就去花墙屋子里翻出一个没扔的木头箱子，打开，里面都是一些陈旧的书籍，这些都是花墙上私塾的时候用的，这么多年也没扔。他平时也不拿出来看，因为他也不是那块料，他就是小学毕业的水平，认识大多数汉字。这让花招更有信心。学好了，反正他也不知道什么好是不正常的。第一天，花招就表现出了惊人的学习能力，不说过目不忘，花强说两三遍，他也就记住了，为自己以后的突飞猛进打下了良好的基础。第二天，小赵一个人来了。
，他给花招带回了上次五筐豆芽的钱，还给他带来了五百斤绿豆，还有王猛的任务。他要豆芽，豆芽，无数的豆芽。昨天小赵把豆芽带回去，当天的晚饭他们吃的就是豆芽，把所有人都吃开心了。这豆芽怎么比肉都好吃呢？其他人开心不打紧，关键是上面正好来人视察，也吃到了。这么好的东西，你怎么能独吞呢？领导玩笑道：“人家是在开玩笑，但是他不能真的当做是玩笑。而且开这种玩笑的领导有好几个，他一个也得罪不起。他要是说没有，那就真的成吃独食了，这一点都不好笑。”所以他立刻许诺，一人给他们送几百斤，而且是长期固定的。当然，他要收钱，他这东西也不是白来的，是从某个生产队里收来的。他没说个人，而生产队自己开个什么小厂，卖点农副产品，是完全合理合法的。人家也不深究。他们只想吃豆芽，放心，还能白吃你的。那成什么样子了？王猛确实放心。这时候谁敢买东西不给钱？他一封举报信上去。嗨嗨，头让我问你，你一次最多能生多少斤绿豆？小赵问道。一千斤吧。花招想了想说道。一千斤绿豆就是每天143十筐，而且几乎都是他一个人干。凭他的力气，他勉强干得过来。再多他也行。其实他根本不需要筐，把绿豆泡水里，分分钟秒变豆芽。别说一千斤，一万斤也是小意思。但是不行啊，他得像个正常人。行。那我明天送一千斤绿豆过来。小赵立刻道，而且这次的五百斤和昨天的一百斤什么时候生好？生好了，我开车来了。量少，花招可以在火车停靠的一分钟内，嗖嗖嗖的搬上车，一百多筐，他就嗖不了。有人来接货，那真是再好不过了。你五天之后来吧，他说道。行行行，小赵开心道，花招这边没问题，那他以后就可以天天吃到美味的豆芽了，自然开心。你明天还来吧？花招又问，来，以后我每天都要给你来送绿豆啊。等五天之后。绿豆就可以随车来了，不用他专门跑了。那明天来得时候，记得给我捎来一些筐，要三百个，带盖子的。这钱我出，要准备出两组筐才好轮换。而且棉被盖不起了，他也不需要，就来个盖子凑合一下，不让豆芽见光就行了。行，小赵痛快的答应了。还有，你帮我问问你们头，我家男人现在在哪呢？地址能说吗？我要给他邮寄点东西。花招说道。行，这点小事，小赵自然不会拒绝。送走他，花招立刻忙碌起来。花强已经呆立在一旁，茫然了一会儿。他进屋拿出纸笔，算了起来：一千斤绿豆能生一百四十筐左右，一筐卖十五块左右，一百四十筐就是两千一百，去掉成本几百块，也是净赚一千八九百。而且是一天，花强一屁股坐在炕上，怀疑自己算错了。花招也在算这笔账，也有些不敢相信。他知道自己会赚钱，就是没想到会这么顺利。他以为他每天净赚一千多的时候，得是几个月打开销路之后啊。王猛真是个可爱的意外。第二天，小赵带来了边框，还带来了叶深的地址。他并不是进行什么秘密任务去了。而是去某地组织为期几个月的特训去了，队内并不是什么保密地址，也能正常通讯。花招又忙碌起来。叶深送了他那么多大礼，又是孩子，又是金手指的，他总得回点什么。而且花强说的对，人和人之间的感情是联络出来的，特别是在他不方便见人的时候，跟叶深来段鸿雁传书的异地恋是非常不错的选择。让叶深喜欢他的第一步，当然是让他发现他的好。他的好，他好像已经发现了某点。停，这次就从厨艺下手吧。花招托王猛买来了二十斤牛肉和几斤豆瓣酱。此时的牛肉不好买，牛依然是主要劳动力，不许随便屠宰的牲畜。想杀牛，得牛病了残了，不能干活了。然后生产队上报申请，上面同意了才能杀。他忙活了半天，做出两罐子香辣牛肉酱。由于做的太多，熬的时间就长了，最后满村都飘满了牛肉酱的香味。特别是花招专门培育出来的辣椒，那香味极其诱人，还久久不散。这一天，全村人都就着这香味下饭，倒是没有人上门来看，或者要一碗。花招之前那个护食镜，不是一次请客就能洗刷的。更何况，花招现在连花山一家人都制服了，其他人轻易不敢登门了。你去看看花招做什么呢？要一碗回来。花山指使花小玉道：“第三十章，第一能干人。”花小玉凄凄哀哀不想动，他感觉花招不是以前那个傻子了，不好骗了。但是爷爷的眼神像狼狗一样盯着他，他更不敢不动。花小玉拿着碗去了花招家，走进院子，那香味更浓了。光闻着香味，花小玉的口水就满了。他也不怕了，为了这吃的，就是挨打也值了。小花姐，花小玉站在栅栏外。可怜兮兮的喊道：“花招正在吃牛肉酱拌面，他不但让王猛给他捎来了牛肉，还让他捎来了米面。他家的温饱问题算是真正解决了。”看见花小玉，花招立刻放下筷子，大步冲到栅栏边，一把就把他推出好远。要不是花小玉早有准备，得推个跟头。跟你说过了，不要来我家，门外都不许来，更不许喊话，当我的话是耳旁风吗？花招气势汹汹道：“小花姐！”花小玉站得老远，抽抽搭搭哭道：“我……”呃。一个瘦弱的女孩端着一个空碗，可怜兮兮、眼泪汪汪的这么说，那样子要多可怜有多可怜。花招却是笑了，戏精，你没爹还是没妈？你家少给你一碗饭了，你饿？你要是饿，全村没几个吃饱饭的了。花山家阳盛阴衰，女儿少，粮食多，还真不差女孩一口饭。所以
，他们每餐的饭量跟男孩分到的是一样的，而且以花小玉的小聪明，总能在家里淘到点别人不知道的吃的，一个地瓜，一个土豆，甚至是一个鸡蛋。花小玉继续哭，不过这次换了理由，是伟让我来的。他说：“你不给我点，他回去就打死我。你安心去吧，他打死你，我肯定给你报仇，让他下去给你陪葬。”花招说道：“花小玉，小花姐，你做了那么多，就给我一点呗，我好回去交差。”他看了看左右，小声说道：“我可以拿鸡蛋跟你换。”花招一笑。立刻高喊道：“什么？你要偷家里的鸡蛋跟我换？我更不敢给你了。到时候你也得打上我家门，让我赔鸡蛋。”花小玉的脸真的绿了。要是让家里人知道他有偷鸡蛋的心思，他就完了。他捏着碗一溜烟跑了。转过弯，他恨恨地瞪着花招的背影，长得跟个猪似的，看一眼就让人想吐。那个谁是不是瞎了呀？花招突然回头瞪向他，花小玉吓得一个机灵，赶紧跑了。回到家，少不了要挨几下打。怎么这么废物？过去不是跟花招很好吗？你到底怎么得罪他了？不管你用什么办法。必须再把他哄好。家里人七嘴八舌的骂着，花小玉低着头，捂着脸哭，心里却是恨得要死。都是你们打他们家房子，才得罪的人，好不好？现在反过来把责任都推到他身上。但是他除了哭，什么都不敢做。几天之后，小赵再次开车到来，在村里人好奇的眼光下，从花招家抬走了许多筐。这次终于有人忍不住好奇的问道：“小花啊，这筐里都是啥啊？”马大婶问道：“是豆芽。”花招大声说道：“我那天跟爷爷出门访友，爷爷的老战友听说我会生豆芽，正好他们也需要。”就委托我帮忙给他们生豆芽，是帮忙，不是卖。要是让这些人知道他一天赚一千多块，他就没有太平日子了。哦，原来是这样啊！周围人恍然。马大婶犹犹豫豫，还想问，就是不知道该不该问。不给钱的，花招主动说道：“我就是帮忙，怎么好收钱呢？不过那位大叔也不好意思让我白帮忙，每次就给我几斤绿豆当做感谢。”这样啊，马大婶信了，其他人也信了。他们已经知道花招是给谁帮忙，给公家帮忙，那是荣誉，怎么能要钱呢？他们顶多以为人家会跟大队打个招呼。给他算工分，不过既然没给工分，那给几斤绿豆也行，一斤绿豆几毛钱呢？生出豆芽来也值好几块钱呢，不少了。众人看着从筐里透出来的白白嫩嫩的豆芽，终于相信花招会生豆芽了。马大婶又有话说，还是欲言又止。最后她觉得花招脾气其实不错，就开口道：“小花啊，你能不能教婶子生豆芽？一斤绿豆变成几斤豆芽，不去卖，就是自己家吃也是非常不错的。特别是在这青黄不接的时候。”花招这次就有些犹豫了，不是她不想教。是他根本教不了，他就是把办法一点不藏私地交给别人，别人也生不出他这种豆芽来，到时候他反而落个藏私的名声，出力不讨好。但是不答应又不行，那就是直接藏私了。婶子，我没教过人，不知道怎么教。没等马大婶变脸，花招继续道：“要不这么着，我生豆芽的时候，你在旁边看着，什么不懂就问，我肯定告诉你。”哎，行行，马大婶更高兴，这样可比嘴上说两下强。光说他还怕自己听不懂呢，他也没多想，他就是以为花招是不想白叫人。想找个人帮忙给他干几天活，这胖丫头还挺精。其他人都听着呢，立刻又有七八个媳妇说想来学豆芽，行，都来吧。花招来者不拒，花家的院子顿时热闹起来。原来简易的仓房几天前就被小赵带人修整过，面积扩大了五六倍，整洁宽敞。仓房里一排排的架子，一个个柳筐整齐排列，一眼望去非常震撼。花招现在已经通过小赵运来了750个边筐，每天出150筐，五天一轮，正好够用。之前因为地方不够，他想拿三百个筐，两天一轮糊弄一下。现在地方够了，就不用冒险了。我的天啊，这些都是你一个人在干！马大婶惊讶出声，这一眼数不过来的筐，就是光斑斑抬抬，他一个人都干不了啊！我爷爷偶尔会帮忙。花招说道，但是花强能干的有限，他就是在花招给豆芽淋水之后盖个盖子。来吧，我们开始。花招说道，他并没有像之前说的那样光干活不说话，等着人问他。其实说的很详细，每一步怎么做，为什么要这么做，千万不要怎么做，他都说了，而且说的简单明了，通俗易懂。务必确保，只要不是傻子就能学会。七八个大嫂大娘立刻对花招改观了。谁说我们花招凶？我们花招是全村第一热心人。花招手脚麻利，很快泡好今天该泡的豆子，然后去给其他几天的豆芽浇水。其实生豆芽很简单，就是泡豆子、装筐、淋水，然后就等着吃就好了。就是这个淋水也是体力活，筐大，不是淋一瓢水就可以了，要保证每颗豆子都能喝到水，而且是七百五十筐。后来七八个村妇都帮忙淋水了，最后每个人都累得抬不起胳膊来。这简直不是人干的活。再看花招，轻轻松松地自己一个人浇了几百筐，似乎还有力气再浇几百筐。所有人都对他刮目相看了。这花招哪里是懒，这简直是村里第一能干人。第三十一章，喜欢的礼物。当天回去，基本学会的几个村妇就回去把豆子泡上了。但是第二天，他们依然抽空来帮花招干活。这么多筐啊，他一个人干，怪可怜的。而且花招说话好听，不光声音好听，态度也好，一点不凶，也没有尖酸刻薄，关键是不落虎窠。他们发现自己竟然挺喜欢跟花招唠嗑的，所以收了工，吃完饭，不自觉的就来他家了。
。其实每天浇水的活花招早干完了，不，实际上他什么也没干，真浇水浇七百五十筐，浇好几遍，那他一天什么也不用干了，就在这屋里别出去了。他其实一筐只浇一次水，剩下全靠能量维持着，这个活就轻松了。只要他在屋里一走一过就可以了，甚至不用在屋里，在院子里都行。但是有人来帮忙，花招也非常欢迎，他也迫切的需要跟村里人打好关系，给他的宝宝们创造和谐的生存环境。五天时间，花招终于浇下了第一波朋友。五个大婶，三个大嫂，这天也是他们豆芽出盆的时间。这些人是想先拿一斤豆子生一盆试试的，自己家吃，可吃不了一筐，结果都非常成功。一盆爆盆的豆芽，水灵灵白胖胖，还有一股特有的清香，看着就让人大有食欲。生吃一根尝尝，跟花招生的豆芽一模一样。当然一样了，花招这几天进山的时候，都会路过这几家人家，偷偷的照顾一下他们的豆芽。这是他刚想到的办法，不能让他们不成功，不然肯定是他藏私了。凭什么一样的方法，他成了？他们却不成，而且是天差地别的失败，肯定是他藏着秘诀没教，所以他得辛苦点。以后谁家生了豆芽，他心情好就照顾一下，心情不好就不管，这就可以了。这样子就赖不到他方法不对了，肯定是他们自己哪里没做好，温度、湿度、光照、水量啥啥啥的没控制好。几个人成功了，村里顿时掀起了一股豆芽热，家家户户生豆芽。第二波豆芽出来，就有成的，有不成的了。花招听说的，谁家家风不错，人品不错，就成了；谁家缺德带冒烟。肯定就不成，整个靠山屯就花山家，连带着几个儿子家没成功，生出来的豆芽又细又小，苦了吧唧。花招也是这次实验才发现，它不但可以跟植物交换能量，互利互惠，它还可以单纯的吸收能量，却不回馈给他们。这些豆芽就是被它吸收了能量，发育不良了。哇，花招当时都惊呆了，它这是变成人形除草剂了。经过十多天的运输，花招的牛肉酱终于千里迢迢到达了目的地。夜莹，你的包裹！小兵在门口喊道。整个走廊里都静了，夜深也惊讶的抬头，他有包裹，谁会给他寄包裹？家里人可没有这个习惯。什么东西？夜深问道。小兵咽了口口水，说道：“好吃的。”他没吃过牛肉酱，不知道这个东西具体叫什么，但是他知道这是他从没吃过的美味。到了他们这的包裹信件，都有专门的部门检查。检查的时候他在场，闻到了，也尝到了。这东西虽然看着像吃的，但是谁知道有没有毒啊？他们得试验。动物吃过了没事，他们顺便再尝尝。听说是吃的，夜深更奇怪，他的那些家人。可没有一个是会给他寄食物的体贴人，谁有的？他问道。你媳妇？小兵喊道。这句话把走廊里其他房间里的人都喊出来了。夜深，你有媳妇了？什么时候的事情？我们怎么不知道？两个声音控诉道。说好的，大家都是光棍，谁也别笑话谁呢。什么时候夜深就不是了？唯一一个没说话的青年皱眉深深看着夜深，他选择了贺家还是马家？他们陈家到底是晚了一步，没有收拢到夜深。夜深愣了三秒，才反应过来。他倒不是忘了自己有媳妇了，他是没想到他会给他寄东西，还是吃的。他那么胖，对吃的很看重吧？夜莹，请查收。小兵把包裹小心翼翼的放到了夜深的桌子上，人却没有离开，而是眼巴巴的看着夜深。其他三个，莹也没走，反而围了过来。老规矩啊，见面分一半。黑壮魁梧的赵勇说道。旁边跟他一比，显得白净瘦小、斯斯文文的庄元武微笑着点头。陈峰最后走进来，看着已经被拆开的包裹。四个铁罐奶粉桶上放着一封信，信封上是歪歪扭扭、奇丑无比的三个字：“夜深烧。”陈峰的眉头一挑，贺兰兰或者马建国的字这么丑吗？夜深眼皮也是一跳，眼睛却亮了。还行，虽然丑了点，但是竟然会写字，还能写成信，这已经大大超出他的预期了。他以为花招大字不识一个，顶多勉强会写自己的名字。快快快，打开看看，什么东西这么香？赵勇催促道。四个奶粉罐子都被拆开检查过，再盖上就不严了，香味已经透了出来。所有人都忍不住咽了口口水。什么东西啊？光闻味道就这么香？夜深也非常好奇，伸手打开一个盖子，浓郁的香气一下子散发出来，立刻征服了所有人。啊，这个分我！赵勇伸手就抢走了一个罐子，转身就跑。黑壮的身材竟然出奇的灵活，但是白净瘦小的庄元武最擅长的就是速度，出手比他慢，出门却比他快，早就抱着一个罐子没影了。陈峰盯着剩下的两个罐子，他向来看不上这种分一半的规矩，他倒是不介意把自己家由来的东西分给别人，但是他看不上别人家的那点土特产，他什么东西没吃过？他从来没主动要过谁的东西，更何况是夜深的。但是这次，他非常非常想伸手。夜深的两只手已经按在了罐子上。老规矩，分一半，我的一半已经分出去了。你想要，去找他们吧。陈峰转身就走，动作飞快。夜深转头看向小兵，小兵也一溜烟地跑了，去其他三个营手里抢东西，总比从夜营手里抢东西容易得多。人都走了，夜深这才小心翼翼地打开另一个盖子，一股更加浓郁的、带着他最喜欢的辣椒味的肉香飘了出来，他不自觉地笑了出来。生平第一次收到了自己喜欢的礼物，第三十二章，可爱。夜深只允许自己陶醉了一小会儿，就把盖子又紧紧盖好，把两个罐子都锁到了柜子里，然后打开了那封信。信里的字让他很惊喜，竟然不是拼音
，也没有画些圈圈叉叉。虽然不怎么好看，但是竟然出奇的整齐，没有大小不均，也没有写到线外，看着竟然很顺眼，是他喜欢的规矩。而且所有字的难看程度都很统一，没有越写越难看，可见是个很认真的人。自如其人，他突然就想起了那晚那人，虽然不怎么好看，但是却很特别。停。叶深深吸一口气，强迫自己把记忆抽回来，看信的内容。叶大哥，你好，东西收到了吧？香吗？肯定很香吧，我自己做的哦。我对自己的手艺非常有信心，不知道你能不能吃辣？我就做了两种，一种辣的，一种不辣的。喜欢什么写信告诉我，下次我就给你有你喜欢的，或者你还想吃什么，告诉我，只要有材料，我肯定能给你做出来。要相信你媳妇的手艺哦。还有，你的心意我都收到了，真的真的非常感激，谢谢你。落款是你的媳妇小花招，信的末尾。还画了一个微笑的表情包，叶深看愣了。他从来不知道信可以这么写，写的这么可爱。再联想起脑海里那个人影，五官已经渐渐模糊，脑海里回荡的全是那玩响在耳边的，让他欲罢不能的娇吟。停，停，停，停！叶深换了两个姿势，最后难得的翘起二郎腿，分散自己的注意力去想其他的。但是再怎么努力，却总是会不自觉的想到那种嗓音说着这么可爱的话。想着想着，花招的性格在他的印象中就被定位了。可爱。如果一个人的话语，一个人的书信。还不能暴露出一个人的性格，那什么才可以？至于当初他做的事，他的手段，那是老辣的华强设计的。初衷也可以原谅。总之，最后他不是反悔了吗？现在还知道感激他，谢谢他。叶深深吸一口气，摸着信纸，最后那个可爱的微笑表情，眼睛都笑弯了呀！这么高兴吗？他也不自觉地笑出来。剑眉下一双星目熠熠生辉，没了平时的冰冷杀气，盛满了从没见过的温柔。胜利得手的陈峰拿着属于他的那一份，从他门口经过，正好看见。陈峰一愣，深深皱眉。到底是谁家的姑娘，竟然真的入了叶深的眼？贺兰兰还是马建国？陈峰站在门口问道。叶深脸上的笑倏然消失，看着陈峰说道：“都不是，不是。”陈峰非常意外，那是谁家？还有谁家能避开贺家和马甲的封锁，成功偷到叶深？他们陈家都没成功。他本想借着这次机会让妹妹来探亲，成功引荐两人。叶深冷冷看着陈峰，只是一个普通人家女孩，与其他无关。一股无形的压迫将他笼罩。哦，陈峰努力自然的转开头，不让自己落了气势。抬头挺胸地走过门口，快步回了自己房间。庄元武突然出现在门口，手里还拿着一把勺子，不时地舔一口。他的眼睛飞快在屋里转了一圈，最后在柜子上定格了几秒，才看向叶深。叶哥，嫂子什么来头？庄元武问道。突然，他一个闪身冲进屋，闪开了一个踢腿。赵勇走了进来，还行不行啊？你为了吃的脸都不要了？你明明比叶深还大一岁，竟然叫他哥！庄元武舔着勺子说道。脸，昨天就没了，三招就输了。还有什么脸？咱们可是说好了，谁赢了谁就是大哥。不论年纪，你输了不认账，才是不要脸。但是他心里知道，真正让他不要脸的是这份辣椒酱。本来他都想好了，这句大哥就放心里的。大哥，他不要脸，以后嫂子有什么好吃的，咱不分给他。庄元武突然对叶深道。赵勇的脸瞬间黑里透红，喘了半天粗气，突然憋出一句：“大哥。”哈哈。庄元武顿时笑了。他实际就比叶深大几个月，赵勇就不一样了，大人家四岁呢。笑笑笑，笑个屁！赵勇又去踢庄元武，闭嘴！听大哥讲嫂子的故事。叶深脸上淡淡的微笑顿时消失。他们的故事可不能讲。千里之外的笑闹花招并不知道，他正接到一个不太好的消息。豆芽生意告一段落了。武装部实际没几个常驻人员，他们一个山沟沟里的武装部人员更少，就十个。为期半个月的民兵训练结束了，没人吃豆芽了。其他定豆芽的大佬也是这种情况，已经不需要了。小赵把最后一批豆芽钱 1,778 块递给花招，头说了，他已经跟供销社的人联系过了。他们也表示非常喜欢你的豆芽，但是之前没卖过，第一次只敢收二百斤，这二百斤一半还是内部消化。穷乡僻壤的小县城，供销社也就十个职工，一人十斤。你也别担心，林场那边本来已经联系好了，说要订很多的，但是他们厂长最近出去开会了，等他回来，肯定每天还能要几百斤。小赵说道：“他们这小县城没什么企业，只有一个林场，百十号人，规模算是不小，还有一个木材加工厂，几十号人，再加上所有机关单位，加起来也不足百人，但是部门就多了。”规矩也多，每天都订固定数额的豆芽，多数部门表示很麻烦，不喜欢，他们只喜欢去菜店买，或者去供销社买，这样有单据，好报销。这跟花招当初的想法有出入，是他不了解形势，想当然了。这倒是给花招上了一课，不过他一点不灰心。说实话，每天一千多的收入，他拿着都有些提心吊胆。这可是七十六年，不是八十六，更不是九十六，一千多太多了。短短半个月时间，他就攒了两万块钱。经手的人又这么多，他都怕哪个人突然想不开，得了红眼病。是时候收手了，也是时候对外公布她怀孕的消息了。第33章，瘦了。花招在一次跟大婶、大嫂柯松子聊天的时候，突然干呕不止，在表示好事儿已经超市一个月还没来的时候，大婶、大嫂们都激动了。你这是有了呀？马大婶激动道：“一次就有了，你也太信了。”其他几个人被提醒，眼神就不自觉怪了一下。
，人之常情，这要巧的事情太少了。花招只好给自己打圆场，语气认真的说道：“不是一次，要是按你们教我的说法算，那天晚上五六次呢。”噗，七八个人一起喷了，看着花招，脸也红了，眼也红了。什么男人啊？这是怎么就看上花招了？哦，人家是娃娃亲，那就没办法了。这花招也太幸运了。突然，一个三十多岁的女人，刘大嫂小声问道：“一宿五六次，那得是什么感觉啊？”花招想了想，认真道：“可累了。”噗，众人又喷了。刘大嫂却是说道：“就凭你这体格，能让你说累？”那肯定不是一般的嘞，花招可是可以给750筐豆芽换水不泄气的人。咦，说到体格，你们有没有发现花招瘦了？马大婶突然说道。众人又看向花招，原本被撑得满满，扣子似乎随时都要崩开的衣服，现在穿在她身上，竟然有些松松垮垮。过去圆圆的梨形身材，现在看着不像梨，像玉米。上下一边粗，整个人看上去很壮，但是不能说肥了，一身肥肉去了不少。花招满意的拍拍自己的身材，经过一个月零几天的努力，她以每天两斤左右的标准。减掉了七十斤肉。昨天他去村里的大秤上称了称，一百六十斤了。配上他一百七十的身高，虽然还是有点胖，但是好歹像个正常人了。而且他还会持续瘦吗？未来可期。还有你们看，小花白了。马大婶突然喊道。众人一看，果然如此。花照原来的脸胖成了正三角形，那个大脸肉都快当啷下来了。而现在多余的肉都没了，他的脸型就变成了鹅蛋脸，颜色虽然还达不到鹅蛋的标准，但是再也不敢说人家是黑人了。刘大嫂突然靠过去，跟花招脸贴脸，问道：“众人，你们看看我俩谁白？”众人仔细一看，两人肤色竟然差不多了。这刘大嫂年轻的时候可是个美人，最大的优点就是白。虽然已经三十多岁，每天干着粗重的农活，人已经憔悴苍老，但是跟同龄人比还是白。现在花招竟然跟他一个水平了，谁还敢说他黑？小花呀，你用啥雪花膏了？另一个大嫂问道。他不用比就知道，自己现在都比花招黑了。就镇上供销社卖的，五毛钱一瓶的。花招说道。不过我觉得不是雪花膏的事。雪花膏我以前也用啊，不也黑的跟炭似的？我觉得我白了，是因为天天吃豆芽的关系。有道理，有道理。马大婶突然说道：“我自从学会了生豆芽，天天吃，这几天感觉身上轻快多了。这豆芽真是好东西。”哎呀，你这么一说，我也是啊。我之前总是爱头晕迷糊，严重的时候眼前发黑，这几天突然就没这毛病了。我还想不明白怎么就好了呢？原来在这豆芽身上出灾了。哎呀，我也这样啊。几个人顿时交流起来，越说越觉得这豆芽神奇，然后看花招就更顺眼了。这可是人家给他们带来的福气。你们看这小花，人瘦了就漂亮了。看这大眼睛，水灵灵，毛嘟嘟的。还有这鼻子，又高又挺。还有这小嘴，红艳艳的。还有头发，又黑又亮。众人一边夸，一边惊奇的发现，花招其实一点也不丑啊。五官单独拿出来看，都很漂亮，凑在一起也很和谐，就是还是胖了点。如果再瘦瘦，肯定更好看。花呀，以后你可得管住嘴，一顿少吃点，吃多了又胖了，到时候生孩子费劲。马大婶开始传授经验。谢谢大婶，我知道了。花招笑道，声音甜甜。这次众人看着、听着，再也不觉得怪异了。一开始，黑胖壮硕，仿佛一头熊一样的花招一开口，他们就想笑。还有那活也少干点，别累着，月份低，可得小心。另一个大婶道：“多亏县里那边不用你帮忙了，不然想不累都不行。”是啊，是啊，我现在是没活一身轻。花招笑道：“本来跟供销社定好的生意，他给了二百斤之后也收手了，任他们哭着喊着求到王猛那，他都没有继续做。”供销社已经开口到一天订一千斤，而且未来肯定会持续增加订单。这样的话，每天的收入就是一两百块，甚至几百，一天几百，而且是藏不住的消息。他这是要当出头鸟啊！想了想现在的大环境，他还是忍住了。别说现在，只是76年，就是80年代初期，关于私人经济这块管的也很混乱，没个统一的章法。卖瓜子那位大哥都进去好几回，他还有孩子们要照顾呢，不能进去。花呀，你家男人哪天来的来着？马大婶突然问道。4月25花招答得非常准确。他穿越而来的日子记得可清楚了，我给你算算啊，什么时候生？马大婶道。七八个女人一起算着，最后定下预产期，大概在明年阳历一月中，还挺准。花招按照科学算法，也差不多是那个日子。不过记忆里可不是，因为她怀的是双胞胎，还因为原主座早产了，生下了一对体弱多病的小可怜。这次她可得好好养着，给宝宝们一个好身体，这是她这个当妈妈的送给他们的最好的礼物。跟婶子们交流了一堆养胎经验，花招心满意足的回家了。回家之后的第一件事，自然是告诉孩子他爹这个好消息。花招给叶深写了第二封信，深思熟虑的写完，刚要去镇上邮寄，门口就传来自行车铃声。他们村唯一的自行车不是在他屋里吗？花招转头看向窗外，大门口停下一辆墨绿色自行车，一个身穿墨绿色制服的人站在旁边，手里拿着一封信。第34章，别害怕。花招是花招家吗？有你的信！邮递员喊道。花招一下子笑出来，竟然真的给他回信了，好兆头啊！来了来了，花招开心的小步走出去。怀孕的消息公布出去了，她也有了孕妇的自觉了，干什么都知道主意了。花招拿到信封，也看清了叶深的字体：“龙飞凤舞
，苍劲有力，一下子就让他想到了他锐利的眉眼，还有那双坚实有力的胳膊，轻易的就把二百多斤的他翻了过来。要论力气，其实他也不差的，只是不能跟他比。花招捂着脸嘻嘻笑了。邮递员见怪不怪，这肯定是收到自家男人的信了呗。他抬腿要走，花招赶紧叫住他：“等一下，我有包裹要邮寄。”这次他做了四罐子萝卜咸菜，每次都要给对方不同的惊喜。这萝卜可是他在小树林里偷偷培育出来的。那味道绝对是牛肉酱比不了的。对肉类，它改变不了本质，交换不了能量，它的异能只对植物有用。而且不能总送肉食，这就有点高调了，反而会给它带来麻烦。而一些萝卜就无所谓了。送走邮递员，花招进屋看信。花招同志，你好，东西收到了，我很喜欢。两样比较起来，我更喜欢辣的。但是以后不要给我邮寄这么贵的东西了，钱你留着，给爷爷买点好吃的。以后每个月我会把津贴邮寄给你，你注意查收。夜深，就这么几句话，简简单单。毫无赘述，花招却笑得开心，有回应就好。而且不但上交工资，还没有不许他乱花钱哦。好男人啊！几天之后，夜莹，你的包裹！小兵喊道，一句话，嗖的一下，三个身影整齐的出现在走廊门口，然后朝他扑去。等他们分完了再给大哥留点就是了。当人大哥的不能太小气。然而，一个身影比他们动作更快，在他们扑到小兵身上之前，拿走了他手里的包裹。夜深，一个眼风扫过，三个人的动作都是一顿。然后整齐的叹口气，大哥，老规矩，分一半啊！庄元武道，赵勇却是不满足，大哥，你看这包裹的形状跟上次一样，估计也是四个罐子，咱们一人一个呗。吃了十来天的牛肉酱，他被彻底征服了，这声大哥叫的一点不违心，我一个都不想给你们。夜深，实话实说，真不想给，一点点都不想。没想到花招的手艺那么好，大哥，你不能这样，嫂子都是你的，你能吃一辈子，我们才吃几口，你不能太小气。庄元武道，这话说的似乎很有道理。叶深竟然无法反驳，最后还是分给了他们二罐子。三人拿走，去别的房间再分。结果罐子打开，并不是预料中的牛肉酱，顿时有些失望。不过嫂子出品，应该没问题吧？而且这味道闻着也很勾人啊！三人尝过之后，又是一场分夺大战。叶深这次关了房门，安静看信。两封信间隔十多天，信里的字迹也更加工整一些，看着就像一个认真的小学生写的字了。他满意地点点头，开始看内容。叶大哥，我怀孕了，一句话就把叶深震在当场。半天没有反应，那个什么一个多月没有来，我也有了怀孕的反应，恶心、难受、呕吐，人也瘦了很多很多。村里经验丰富的婶子们肯定我是怀孕了，我很高兴，我要当妈妈了，将来会有一个软软的小可爱，甜甜的叫我妈妈，满心满眼都是我，我就是他，他的全世界，只是不知道是男孩还是女孩。我希望是个男孩，那样长得肯定像你，肯定非常非常非常好看，而且老大是男孩，将来可以保护弟弟妹妹，让他们不受欺负。可是我又希望是个女孩，大姐姐最贴心。能很好的照顾将来的弟弟妹妹们。哎呀，男孩女孩都喜欢，两个都想要怎么办？叶大哥，你喜欢男孩还是女孩？你不会重男轻女吧？我要是生了女孩，你会不会不高兴？会不会不喜欢她？替替好担心啊！还有，村里的婶子帮我算了日子，孩子会生在明年一月中旬，三九天，东北的三九天，好冷啊！我好害怕，怕冻到刚出生的宝宝。他他还那么小。还有，我才十八岁，第一次当妈妈，什么都不懂，不知道需要注意些什么。准备些什么？村里的大婶们说法乱七八糟，不统一，我都不知道听谁的好了。你知道该怎么办吗？还有还有，孩子的名字叫什么好呢？哎呀，不知不觉说了好多，那就再说最后一句吧。请首长放心，无论发生什么事情，我都会照顾好我们的宝宝的。落款：你的媳妇小花招。信的末尾依然有个表情包，不过这次不是微笑脸了，而是一个忐忑的小表情。这封信可费了花招不少心思，他是弱小的、可怜无助的，需要他拯救的。但是不管多难，他都会保护好孩子。多么坚强勇敢，而男人对孩子的责任心也是需要培养的，感情都是操心操出来的，特别是对孩子，操心操多了，他自然知道孩子喜欢什么，不喜欢什么，有什么样的小脾气，一点一滴都会记在心里，孩子自然也住在了他心里，万事不用男人操心，手都不用他伸一下，那样的孩子对男人来说都是陌生的，即便是亲生的，又能有多少感情？所以，他要从孩子还没出生的时候就让他操心，夜深坐在椅子上，久久不能动弹，他要当爸爸了，他要当爸爸了。不久的将来会有一个可爱的小生命，因为他来到这个世界上，就像他说的，他他会软软的叫他爸爸，全心全意的信赖他，在他的庇护下长大。夜深的心咚咚跳着，感觉全身的血液都沸腾了。他从未有过的激动、欢喜，感觉世界在他眼里颜色都不一样了，更加鲜活了，活着的意义也不一样了。他有了更重的负担，孩子和他他的妈妈。他摸索着信的末尾，那个忐忑的小表情，别害怕，他在。夜深拿起桌边的电话，拨了出去。第三十五章墨迹。姑父，我需要棉花，大量的棉花，还有皮草、羊皮褥子、貂皮大衣，我都要。秦向东一愣：“你没军需了？没有，你找上面要啊？你现在属于特殊队伍，又不在我这了，我管不了啊。”
，还有貂皮大衣。他语气严厉起来：“你自己穿，学会奢侈了呀！你小子，给我媳妇穿。”她怀孕了。秦向东一下子没了声音。你知道的，东北的冬天那么冷，我怕冻到他和孩子。夜深说道：“啊，那是，那是不能冻到我侄媳妇和小侄孙。”秦向东反应过来，大笑起来：“你小子行啊，挺准啊！”夜深脸色有些暗红，一次不准。五六次总能准了，可那个什么貂皮大衣最好定做，要二百多斤的女人能穿的。叶深轻声说道：“什么？”秦向东怀疑电话不好，自己听错了，二百多斤哦。孕妇要生的时候肚子那么大，可不是得往大了做吗？做小了盖不住肚子。行，我知道了。秦向东说道：“还有大人的被褥棉衣，小孩的被褥棉衣，也不知道他会不会做。”姑父，你找人做好了邮寄过去吧。孩子大概会生在一月中旬，三九天做后点。还有，跟我姑姑说，请她把怀孕生产期间的所有注意事项都详细写下来，留给她。她还小，又没有母亲教导，什么都不懂，请姑姑多费心了。还有吃的，她会做饭，厨艺非常好，还喜欢吃。现在怀孕了，喜欢吃的更多了吧？我想要各种好吃的，肉、水果，目前就这些了。行行行，知道了。秦向东第一次觉得叶深挺墨迹，没想到平时那么冷情的一个人，一提起老婆孩子来，就像变了一个样。过去真没看出来，他以为他得像叶家那些老爷们一样。家里家外都是一副冷冰冰的样子呢。我现在在这里不方便，姑父，先麻烦你和我姑姑了。等我这边的任务结束了，剩下的就交给我。行行行，秦向东大笑道：“你就放心吧，你媳妇、你孩子，我和你姑姑肯定给你照顾好。你小子这次对抗赛赢得漂亮就行了。”叶深眉眼一立，看来这次的比赛他必须得第一了。拿到第一，他就会再升一级，就可以让家属随军了。这样他将来也能天天见到孩子，孩子心里也不会委屈，不会像他小时候总是站在门口望着外面，想象着爸爸妈妈会突然出现。他不会让他的孩子再受他受过的苦。谢谢姑父，谢谢姑姑。叶深说道。他姑姑是名很厉害的妇产科医生，把花招交给他，他确实放心。所以说，他必须努力，争取让花招去京城，他姑姑的医院里生产，这样他才放心。挂了电话，叶深就开始回信。他先把信又看了一遍，这次目光停留在前面那句：“如果是男孩，肯定长得像他，非常非常非常好看。”他的嘴角不自觉弯起来。这么多肥肠啊，看来他很喜欢。靠山屯这几天的气氛有些怪，三三两两的人聚在一起。话说不了两句，就会扯到花招身上。每个人的表情都是怪异中透着激动。然而，他们谈论的并不是花招怀孕的消息。花招怀孕关他们什么事？孩子又不是他们的。他们在说豆芽的事。供销社卖过二百斤豆芽，这下可卖坏了。之后天天有人来问，天天问。普通老百姓来问就算了，关键是有些部门也来问。一听说没有，就怪他们办事不利。怨啊！他们都已经加价到三毛钱一斤了，人就还是不卖。他们有什么办法？最后，供销社的领导找到了王猛。王猛偷偷摸摸。亲自来找花招了，花招现在连一天一筐的豆芽都不卖了，他也一根都吃不到了呀。同样馋急眼了，当然他主要是想来看看花强。我怀孕了，不能干重活了。花招坐在炕上裁剪着新衫的小衣服，他已经做了一堆了，可恨布料选择太少，做不了太多的花样。哎呦，我的天，这可真是大好事！王猛惊喜的看着花强说道。花强美滋滋的坐在炕头，眉眼都是笑，嘴都合不上。真没想到，他竟然要有重孙了，而且现在的身体，他觉得自己努努力。都能看到重孙出生，那行吧，那咱就不干活了。王猛一拍大腿道：“不吃就不吃了吧，可不能累坏花招。那生豆芽真是个体力活，看看这一个来月，都把他大侄女累瘦多少斤了。”花招抬头看了他一眼，再想想马大婶他们这几天跟他说的那些话，对他说道：“要吃豆芽也不是不可以。”什么意思？啊？王猛立刻问道。其实他也不是非得吃着豆芽，他能管住自己的嘴，但是他娘不行，他娘自从吃了这豆芽之后，就好上这一口了，现在吃不到。天天都使性子不吃饭了，爷，你去叫赵队长来咱家，我一块说。花招说道。行，花强也不问他要说什么，抬腿就走了。不一会儿，赵良才就来了。花招给他和王猛做了引荐。赵良才一头雾水，突然来让他见这么大的人物干什么？王猛算是县里的大领导了，跟他一个生产队的小队长中间差着好几级，他从没见过这么大的人物。花招对王猛道：“我已经教会全村人生豆芽了，我不生，别人可以生，我不卖，他们愿意卖。”王猛却是问道：“他们生出来的豆芽跟你一样好吗？”谁还没吃过豆芽？从小吃到大啊！但是只有花招生的豆芽，才有让人念念不忘的魔力。别人生的，他看不上。十次有七八次，跟我生的差不多吧。花招又对花强道：“爷，你去我马大婶和刘大嫂家，让他俩带着豆芽来咱家。”行，花强又去了。不一会儿，两个女人各带着一盆豆芽来了。花招让王猛尝了尝，王猛顿时满意的点头，就是这个味。赵大叔，我们村能不能申请半个豆芽厂？以后生的豆芽就卖到县里的供销社，这样大家都能有点零花钱。花招直接掀开谜底，赵良才眼睛一亮，激动的脸都红了。行啊，好啊，肯定，应该没什么问题吧？他转头看向王猛，王猛肯定的点点头，绝对没问题。现在的生产队是允许自己开厂的，饼干厂、奶粉厂、养牛场、粉条厂什么的，只要生产队有能力，你就可以开。
过去他们小小的靠山屯根本没有这个能力，但是现在不一样了。花招却是发现马大婶和刘大嫂的表情并不是那么开心。第三十六章正大光明。他们前几天可是直接问他县里的豆芽行情怎么样，多少钱一斤，好不好卖？他们想偷偷去黑市卖了，补贴点家用。村里人对黑市其实都熟，每年夏秋他们都会去几次县里卖点山货。而所谓的黑市，就是往进城的路口一站，想买东西的城里人天亮之前就会等在那里，买了就走。卖东西的人也不用进城，但是黑市就是黑市，不被抓到什么事没有。一旦被抓就是大事。现在有了光明正大的买卖渠道，为什么不高兴？花强人老成精，一眼就看出他们的心结。队里半豆芽厂卖的钱怎么分？按工分均分。花强问道：“赵良才，当然是这么分了，不然还能怎么分？”赵良才气弱道：“生产队半场卖的钱，当然也是集体的，属于全体生产队社员所有。但是这个钱不会越发下去，而是攒着，等到秋后卖了公粮和卖粮的钱加到一起，然后除以全生产队一年产生的所有工分，算钱。比如说。”靠山屯小队今年卖公粮得了一万块钱，卖豆芽得了一万块钱，而靠山屯所有劳动力今年一共干了四十万公分，那么两万除以四十万，一个公分就算五分钱，谁一年挣了多少公分就得多少钱。某种角度看很公平，但是世人就有小九九、马大婶和刘大嫂都不愿意，他们自己生的豆芽，自己的豆子，自己的辛苦，自己偷偷出去卖了，一百斤豆芽卖十五块，直接揣进自己兜里，不香吗？何必变成公分稀释到几乎没有？更何况，他们自己卖了，自己收钱，当天就能见到钱，何必等到一年后呢？屋子里有些沉默，所有人的表情都有些沉重。他们知道矛盾在哪，却一时找不到解决的办法。禁锢了多少年的思想跳不出去，也不知道怎么跳出去。我有个提议，花招突然说道。所有人瞬间看向他，不知道从什么时候开始，花招在他们眼里已经是个聪明人。现在正是农忙的时候，队里分不出人来专门生豆芽吧？还有，也没有场地。花招毫不羞愧地说道：“我是不会把我家的仓房让出来给你们当工厂的。”按理，他这大仓房正合适，而队里还真找不出这么大的院子了。重新找地方盖工厂得花钱吧？花招问道。队里有钱吗？没有。赵良才立刻摇头。其实是有的， 1 8块钱，但是18块能盖什么房子？所以我们不如化整为零，把大工厂变成小工厂，让家家户户都变成工厂。花招说道。谁家生了多少斤豆芽，就交多少斤豆芽，多少斤豆芽就值多少钱，结一次账分一次钱，公平合理吧？公平，公平，合理，合理。马大婶和刘大嫂立刻道。这才是流行了千百年的规矩，哪有不合理的？只有赵良才有些犹豫。虽然他也觉得这样很好，但是谁也没这么干过啊！他怕上面把他当点心开会，这有什么好怕的？任务猪不就这么教的吗？你就当我们这是任务豆芽了？花招说道。为了丰富城里老百姓的菜篮子，我们靠山屯就接下这个光荣的任务了。赵良才和王猛的眼睛都亮了。这么说，他们心里就有底了。你可真聪明啊！王猛狠狠夸道。一般一般。花招谦虚的敷衍了一下。接下来几个人又商量了一下具体细节。其实是花招主动提起的，收的豆芽要有个标准，就以马大婶和刘大嫂的豆芽为标准吧。不达标的豆芽不能收，滥竽充数可不行。他不能天天给全村人生豆芽娃啊，生一天可以，两天可以，一年两年一辈子。他还不能出个门，旅个游，探望一下还他爹了。他这辈子就为了豆芽活着了。所以从明天开始，豆芽的成功率要下降一些了，要让他们开始接受失败，人人都会有失败。这样等他哪天离开了靠山屯，他们咔嚓一下全部会了，也不是那么太奇怪。王猛带着马大婶和刘大嫂的两盆豆芽离开了。第二天又来了，这次带了县里供销社的社长，他来亲自考察靠山屯的豆芽。全村三十来户端了十来盆合格的豆芽过来，社长立刻跟赵良才签订了收购协议。县里的供销社长期跟靠山屯收购豆芽，两毛钱一斤，目前每天收购一千至两千斤，不超过两千斤他们都能消化。一月一结账，运输就靠靠山屯自己派人送了，是坐火车还是赶马车，随他们方便，只要保证每天早上准时送到就行。这个消息一出。整个靠山屯都激动了，家家欢腾，终于不用吃大锅饭了。虽然这样占不到便宜了，但是起码他们不用吃亏了。他们不图占便宜，他们只图不吃亏。全村欢喜，只除了一家花山家哦，还有他几个儿子家。村里其他人家自从学会了生豆芽，那豆芽都生十多茬了。虽然有成功也有失败，但是到底成功多失败少。只有他们家一次没成，怎么这么邪门呢？一定是负责生豆芽的花小玉心里有怨气，故意的。走，可以正大光明的赚钱了。花招也开心，他也不喊怕累了，一天或者两天交一筐豆芽的任务，一百斤赚个二十块钱。他得让别人知道，他也会失败。现在村里也没人眼红他了，大家基本都赚这么多，谁眼红谁？而且他们能攒下钱，花招就不行了，人是勤快了，但是还没改了花钱大手大脚的毛病。那不成匹成匹的买，好家伙，一整匹白布都剪成小方块晾院子里。他们刚看见的时候，还以为花墙没了，一问才知道，人家这是给小孩做的戒指。我的天，这也太败家了。一个孩子有三四块戒指就可以了呗，他整三四十。我说小花呀，不是婶子说你，你可攒点钱吧，钱不是这么花的呀。马大婶又来花招家唠嗑。
，看着他又铺了一炕的布料，要给小孩做衣服，终于忍不住说道：“这人啊，一辈子穿多少衣服都是有数的，小时候少穿点，长大了才能多穿点。而且我看你什么东西都爱做双份，红的蓝的，你还分男孩女孩啊？”马大婶问道：“是啊。”花昭笑着说道。马大婶龇牙咧嘴：“这要是他亲闺女，他肯定捶他。奶娃娃分什么男女，做一份就得了呗。”花昭摸摸肚子。幸福的笑着，要不要告诉孩子他爹他怀的其实是龙凤胎呢？还是不要了吧，就当送给他的惊喜了。第三十七章，告知家里。这天，花招收到了来自远方的包裹，两个大麻袋，这让他一愣。夜深的回里，他在部队能有什么东西给他？好奇怪，也好激动。他突然找到了当年拆快递的感觉。夜深收到他包裹的时候，是不是也是这个心情？惊喜中带着期待，看来以后得经常给他邮寄东西了。麻袋被拆开，里面是一个个布口袋。第一个打开是被褥，大人的。小孩的都有，花招笑了，没想到他竟然真的准备了。他跟他诉苦，一是装可怜，二来就是试探，看看他是会当做听不见，还是会写信口头安慰一下，还是会做些什么。现在他的答案让他非常满意。第二个布包打开，是一堆棉袄，大人的、小孩的。花招笑得开心，真不错，还有他的份，加十分。第三个打开，是一件极其厚实的黑色貂皮大衣，穿上之后，从头盖到脚，以他现在150斤左右的身材，穿上就像一头大黑熊。这是什么毛？花招问到爷爷：“上辈子他没买过这玩意，那时候提倡环保，已经不流行皮草了。但是现在，此时却是非常流行，而且也是冬天出行最理想的御寒工具。七十年代的东北冬天可是极其冷，动辄零下三四十度，出门只穿棉袄是不行的，分分钟冻透。必须有个皮草，一般都是羊皮，这个常见。”花强哎呦一声笑了，这玩意才暖和，他有心了，有心了。他笑眯了眼，过去他有几件这玩意，后来离开京城的时候，什么都没带。花招也是满心惊喜。给他准备棉衣是责任，给他准备皮草可就是心意了。哎呀，他真的好重口。花招捂着脸笑了半天，继续拆包裹，剩下几包竟然都是吃的，各种零食、糕点、果子都是此时难得一见的东西。特别是他这个小山村，他敢说村里人一辈子都没见过。最后还有一个包裹延时的小布包，花招好奇的打开，里面是一个笔记本，翻开一堆肉票、粮票、邮票掉了出来，二百斤全国粮票，五十斤肉票，二十斤邮票。哎呀哎呀，花强笑的都不知道说什么好了。现在的粮食和肉都不是有钱就能买到的，必须得有票。他也不好意思总麻烦王猛，他多要的粮票、肉票肯定是王猛从自己家里省出来的。现在好了，他不用担心饿着他孙女了。虽然他孙女现在好像真的吃不了那么多了，但是有备无患，他心里才踏实。花招把这些票都收好，然后看本子上的内容，一排排娟秀的小字写着怀孕注意事项，内容很全面，跟他前世了解的几乎一样，可见是个明白人写的。本子的最后，他也终于知道写字的人是谁了——叶芳，叶深的姑姑。他也知道了，这些东西都是叶深拜托他准备的，其他多余的话没有。什么？很高兴认识你，欢迎你加入叶家这个大家庭之类的客气话都没有。他也不觉得人家是看不上他、怠慢他。从这认认真真的字体和事无巨细的交代，就能看出他对他的善意。花招笑得开心，这个婆家人以后可以拉到他的阵营里面来了。就是不知道他正经公婆为人怎么样，卖了两次萌了，下次可以问问叶深正事了。有必要的话，也许他需要讨好一下他的公公婆婆。当然，他需要先讨好一下孩他爹。这份答案。他很满意，下次给他送个什么惊喜好呢？叶深在写信，孩子都有了，是时候让爸妈知道了。他写了一封信给爷爷，解释了一下事情经过，顺便让他转达给他父母。信里他没有说自己是被强的，其实后面已经说不好谁强谁了。最后一次他明明不愿意了，是他。可嗨嗨，叶深拉回飞远的思绪，继续写。他是因为发现花强身患绝症，命不久矣。唯一的心结就是花招这个孙女，他又觉得花招人不错，就主动提出结婚了。现在婚礼也操办完了，结婚证也领了，花招也怀孕了。他就给家里写封信报个喜。叶振国看信的时候，眼镜腿差点没掰断。小王，小王，他眼睛盯着信，嘴里大喊道：“你过来看看，这写的是什么？字太小，我看不清。”哎，来了！厨房里跑出一个二十多岁的年轻人，站在老手掌身后念了起来。信很短，几句话念完，然后他也愣在那了。过了几秒，他突然问道：“那我这饭还做吗？”叶振国一脸的激动一僵，然后一咬牙，一拍桌子：“不做了！你给他们打电话，就说我突然有事开会去了，不在家，别让他们来了。”哦，小王立刻去了。本来他们正在准备晚饭，招待叶茂，也就是叶深的父亲一家人和一位姑娘。据说这是位姑娘是叶深母亲苗兰芝相中的儿媳妇，叶深已经见过，虽然没表态，但是苗兰芝觉得有戏，这次带来给叶振国瞧一瞧。如果叶振国也觉得可以，那他就把事情定了。叶深结婚可以不出面，结婚证直接到手，母子同心，他也打算这么办。等一下，叶振国叫住已经拿起电话的警卫员，想了想说道：“不要撒谎了，直接告诉他们实话，他们小儿子结婚了。”孩子都有了，让他们来我这庆祝一下吧。他怕说不清，苗兰芝在干出什么事来，害了他孙子，也耽误了那个姑娘。是小王继续打电话，苗兰芝正在跟苏丽珍说话
，告诉他不要害怕一会儿要见的老爷子。那位老爷子就是那样，对儿孙都是一张关公脸，看着吓人。其实人可和善了。他说这句话的时候，自己都不信。嫁进叶家三十年了，他就没见老爷子对哪个儿子儿媳露过一个笑脸，就是几个孙子孙女偶尔能见到一个。夜深见得多一些。苏丽珍得体的笑着：“阿姨，我不怕的，我爷爷也是这样的人。我懂，他们的脸虽然冷，但是心最热了。”哎，就是这样，他们叶家的男人都这样。苗兰芝拉着苏丽珍的手，高兴道：“她很满意这个准儿媳妇，门当户对，知书达理，性格温柔，一看就是个贤妻良母，是他儿子喜欢的类型。”爸，他儿子有喜欢的类型吗？估计没有，那就让他这个当妈妈的替他操心吧。第38章，优秀，走吧。叶茂严肃着一张脸从楼梯上下来，苗兰芝拉着苏丽珍的手，小声笑道：“看吧，他们叶家男人都这样。”苏丽珍回他一个心领神会的表情，两个人关系和谐的，就像对母女。电话铃突然响起，快走吧，爸都催了。苗兰芝说完，随手接起电话，听了几句，脸就僵了。怎么了？叶茂眼神敏锐，发现他的异常，一把抢过电话，紧张问道：“老爷子怎么了？”电话漏音，坐在一旁的叶振国听见了，咧嘴笑了：“我没事，是你小儿子有事。”其实他不是不爱笑，他就是习惯性在儿子媳妇面前端架子。”小王怀着复杂的心情说道：“首长，叶深同志刚刚写信来说，他已经结婚几个月了，现在孩子都有了，来给您报喜。”什么？叶茂也怀疑自己听错了。你说谁？叶安还是叶涛结婚了？他说的是他二弟家的两个侄子都没结婚。小王清了清嗓子，大声道：“不是叶安，也不是叶涛，是您的小儿子叶深同志，他结婚了，有孩子了。您明年就要当爷爷了。”叶茂也愣了，脸上的表情不知道是要笑还是要怒。电话质量太不好了，苏丽珍也听见了，她整个人都懵了。叶茂瞄见她的表情，立刻对着电话大骂：“这个混小子，这么大的事情也不提前跟家里说一声。现在孩子都有了，他媳妇人呢？什么时候带回来？”这个他没说，您打电话问他吧。”小王说道。“老首长让您过来吃饭，庆祝一下。”说完，啪的一下挂了电话。他跟叶深虽然关系不错，但也不想替他挨骂。叶茂挂了电话，看着已经僵硬的苗兰芝和苏丽珍，他就说：“媳妇这是办的不对，太着急了。他怎么就没看出儿子喜欢这个苏丽珍？上次问到他，他没吱声，就是默认了。他看着明明像是根本就没想起他说的是谁。”走吧。叶茂看着苗兰芝问道，眼光扫过苏丽珍。苏丽珍一下子站起来：“叔叔阿姨，我突然想起，我还有事，先走了。”他一开始还忍着，走了两步，实在忍不住，哭着跑了出去。看看你干的都是什么事！等人出去了，叶茂立刻训导苗兰芝：“以后这种事情少干。”我怎么了？我干什么了？苗兰芝一下子就炸了，站起来跟他理论：“明明是你儿子干了缺德事，反倒要我跟着丢人！你说的这是什么话？”叶茂脸色顿时难看：“我儿子结婚生孩子，怎么就缺德了？是你自己瞎张罗，剃头挑子一头热，办了错事不敢承认，还推到别人身上。是我这事是办的不怎么对。”苗兰芝大方承认。但是结婚这么大的事，叶深不提前跟我说，他就对了吗？这个确实也不对。叶茂也不想跟他争论这个，他不对你骂他去。说完转身出去了。苗兰之气哼哼半天，追了出去。他得去老爷子那看看，到底怎么回事？哪冒出来的儿媳妇，这么快就有孩子了？叶振国已经消化完这个消息，坐在椅子上翻着日历，看看距离孩子出生还有多少天。明年他就要抱上重孙子了，真是激动啊！叶茂和苗兰之很快就到了，两家住的并不远。爸，到底怎么回事？叶茂问道。他也很关心小儿子的婚事，还有孙子，自己看。叶振国把信递给他，夫妻两个一块看。没几秒钟，苗兰芝就炸了。农村出身，一个村妇，农村人怎么了？叶振国顿时不干了。老子也是农村出身，你男人年轻时候也种过地，你爸你妈也是农村出身。苗兰芝顿时缩在了椅子上。这老爷子就是这样，一不顺心就炸了。每次跟别人说他脾气好，他都亏心。再说，看清楚了，他是花强的孙女。花强，叶振国说道。当年花强什么身份？你们不知道吗？他要是不早早退出，坚持到现在，位置没准比老子还高。苗兰芝低头抿嘴，打这个比方有什么用？现实是时光不可以倒流，花强现在就是个农民，什么都不是。不过花强那一儿一女现在位置还不错，就是齐家有些风雨飘摇，不知道他们挺不挺得过去。苗兰芝想起花强复杂的家庭情况，突然问道：“他这孙女是原配的孩子生的吧？”废话，叶振国道：“如果不是原配的，是齐家的，哪能跟着花强住在农村？齐家哪有那么好心？”我听说齐家最近动用关系，想劝花强回来。叶茂突然说道：“哼！”叶振国冷哼一声：“十年了，之前不闻不问，屁得干干净净，现在想起让人回来了，回来干什么？给他们挡灾吗？”苗兰芝顿时担心：“爸，你什么意思？齐家真的要完？那我们更不能跟他们结亲了呀！”叶振国眼珠子一瞪：“实在是服了这点媳妇了。我们什么时候跟齐家结亲了？齐孝贤和花强早就离婚了，他的两个孩子也跟花强断绝了关系，改姓齐了。花强，花强原配的孩子。”原配孩子的孩子跟齐家有什么关系？哦，苗兰芝又缩了回去，不连累了他们家就好。小王终于把饭做好，摆在了桌子上。叶振国不顾阻拦，开了一瓶酒。我要有重孙子了。酒过三杯，叶振国就有些
。啧啧啧，也不知道那花招的漂亮成什么样，让我们小身一见钟情，当天就给办了。爸，叶茂赶紧拦住他，多亏这桌子上没外人啊，以后可不能让老爷子随便喝酒了。但是叶振国醉了，谁也拦不住。这个花招同志也很优秀嘛，一次就怀孕了，看来身子骨也很好，将来肯定能给我们叶家多多开枝散叶。哈哈，刚刚进门的一对年轻人步子一顿。文静觉得自己的腿有千斤重，怎么也抬不起来。她是叶深的大嫂，叶明的妻子。她嫁进叶家十年了，却是一无是处。医生检查了，是她的毛病。她是叶家的罪人。现在好了，叶家终于要有下一代了。但是，她为什么不如想象中开心呢？第三十九章，老了，千里之外被人夸。优秀的事情，花招并不知道。他正在忙着收拾他的小菜园子。已经是六月中旬，园子里的蔬菜都长出来了，像一些早熟的品种，西红柿、黄瓜什么的都已经成熟了。本该七月份才熟的茄子、豆角什么的。因为花招嘴馋，也提前熟了，孕期症状已经开始出现了。好在他没有恶心呕吐，只是嘴馋，看见什么东西突然想吃了，晚一秒都不行，就得立刻吃进嘴。他还在院子里栽了草莓、蓝莓、东北樱桃、野葡萄，说是野葡萄，都不知道被他偷偷优化过多少次了。现在好吃得花强，这个从来不吃葡萄的人都停不下来，但是就是这么吃，都吃不完。那葡萄结的密密麻麻，花强一直纳闷，这葡萄怎么越吃越多的样子？还有其他蔬菜，今年结的也格外旺。花招索性就在院子里垒了一个土窑，平时可以用来烘干水果、烤面包、烤鸡、烤鱼，什么都能烤，就是个烤箱。原来生豆芽的仓房也有用处了，改良一下，用来酿葡萄干了。当然还留了一些酿酒。花强不能喝酒，但是他又好这口。最近看着胃不那么难受了，他竟然开始偷偷喝两口了，喝完就难受。花招没办法，就给他酿了点葡萄酒。想来这充满灵气的葡萄酿出来的酒，也许会对他的病有帮助。就算没有，喝了也不会疼吧？摘完今天已经成熟的各种蔬菜。花招又去后院喂他的小可爱们，几只小猪长了不少，白白胖胖；小鸡、小鸭更是长成的样子，毛光水滑。他们也不出院子，整天就在园子里吃吃吃。花招给他们单独划出来二垄地，这里的东西他们随便霍霍，但是其他不行。如果越界，就是菜刀抹脖的威胁。也许是吃着这些东西长大的动物也特别有灵气。他们竟然懂了，几次之后再也不敢过去一步。突然想吃鱼了，花招拎着水桶和网兜，抓了一把葡萄干就走，用这个当鱼饵最管用了。那鱼都不用钓，捞就行。又一次满载而归，花招把两条两斤左右的大鱼捞出来，准备一会儿红烧了，剩下一斤多的炖汤，少于一斤的放到水缸里喂几天好吃的，然后烘成小鱼干给夜深游过去。正想着他会不会喜欢，就听见身后有人喊他：“小花呀，快来看看，谁来看你了？”马大婶的声音尖亮，高兴中透着怪异。花招回头看见马大婶正带着一个老太太和一个中年女人走进来。老太太六十来岁的年纪，灰白的头发整齐的梳在脑后，穿着缝缝补补的青色褂子，颤颤巍巍朝他走来。花招看去，他竟然有双骨不成功的脚，尖尖的脚尖，隆起的厚厚的脚背，但是整个脚却依然不小。这个年纪的老人很多都这样，小时候家庭可能尚可，社会上依然流行裹脚，他们就裹了，结果还没等着定型，社会就变了，又把裹脚不放开，就成了现在这个样子。老太太一双眼黑黝黝，颤巍巍的盯着花招，旁边的中年女人眼神更亮，却是毫不掩饰的打量。传言真是太夸张了，谁说花招二百多斤像狗熊了？这丫头看起来顶多就是结实一点，哪里胖了？还说他黑，这脸上明明白的要反光了，好不好？还说他丑，这大眼睛、高鼻梁、这小嘴唇、这模样，要是丑，那这天下就没漂亮人了。六月中旬了，花招已经瘦到了130十来斤，配上他170的身高，算是标准身材了。而且是后世宅男们非常喜欢的微胖型，丰满有肉，该大的地方特别大，该细的地方现在也不可能细。孕妇吗？孙春英突然非常非常后悔，如果早两个月知道花招是这样的，他娘家侄子是不是也有对象了？花招问到马大婶：“这是谁啊？我认识。”马大婶朝花着急急眼，语气怪异道：“你竟然不认识你姥姥和你大舅妈了？哎呀，这也不怪你，你上次见他们的时候还是五六岁，那时候能记得啥？这么多年，你姥姥和你大舅妈也没来看你，认不出来不奇怪。”孙春英眼珠子立刻一弯，这就开始挤兑他们了，挤兑呗，他才不怕这个。小花，啊，我是你大舅妈，以前忘了不要紧，以后舅妈常来，咱就忘不了了。他笑着走到花招跟前，把张老太太往花招面前一推：“这是你姥姥，也不记得了吧？没事。”以后就记得了。说完，他的眼睛就四处乱看。这大院子是真大，啊，这菜长得是真好啊，竟然熟了，而且接的这么密实。对他家以后的菜是不愁了。哟，原来是姥姥和舅妈，几舅妈来着？花招问到马大婶，马大婶一笑，大声道：“说是你大舅妈，那我还有二舅妈、三舅妈，啥啥啥的。”花招好奇的问道，似乎对自己姥姥家一无所知。其实他已经想起来了，他姥姥姥爷健在，有三个舅舅：张大富、张大贵、张大全。除了他妈张桂兰，他还有个小姨张桂枝。个个都不是省油的灯，二舅妈倒是有，就是你三舅还没结婚。孙春英说完，看了一眼花招家的房子，真敞亮啊！花招眼神暗了暗，他和爷爷老弱病残的，真是遭人惦记。
，姥姥和大舅妈十来年没登门，怎么今天突然就来了？有什么事？花招突然问道。没想到他会这么直接。孙春英和张老太太都愣了一下，不过只是一下，张老太太就开口笑了，慈眉善目的。我们就是想你了，来看看，没别的事，怎么十来年了，终于想起我了？花招问的更直接，是不是听说我最近有钱了？孙春英的脸立刻一落，你这孩子说的什么话？我们是听说你嫁人了，怀孕了，过来看看你，你还不领情了？不领情，我们走了。那姥姥、舅妈，再见。花招笑得温柔客气，孙春英一下子下不来台阶了。张老太太立刻拍了孙春英的胳膊一下，佯怒道：“你多大的人了，跟个孩子一般见识？”他又转头对花招道：“你舅妈这人就这样，刀子嘴豆腐心。”他听说你怀孕，可高兴了，还给你送了鸡蛋来呢。孙春英随着他的话，从兜里掏出两个鸡蛋来。花招第四十章，有求而来。花强听到声音，从屋子里走了出来。他也不认识张老太太和孙春英。他回来之后，张家人就没登过门，估计是怕他收拾他们。花招是他的孙女，也是张家的外孙。他之前不在，张家好歹多少也得照顾一下花招，但是没有。据村里人说，他们大冬天把花招扔张家门口，人就张家看着他要冻死都没收留，又把他扔回来了。最后。花招被当时的大队掌印塞进了花山家，不然早在那一天就被两家人冻死了。花山家不是东西，这张家也好不到哪去。花强沉默的看着两人，也不说话。但是他的气场一开，哪是两个村妇受得了的？张老太太和孙春英立刻老实了，周身那无形的气焰都熄灭了。小花呀、啊，姥姥渴了，能给姥姥喝口水不？张老太太突然可怜兮兮的说道：“行，进来说吧。”花招竟然客气的让两人进门了。到底是姥姥和舅妈，他不让进门，全村人的唾沫星子真得喷过来。他们没吃过他的苦，肯定喜欢劝他善。而他想塑造一个好形象，就得吃点亏。正好，他也好奇他们想从他这得到什么。马大婶跟花招早就成了忘年交，也不避嫌，跟进屋坐在一旁看着。他怕花招吃亏，张家这婆媳两个来，肯定没好事。他可是记得这婆媳两个，当年花招父母还在的时候就没少来，来的时候两手空空，走的时候大包小包。进了屋，看见地上的缝纫机，炕上的棉花布匹，孙春英的眼睛噌的就亮了。哎呀妈呀，这是啥呀？这就是缝纫机吧？孙春英惊喜的喊道：“听说这玩意缝衣服可快了，嗖嗖嗖就是一件。正好你有这么多布，快给你姥姥做一件。舅妈看看这玩意咋使？不用不用。”张老太太端坐在炕上，小声说着，推辞的一点都不真诚。马大婶直撇嘴：“这么不要脸的人家，其实也挺少见的，一个屯子也找不出一两户。而这一两户正好凑一起了，都让花招摊上了。我要去做饭了，没空。”花招也没有现役的想法，那快去快去。孙春英又道：“我刚才看见你抓到鱼了，这可真是巧了。”你姥姥最喜欢吃鱼，今天你就抓来了。老太太就是有口福，花招什么都没说出去了，两条鱼而已，没什么舍不得的。说吧，你们来到底什么事？花强终于开口。张老太太从炕上下来了，站在地上看着花强，语带哭腔道：“小花太爷，对不住了，当初我家是有不对的地方，可是我也有难处。我女儿当年还那么年轻，还就一个女儿，我不能看她后半辈子孤苦伶仃吧，所以就逼她嫁了人。小花，我们也不是不想养，但是她到底姓花吧，花家又不是没人了。”而且当初我们家又给房子又给抚养费的，最后没照顾好小花，那是花山一家的事，不能怨我们。张老太太越说越理直气壮，花强也不跟他掰扯这个。他要是觉得给了点钱就可以不管了，眼里根本没有情分在，那还有什么好说的？以前的事不提，我就是问你们今天是来干什么的。如果真是来看小花的，现在也看完了，就走吧。花强说道。两个村子也不远，走路一个小时就到了。你们现在回去，还能赶上回家吃午饭，就这么近的路程，他们十年都没来过。花强才更生气，张老太太和孙春英对视一眼，在这老头眼皮子底下，两个人坚持不住了。我们就是听说，你们生产小队最近在往县里卖豆芽。孙春英眼睛亮亮的问道：“听说一天能挣十多块，是真的吗？一天十多块，运气好二十块，这是什么？这简直是做梦！因为他们农村人每年秋后算账的时候，一个几乎每天都出工的劳动力，一年也赚不了三五十块钱。因为你不光赚工分，你还得花工分。三百六十五斤口粮白给你吗？是要扣相应的工分的。”大田里种的白菜、土豆、萝卜，白分给你吃吗？也是要扣工分的。农忙时候请假扣工分，家里盖房子砍树扣工分，等等等等。有的人家劳动力多，全家的工分加起来，去掉扣除的还能剩点，就能分到钱。一家人一共分不了几十块。有的人家劳动力少，比如说一个男人养一家子老小，光吃饭不赚工分的，那他赚的那点工分肯定都不够扣口粮的。最后他就得倒欠生产队钱，明年还，明年还不上，后年还，后年还不上，继续。有些人家直到八几年分产到户，生产队解散了，还没还完呢。不过那时候倒是不用还了，这账就黄了。所以一天十几块，算上失败的，一个月三百来块钱，对农村人来说简直是天文数字。张家人听说了，一天都等不了，立刻就来打听虚实了。花强没吱声，孙春英就看向马大婶，马大婶不置可否的哼了哼。这事吧，本来村里是想保密的，有这么大的好事，他们怕被别的村抢走，所以都藏着掖着，但是根本藏不住。
，村里的媳妇一大半都是外嫁进来的，藏不了几天就都回家告诉爹妈兄弟去了，包括他自己。但是邪门的事情发生了，别的村生的豆芽就没有他们村的好，哪怕是靠山屯的媳妇亲自回家生，一下不用娘家人动，生出来的豆芽跟他们村的一比也是天壤之别，人家供销社的人根本不要。这真是个让人欢喜、让人愁的消息。不过倒是自从这样之后，豆芽的秘密就传开了。沉默就是默认啊！张老太太对花强道：“亲家，我们今天来是想求你个事，你能不能跟队里说个话，让我们搬来你们靠山屯？靠山屯的谁好？只有这里的水能生出好豆芽，人家县里也只收靠山屯的豆芽。这个消息他们也知道，所以想赚钱搬来靠山屯是最好的办法。”第四十一章，临时抱佛脚，不能。花强说的干脆，他才不要张家过来，仗着外祖的身份欺负他孙女。他算是看明白了，有时候亲戚多不一定会互相帮衬，往往欺负你的就是这些亲戚。之后。任张老太太怎么求，花强都没松口。张家婆媳两个吃过午饭之后，只能无功而返，竟然这么痛快的走了。花昭看着两人的背影，意外道：“饭后，他们竟然没有让他再做衣服，走的时候竟然也没说要摘点园子里的菜，只是孙春英临走的时候摘了一串葡萄，一边吃一边走了。这战斗力可比小时候差远了。记忆里有许多画面，张家这对婆媳每次过来都是又吃又拿，又损着花昭的爸爸。花爸爸曾经也试图反抗过，但是不管他怎么明嘲暗讽，都阻止不了张家人。”这导致花昭父母夫妻关系一直很不好。花昭觉得张桂兰在丈夫死后痛快的改嫁也有这个原因。总之，张家人应该不是这么轻易就撤退的人。花强倒是不了解这对婆媳，他也不在意。有他在一天，谁也别想欺负他孙女。等他不在了，还有夜深呢。上次邮寄的樱桃干，他应该收到了吧？你跟没跟他说泡水很好喝？花强问道。他闲得无聊，竟然非常喜欢打听小两口的日常通信。看着他们你来我往的写信送东西，他就高兴，偶尔还会参与一下。说了说了，花昭说道。在东北最早熟的水果就是樱桃了。新鲜的美法油剂，它就烤成了干，不管是干吃还是泡水，都是超出预料的好。而夜深回了他一包野茶，口感竟然也很好，清香扑鼻，回味绵长。据说是他休息的时候亲自去山上采的，然后请当地的老乡帮忙炒制的。花昭立刻回信，让他下次邮寄一颗野茶树过来，不用他考虑活不活的问题，邮就行。而此时的夜深确实就在山上挖茶树，他都点名要了，又不是什么大事，照做就行了。这回送他什么？花强都有些期待地问道。花昭一指院子里的大水缸，送他小鱼干。好好好，这个花强已经试吃过了，相信孙女婿肯定会喜欢。张家婆媳回了家，全家人竟然都在屋里翘首以盼。现在已经是六月中最忙的春耕过去了，此时想在家休息不出工也是可以的，不会扣工分，当然也不赚工分。不过一般人不爱这个时候休息，基本上每天都是八个工分，活少的时候不干，活多的时候干。他们傻吗？张家人平时也不休息，但是这不是有重要的事情吗？妈，怎么样了？老大张大富问道。老三张大全抬头看了一眼母亲和大嫂的表情，立刻不问了，一看就没成。我就说临时抱佛脚不成。老二张大贵说道。张老太太脸上的慈眉善目，在跨过门槛的一瞬间，刹那没了。呸！你就知道马后炮，谁不知道提前抱佛脚？可是之前我让你去捧他的臭脚丫子，你去了吗？张老太太骂道。老二张大贵低头蹲在地上，不吱声。不管有什么事，他妈就知道骂他。之前，之前他什么时候说过要去靠山屯看看花招？他大妹送回来的东西，哪次不是让他做主秘下了？他什么时候说过要送给花招了？妈，那豆芽的事是真的吗？老三张大全问道。一个月真的能赚三百多？张老太太和孙春英都点点头。张家屋里的气氛顿时变了。来，你快想想办法呀！张大富的二儿子张顺催促道。他今年十八岁，正是娶媳妇的时候，但是因为张家不富裕，他奶他妈的名声都不好，他根本找不到好媳妇。但是如果他家一个月赚三百块，那什么样的媳妇没有？张老太太坐在炕上，慢条斯理的卷了个烟袋，抽了一口。主意她早就想好了，大孙媳妇，明天你就带着大丫二丫去跟花招唠嗑去，教教她怎么生孩子、养孩子，其他不用提。张老太太道：“临时抱佛脚没有用，那她就从现在开始抱，抱她几个月就不是临时了吧？”知道了。墙角一个挺着肚子、抱着一个孩子、背着一个孩子的女人小声道：“张大富有两个儿子，两个女儿，只有大儿子张孝结婚了，并且已经生了两个孩子了。”但是都是女孩，不招待见，连带着大孙媳妇赵小红也不招待见，整天在家里，一句话都不敢多说，任何事都不敢反对，不然不是挨打就是挨饿。第二天，赵小红干完早上的家务，把两个孩子收拾得干干净净，就背着一个抱着一个去了花招家。这个人花招是彻底不认识了，不过听了他支支吾吾的自我介绍后，就知道他的来意了。进来坐吧，走这么远，还带着孩子，累坏了吧？花招不是很热情，但是也没冷脸的请人进了院子。他虽然瞧不上张家的为人做派。倒也不至于为难一个孕妇和两个小孩。二十来里的山路，够着娘撒枪了。没有被当场撵出去，也没有被打被骂。赵小红立刻松口气。这花招确实如婆婆所说，没有传言中那么凶悍，而且根本也不是传言中那么胖、那么丑。那外面那么多闲话，肯定是嫉妒花招家庭条件好的人乱说的。
。赵小红把孩子放在炕上，悄悄打量屋里的陈设：崭新的炕柜，崭新的桌子，崭新的立柜。立柜旁边还有个传说中的缝纫机，缝纫机上还有一件正做了一半的衣服。这花招真是命好。第42章，没有三四，四十二没有三四。花招以前就非常喜欢小孩子，但是都忍着，看多了他也难受。但是现在不要紧了，如果孩子他爹将来表现不错，他打算多生几个。好好过过瘾。他开心地端着一盘草莓葡萄给两个孩子吃，那草莓个个红得像宝石，葡萄晶莹剔透，像是紫水晶，看着都像假的，但是那扑鼻的香气让人知道这水果一定好吃的不得了。不用不用，赵小红立刻拦着，两个丫头片子吃这么好的东西干什么？白瞎了。花招一愣，看他的表情，竟然发现他不是客气，而是真心实意。他对赵小红的态度顿时一冷。丫头片子怎么了？那也是自己生的，我最喜欢丫头片子。他不冷不热道。赵小红感觉到了他的不喜。他忍了忍，想着自己的目的，还是掏心掏肺道：“你还没算明白账啊！生女孩没有用，小时候光吃不干活，长大了干不了几年活，还没把自己吃的饥荒还上呢，就嫁人给别人家挣工分去了。养他们有啥用？”花招一噎，要这么算，他竟然无法反驳。但是账是这么算的吗？母女之间只有钱没有情吗？赵小红眼睛带光地摸着肚子说道：“男孩就不一样了，小时候吃点就吃点，但是他能给家里挣一辈子工分，到时候还能娶个媳妇进来。”继续给家里挣工分，然后生一堆丫头片子，挣的工分还不够他一家子吃的，到头来父母还得补贴他，一辈子补不完。这样的儿子要他有什么用？花招打断他，赵小红的脸僵了，声音难看。他觉得花招是在讽刺他，诅咒他。他婆婆也是这么骂他的，他太婆婆就是这么骂他二婶张大贵的媳妇的。张大贵的媳妇就是生了四个女儿，没有儿子，一家子人在张家都抬不起头来，饭都不敢吃饱，怕占兄弟便宜太多，那日子太可怕了。他一定要生儿子。那要是儿子生一堆儿子呢？家里就会越来越有钱。赵小红不服气道：“等孙子能挣钱的时候，你也快完了。他们赚不赚钱，关你什么事？你能借到多少光？”花招说道。赵小红瞪着眼，无语了。他觉得花招说的不对，但是又不知道哪里不对。他想抬腿就走，但是他知道就这样回家，少不了一顿骂，甚至一顿打，所以他不敢。花招看在他是个孕妇的份上，招待了他一顿午饭，然后不客气的撵人。我知道你是被指派过来的，但是咱俩说不到一块去。你以后别来了，来了我也不开门。他声音甜美，脸也不黑了，身材也不雄壮了。这么说的时候，气势就弱了。赵小红沉默地抱着孩子走了。回家之后，竟然跟张家人说他们相处得很好。第二天，他又背着孩子来了。来花招家，家里那么多活，就不用他做了，还不用挨打挨骂。相比之下，走点山路算什么？而且，花招家的饭是真好吃啊。花招态度不好的说了他一顿，就让他进门了，依然招待了一顿午饭。走的时候，依然言辞激烈的，让他以后不要来了。但是第三天，赵小红依然来了，而且。花招态度不好的时候，他态度却更加从容了，也不害怕了，也放得开了，吃的更多了。走的时候脚步更轻快了。花招看着他的背影笑笑，有一有二，没有三四，他给过他足够的余地了。他转身摘了一篮子菜，去了马大婶家。第四天，赵小红果然又来了，但是这次花招不在家，花强也不在，他带着花强进山采蘑菇去了。赵小红走了二十里山路，喊了半天没人开门，就要自己进去。哎哎，你谁啊？没人招呼，就往人家院子里进。马大婶拦住他。大婶，我是花招的表嫂，来串门。赵小红笑着跟他打招呼：“表嫂，亲戚啊，亲戚空着手串门啊。”马大婶上下打量着他，赵小红脸顿时红了，支支吾吾道：“我家穷，花招家又啥都不缺，我没啥东西送的。”这句话把马大婶噎住了。走亲戚不空手是看穷不穷吗？那不是礼数吗？有钱有有钱的走法，没钱有没钱的走法，不能因为穷就理直气壮的空着手啊！这人跟张家真配，怪不得花招看不上他。马大婶没空叫他做人，直接说道：“你这几天来来回回好几趟了。”我都看见了，我说你们张家是怎么回事？过去十多年不联系，这回有了好事了，天天来，还派你这样的来。他看着赵小红身前身后的孩子，咋的？看花招年纪小，脸皮薄，指着他给你们张家养孩子呢。赵小红的脸顿时红的要滴血。马大婶就知道了，张家有没有这么想不知道，这女人怕是这么想的了。花招和他爷爷去县城了，不天黑回不来，你赶紧回家吧。马大婶说道。赵小红低着头，心里恨死了这个多管闲事的女人。没事，我等等，没准她一会儿就回来了呢。那你去我家等着吧。”马大婶看着他的肚子说道，心里却是在叹花招聪明又心善。花招就料到他不会走，还让他去他家等着，还让他管他一顿饭，省得饿坏了孩子和孕妇。要他说，就这种亲戚不饿他一顿，他不长记性。赵小红确实又渴又累，心里虽然讨厌马大婶，却挤出笑脸跟着去了他家。马大婶果然管了他一顿饭。等到太阳快下山，眼看再不回去就看不清路了，赵小红还不想走。如果能借着机会住在花招家，那不是更好？马大婶是真生气了。你说实话。你是来走亲戚的，还是有啥事？走亲戚吧，空着手走，有事吧？你一个从来没联系过的表嫂，天天带孩子来人家又吃又喝，现在还想住下不走了是什么事？明天我就托人去你们生产队打听打听
，老张家是不是遇到什么事了？养不起孩子了？送到花家养了？这可不行啊！你们老张家当年连亲外孙都不养，现在让断了关系的外孙女养表侄女，这不是开玩笑呢吗？马大婶越说越生气，嗓门不小。再说天气已经热了，傍晚时分没事的人都在院子里乘凉，他这一嗓子，房前屋后的人都来看热闹了。谁啊？这是哪个老张家？花招他姥爷家？哎呀，这不是赵家屯的那个赵小红吗？周围的屯子都不大。每个屯子几十户，同龄人就那么几个，就有靠山屯的小媳妇认出了赵小红。小红，你这是因为生了俩丫头，让婆家撵出来了？那媳妇惊奇地问道。就是撵出来了，也不能来找花招啊。花招跟他关系可远了。有人说道。赵小红还年轻，脸皮薄，现在哪里受得了？她什么话都没说，抱起孩子就走了。天刚黑的时候，回到了张家。她站在院子外，狠狠一咬牙，抬手就给了自己一巴掌，脸立刻肿了。她又三把两把拨乱了头发，这才脸上带泪的进屋了。第四十三章。母亲赵小红一副惨样进屋了，张家人竟然不是很奇怪。花强不是个脾气好的，那花招传闻中也不是个脾气好的，这么多天才动手，他们还挺意外呢。没用的废物！张老太太立刻骂了一句：“现在怎么办？”张顺才不关心嫂子怎么样，他只想知道家里什么时候能有钱，他什么时候能娶到媳妇。他说什么了？张老太太问到赵小红，赵小红低着头抹泪，却并不敢哭出声来，哽咽道：“他说张家人除了张桂兰，他谁都不认，以后谁敢登他家门，他就把谁腿打折。”咦，张家人眼睛一亮，没想到花招竟然还认张桂兰，算他有点良心，还知道认亲妈。张老太太点点头，那我明天就去找他亲妈。张桂兰嫁人之后搬去省城几年，她男人工作调动，但是几年前又调动回来了，现在住在县里，找他也方便。其实张老太太每隔两月都要去找大女儿一次，有时候去他家，有时候偷偷去他的工作单位拿点东西，拿点钱再回来。孙春英欲言又止，最后忍不住说道：“认他回来不是露馅了吗？”张老太太要钱的借口当然是给花招花，花招那么胖。他也是贡献了力量的，他经常给花招送钱送吃的，他也不想送他也没办法。但是花招太能吃了，脾气还不好，他不给钱给东西，人家就打上门来。他一把老骨头了，还让外孙女打，他的命好苦啊！他是他妈，却被他女儿打，张桂兰得负责。张桂兰确实在尽力负责了，虽然每次偷偷给完东西之后都要被男人打一顿，他依然咬牙给了。露馅就露馅呗。张老太太眼睛一瞪，一拍大腿：“他是我生的，我就是骗他点吃喝，怎么了？呸，那不叫骗，那是他应该孝敬我的。”没有我，他能进城当城里人吗？自己炖炖大米白面，却让老子娘在乡下吃糠咽菜。我吃他点东西怎么了？他还能让我吐出来？张大全理智的说道：“他不能让你吐出来，但是他要是不帮忙怎么办？人家母女两个见面，相亲相爱了，我们倒成恶人了。到时候花招会帮我们吗？估计不会。但是张老太太不怕，花招她不了解，拿捏不住。但是自己生的女儿，自己捏得住。你大姐面子软窝囊，她未必敢当着花招的面质问她为什么打我，她也不一定会说自己这些年都给了花招什么什么。”张老太太说道。所以我们的事未必露馅，就算露了也不怕。大不了我去求桂兰，我哭，我下跪，他会原谅我的。张大全点点头，放心了。他妈的思路很对。第二天，张老太太果然去找了张桂兰。她在县里唯一一家食品厂当临时工，因为她这么多年了依然是农村户口，所以待遇不好。见到母亲又来了，张桂兰心里深深叹气。她怎么会有那样的女儿？算了，都是她没教养她，都是她的错。她认。她从兜里掏出一块钱，还没等张老太太开口，就塞到她手里。这个月就这么多了。小伟上学了，花钱就多了，我没攒下太多钱，这些都是他的午饭钱，他忍着不吃，再把对应的粮票偷偷卖了，每个月能攒下几块钱。但是他这些年在二婚丈夫家又生了两个男孩，两个女孩，这些孩子也要花点钱，还有丈夫前妻留下来的孩子，更是没事就管他要钱，拿不出来就四处说他坏话，说他打他骂他，又在外人面前装好后妈。张桂兰一脸愁苦，生活中除了忙碌和饥饿，似乎没有一点乐趣。张老太太看着这个明明三十多岁却像五十岁的大女儿。打心眼里看不上，白白拿了一副好牌，却打成这个样子，都是自己废物。他把钱揣进了兜里，然后说道：“妈，这次来是给你带个好消息的，花招有钱了，以后都不用管你要钱了。”张桂兰一愣，脸上有了一点点笑模样。她也涨工资了？没有。张老太太问道：“现在县城供销社卖豆芽，你听说了吧？”张桂兰不明白为什么扯到豆芽上，但是点点头。供销社的豆芽现在特别火，天天早上没开门的时候，外面就排起了长长的队伍。而且每人限购两斤，不然排在后面的人都不一定买得到。就是这样，晚来一会还真买不到呢。不过刘向前前几天排队买回来一次，他尝了一口，是真好吃。那豆芽是靠山屯的人生的，卖给县城供销社的。张老太太说道：“靠山屯的人每家每户生豆芽，一个月分一次钱，大概三百来块呢。花招也有分，听说这豆芽就是他教会村里人的呢。”张桂兰惊了，花招会生豆芽？小时候他生豆芽的时候，他倒是总会跟在他身后。忙前忙后，帮忙递这个递那个，特别懂事乖巧。长大了，妈，你不是说他特别懒，特别坏吗？他怎么会教村里人生豆芽？张桂兰脱口问道。
张老太太心一虚，又很快理直气壮道：“哦，人都是会变的，她都十八了，嫁人了，都有孩子了，当然就勤快了。什么？她嫁人了，都有孩子了？我怎么不知道？”张桂兰更惊了，张老太太更心虚，告诉她：“花昭嫁人了，她怕张桂兰认为花昭有夫家和爷爷养着，就不给她钱了。我也是才知道的信啊，她结婚根本就没通知我们。”张老太太理直气壮道：“要不是我去看她，他们村子里的人告诉我的，我还不知道呢。”这样啊，张桂兰的肩膀又缩了回去。现在是这么个情况。我和你兄弟们想搬到靠山屯去，这样离他近，等他爷病死了，我们也能就近照顾他，帮他看孩子，也省得花山那一家欺负他。第四十四章，给他留点脸。张桂兰看着母亲，等着他继续说。他不怎么聪明，听不懂弦外之意，或者说他人比较实心眼，自己不会拐弯抹角，也听不懂别人拐弯抹角。张老太太也知道他什么人，直接说道：“你去跟花昭说，让他爷爷去跟他们大队说，让我们全家搬到靠山屯。”张桂兰有些奇怪：“你自己跟他爷说不行吗？”在他的印象里，他妈为了花昭也算是操碎了心。还要偶尔挨打挨骂，而同样挨打挨骂的花强跟他妈关系不错，同病相怜嘛。他妈现在又一心为了花招着想，溺爱花招的花强不应该不同意啊，应该早就办好了才对。张老太太一咬牙，过去我是怕你担心，没有跟你说实话。那花强也不是个东西，嫌你这个做母亲的给花招的太少，所以他也看不上我，对我从来没个好脸。这样啊，张桂兰心里有了些怨气。他给的虽然少，但是他已经尽力了。刘家知道他经常给母亲钱，对他鼻子不是鼻子脸不是脸的。刘向前更是一喝酒就打他骂他，他亲生的几个孩子也被刘家教唆的跟他不亲，而这一切都是因为花招。就是这样，他们还嫌不够吗？眼看女儿对花招有了怨气，张老太太急了，这对他们求人可不利。过去的事都不要提了，我不提，你也别提了。花招现在大了，都结婚有孩子了，性子也好点了，你去看看他吧。张老太太道。张桂兰顿时缩了缩肩膀，再有怨气，她也知道自己对不住花招，那么小就把他扔下了。听说他小时候还遭了大罪，要不是花强回来。他就没了，因为这个他一直没脸见花昭。都说了过去的事，别提了。花昭其实不怨你，张老太太说道。这次就是他让我来找你，说想你了，想见见你呢。这女人啊，有了孩子就知道当妈的不容易了。他感叹道。花昭突然想认张桂兰，他就是这么理解的。哪里知道这都是赵小红的诡计。他觉得花昭是恨张桂兰的，绝对不想见到她的。那他就偏让他们见面，到时候吵起来、打起来才好呢。把花昭气流产了，更好了。花昭既然不怨他，还想见他。张桂兰心动了，她再没脸见花招，花招都结婚了，有孩子了，她也该去见一面了，不然这一辈子都没理由去见了。她嫁了什么人？张桂兰忐忑地问道。嫁给花强给她定的一个娃娃亲了，她命倒是好，是个城里人，还是个当兵的。张老太太撇嘴，人家给了三转一响和两千块的彩礼。说起这个，张老太太就生气后悔，早知道花招有那么厉害的娃娃亲，她也不是不能养她十来年。三转一响，两千块的彩礼啊！如果花招一直养在她家，这些东西现在肯定都名正言顺的在她手里了。对了。还有这些钱得从花招手里扣出来。张桂兰长长的松了一口气，脸上终于带了真心的笑。花招找了个好人家，这二次投胎算是成功了。他的心病算是去了。我明天就去看他。他说道：“记得让他把我们的户口搬到靠山屯去。”张老太太交代道：“还有过去的那些不愉快，什么钱啊东西啊，什么他打我啊，就不要提了，都是过去的事了。他也大了，给他留点脸，不要让他面子上过不去。”好的，我知道了。张桂兰看着母亲，母亲虽然有时候有点不顾他。但是他对花昭倒是真心实意的好，到底是隔代亲，就像花昭的爷爷那么溺爱花昭一样，他妈也很溺爱花昭。张老太太得意的走了。张桂兰想了想，找到了组长，刘姐，我明天有事，请假一天。他小声道：“哟，发生了什么天大的事啊？你这全年无休的人竟然要请假？请假一天可是要扣五毛钱的，那么老些钱，你舍得？”组长有些夸张的喊道，语气里带着淡淡的嘲讽。同组正在干活的人都停下来，抬头看着这边，有些人更是嬉笑出声，他们都有些瞧不上这个懦弱的。窝囊的，打不还手，骂不还口，只知道低头干活的农村女人。我女儿结婚了，我去看看她。张桂兰小声道：“什么？你大女儿不是才六岁吗？小的也才四岁，你把他们卖了？”立刻有人惊讶的喊道：“不是不是！”张桂兰立刻道：“是我大女儿。”她小小声道：“之前生的大女儿十八了，她是二婚。”周围人的闲言碎语和异样眼神，一直让她抬不起头来。哦，是前头那个女儿，竟然都结婚了呀？那是该去看看。组长语气怪异地问道：“嫁了个什么人啊？”没等张桂兰回答，旁边有人说道：“能是什么人啊？当然是鱼找鱼虾找虾，乌龟找王八了。”哈哈，农村人就得找农村人，别想着攀高枝，不然拖累一大家子人给他贴口粮。有人讽刺道：“他们看不起张桂兰再婚的身份，也看不起他农村人的身份，不知道为什么，反正就是看不起。”张桂兰本想分享他的好女婿，结果现在也开不了口了。组长，我请一天假。他小声道：“去吧去吧，孩子结婚的大喜事，我能不给假吗？到时候别忘了拿点喜糖回来啊。”张桂兰转身就走。听见同事在他身后说道：“哎，你们刚才听没听见？他说的是
，他女儿结婚了，不是要结婚，人家都结完婚了他才去，这是人家没邀请他，是我我也不邀请，孩子那么小的时候就扔了，这么多年不去看一眼，这样的妈要他有什么用？张老太太经常来要钱的事，张桂兰没有往外说，她总不能说孩子打她姥姥要钱，她姥姥没办法了才来找她，那花招还有什么好名声？所以外人都以为她把孩子扔了就不管了。因为这个也看不上他，身后的声音听不见了。张桂兰松口气，慢慢向家走去。回了家，他麻利的收拾好屋子，做好晚饭，然后把这一天的衣服都洗了。刘向前是刘家的老大，父母跟着他们一起过，再加上五个大小孩子，一天就能攒下不少要洗的衣服。总之，他回家之后就是各种忙忙忙，不让自己停下来，也不跟其他人说话，等其他人都睡下了，他才能休息，不然等着他的可不是什么好话。第四十五章。嫁妆，张桂兰看着呼噜打的震天响的刘向前，想了想，没有告诉他自己请假了，也没有要说明天要去看花招的事情。他又呆坐半天，然后悄悄起身去了仓房。刘家住的是个独门独院，不过特别小，三间小房子，一个小院子，院子里有个仓房和厨房，建筑面积只有六七十平。他摸黑，把手伸进仓房墙角的一条缝隙里，摸了半天，摸出一个扁扁的铁铅笔盒，打开，里面是个布包，零零角角，加起来二十多块钱。他把所有钱都拿了出来，靠在墙上。叹口气，这钱就是为花招结婚攒的。本来他以为他还能多攒几年，毕竟妈妈每次带来的消息可不怎么好。花招胖的像头熊，熊都不一定有他胖。脾气是真凶，村里人都让他打了个遍，爷爷姥姥都敢打，还有谁是他不敢打的？媒婆看见他都绕道走。他没想到花招会这么快嫁出去，他以为他得等成老姑娘，然后嫁个有缺陷的男人。他想攒点钱给他傍身，没想到他竟然嫁了一个军人。在职军人好啊，首先肯定不残疾，然后还有一份稳定的工作。为人肯定也很好，很正直，很善良。张桂兰笑了，月光模糊了她脸上的皱纹，让她的眉眼都突出起来，看着竟然非常秀气，透着几分美丽。她年轻的时候肯定也是个美人。第二天一早，张桂兰做完早饭，收拾好碗筷，就像平时一样出门了，然后坐上了去乡下的火车。站在靠山屯外，她迟迟没有迈步，她不敢，她怕碰见熟人，听见一些闲言碎语，她也怕自己现在这副样子被人看见。她离开的时候还是一朵花，村里人都以为她抛弃孩子去城里享福去了，结果。他心眼时不是傻，他也要面子。张桂兰深吸一口气，低头加快了脚步。好在村子不大，此时人又都在地里，他一路无人的来到了花三牛家。这是他原来的家，他还以为花招住在这里。张老太太每次跟他提起花招，都是花招不好的事情，过得怎么苦怎么难，好事从来不提，无关紧要的事也不提。像这座房子和花招现在住的房子，都跟他没关系，都是无关紧要的事。张老太太从来没提过。你找谁？看到门口站着个女人，犹犹豫豫又不走，江晴走出来问道：“他是大队会计。”可以脱产，不用干活也有工分，所以他平时很闲。张桂兰一眼就认出了他，江晴，花招在家吗？你是？江晴愣了，找花招怎么找到他家门口了？我是，我是。张桂兰低头小声道：“我是张桂兰啊。”直到他说出来，江晴都不敢信，当年村花一般的张桂兰，如今却是个老太太模样，真的，看上去就像个快五十岁的老太太，瘦瘦巴巴的，丑死了！哈哈，江晴憋不住乐了，又很快忍住，那个啥。你找花招啊？你怎么想起找花招了呢？张桂兰听见他的笑声，心里难受，却还是说道：“听说他结婚了，我来看看。”哎呀妈呀，人家都结婚两个月了，你怎么才来啊？江晴夸张道：“我我才知道信。”张桂兰道：“哦。”江晴上下扫视着他，看着他一身虽然没有补丁，但是也很久很久很难看不合身的衣服，好奇的问道：“听说你去省城了，省城怎么样？好吗？”他的事情，张老太太后来从不对外提，哪怕是他们村的人，他怕村里人知道信遇见张桂兰，去他面前瞎叨叨。好在张桂兰这几年工作努力，从不休假，也就从来没遇见过村里人。前几年是去省城了，可是早就回来了，回来几年了。张桂兰实话实说道。江晴眼神闪了闪，不客气道：“竟然早就回来了，回县城这么近这么多年，你也不来看看花招？你这当妈的心啊，也太狠了。”过去他跟张桂兰关系不错，他能说会道。张桂兰勤快能干，两家还是亲戚，没有道理结仇。但是现在，曾经的好朋友用那种眼神看他，用这种语气跟他说话，张桂兰心里难受委屈。我虽然没来看花招，但是我每个月都给花招东西和钱了呀。我我也不是没管他。张桂兰含泪道：“对着不了解花招的外人，他还顾及他的名声。但是靠山屯的人，他妈妈说过，靠山屯的人谁不了解花招，都是被他打过骂过的。大家都了解他，所以有些事他也敢说出来。他也不想背着坏名声。虽然他不好，但是他又不是什么都没做。他妈虽然跟他说过不要提这些事，但是他又没有当着花招的面提。他只是希望大家不要太误会他，嘴下积德。”江晴却是瞪大眼，惊奇地问道。你给过花招东西和钱，什么时候？差不多每个月啊。张桂兰也有些奇怪，我妈说她每个月都来给花招送，你没看见她吗？她妈不是月月管她要钱，但是她妈月月都给花招送钱，这么多次，江晴没遇见过。江晴顿时倒吸一口凉气，死死地忍住了自己的爆笑。我的天啊！
他发现了什么？我没看见啊，你妈一次都没来过，十多年了，一次都没来过。最后一句，他忍笑忍的脸都扭曲了，这不可能！张桂兰的脸顿时白了。哦，他来过。江晴说道。张桂兰松口气，他就说，就前几天，他第一次来我们村，十年来第一次来看花招，然后被花强撵出去了，他就再也没有来，倒是打发他孙媳妇天天来花招家蹭吃蹭喝，不想走。江晴已经掩饰不住自己的幸灾乐祸，你不信我不要紧，你信谁就去问谁。靠山屯的人随便你问。有一句跟我说的不一样，我跟你姓。张桂兰已经呆住，他竟然敢这么保证，那说明走走走，我带你去问花招，你们当面对质。江晴拉着张桂兰就走。我跟你说，花招这孩子是我看着长大的，哦，也是你生的。人都说三岁看老，花招吧，虽然脾气不好，但是咱有一说一，这孩子实在，从来不说谎。第四十六章回来，花招正在家里收拾菜园子，能量可以催化加速植物成熟，但是植物属性不会有太大改变，比如说一颗西红柿苗只能结十个果实。他催化了，最多变成十二三个，不会变成一百个。现在院子里的菜让他一不小心都整扒圆了，就是果实都结完了，植株要枯萎了。他得趁着他们枯萎之前，赶紧拔了种下一批，不然别人家园子都绿油油，就他家枯黄一片，太奇怪。收拾完园子，花招随手摘了一个大西瓜，他真是爱死了自己的异能了。他以前最喜欢吃西瓜，现在自己种出来的西瓜那味道简直绝了。可惜夜深吃不到。说到底，这不是他的异能，是人家的异宝。算了算了。他将来会好好报答他的。花呀，小花，你快看看，谁来看你了？院子外，江晴大嗓门的喊道。花招背对着他，叹口气，真的是附在深山有远亲啊。过去从来没有一个人来看原主，从来没有，现在经常有。他转过身，看看这次又是谁，然后他也没认出来。记忆中，原主的母亲是个特别温柔漂亮的女人，在这小小的山村里，说是明珠夸张了，但是绝对是远近闻名的美人。当年花风能娶到张桂兰，不知道羡慕死多少男人。而眼前这个年纪不小的女人。看起来像是之前见过的张老太太的妹妹什么的。花招正在猜这是哪个姨姥姥。张桂兰看着花招，却狠狠一愣，说：“好的熊呢？”不过她却是一眼就认出了这是自己的女儿。她长得跟她年轻时候有些像，但是要比她好看多了，皮肤更白皙，眉眼更精致，特别是那身她说不上来的感觉，那种城里人叫做气质的东西，她没有。但是她女儿却非常有气质，她不知道怎么形容，就是觉得花招站在那里，根本不像个放不开手脚的农村人，反而比城里人更像城里人。江晴也惊了。自从上次不欢而散之后，他就再没见过花招。刚才花招要是正面对着他，他都不敢喊人。村里那几个跟花招关系不错的女人，最近总是低估花招变好看了。他还不信，以为他们就是在拍马屁。没想到人家说的竟然是实话。花招皱眉看着江晴，不是跟你说了不要再来我家吗？他最近心情好，说话就没有故意装凶，软软的，再配上稍微有点肉嘟嘟的脸，整个人看上去就是个白白的小包子。在喜欢他的人眼里，这是招人稀罕；再不喜欢他的人眼里，这就是好欺负。江晴就忘了过去的花招是什么样，他想起自己来的目的，一把拽过张桂兰往前一推：“小花，你看这是谁？”张桂兰立刻低下了头，这态度就不像是个要打秋风的亲戚了。花招定睛看去，然后愣住了：“妈，你怎么来了？”他惊讶问道。看到他竟然认出来了，而且直接叫妈，语气也不凶恶，只是奇怪。张桂兰的眼泪唰的就下来了。江晴也很意外，张桂兰走的时候花招还那么小，而且张桂兰现在变成这副模样，他竟然还认得，真是母女连心啊！他很失望，你妈来看你了。江晴说道：“你说她也真是的，竟然回县城好几年了才想起看看你，而且还是在你姥姥来过之后。你说她是不是也来替你姥姥家说情的？要搬来我们靠山屯，张家的目的很好猜。现在打着这种心思的人多的是，只不过因为赵良才一直不松口，谁也没奈何。”张桂兰低头抹泪，不吱声。虽然她的主要目的是来看看花招，但是她确实有这个任务。眼见花招竟然还不动怒，江晴直接说到最劲爆的：“你姥姥竟然跟你妈说，她每个月都来看你，还给你东西，给你钱。”你收到过吗？花招一愣，这样吗？他走过去看着张桂兰道：“我没收到过，从来也没有，一粒米一分钱都没有。”张桂兰抬起头，一张脸雪白，眼里全是惊讶和难过。妈妈竟然骗他，骗他十多年。这些年，他为了给花招钱，挨了多少打，吃了多少苦，因为花招的不长进，上了多少火，原来都是骗他的。他以我的名义管你要过钱吗？多少？花招同情地问道。他见过太多的世态炎凉了，这么坑亲生女儿的少。但是也有，一看就知道是怎么回事了。一开始是一个月三四块，后来是两三块。张桂兰喃喃道：“她一个月就能攒下三五块饭钱，除了给张老太太的，还要给继子，还要给自己生的几个孩子几毛钱，一分剩不下。至于她平时的工资，根本不会发到她手里。每个月，她婆婆会去替她领工资。妈呀，这么多钱呢！江晴是当会计的，最会算账，一个月照两三块钱算，十多年还得三百多呢。一般农村家庭，一辈子的家底都没有三百块呢。这张老太太是你亲妈吗？”他拿花招当借口，管你要这么多钱，结果一分没给花招，都自己密下了。
啧啧啧，江晴在张桂兰伤口上撒盐。他也不想想，你攒这么多钱，多拿。江晴从来就是个聪明人，一听这话，再看张桂兰现在的模样，就知道他这么多年是怎么过来的了。哎呀呀，真的好难啊！张桂兰知道江晴是故意的，但是她心里就是忍不住难受，想哭。她也没怀疑过花招的话，母亲过去怎么跟她说的？花招胖，花招黑，花招凶。结果呢？活生生的例子在眼前摆着，人家又白又漂亮，哪里胖了，哪里丑了？而且听声音就知道，这孩子脾气肯定好的不得了，估计大声说话都不会。哪里凶了？他妈连这个都骗他，还有什么不是骗他的？张桂兰顿时觉得世界都塌了一脚。小花啊，这钱啊，可都是你妈辛苦给你攒的，你可得管你姥姥要回来。江晴还在敲边鼓，花招看向他，这里没你什么事了，慢走，不送。说完，他打开院门，拉着张桂兰的胳膊，把她拽进来，转身锁门走了。他料定江晴不敢进来，江晴果然不敢。他虽然觉得花招现在的样子很好欺负。但是他没忘了花招力气大，打人是真疼。他失望又期待的看着两人的背影，他就不信花招对这个对他一直不管不问的妈妈没有一点怨言。过去花小玉带回来的那些话，可没有一句好听的。说花招恨不得绝了张桂兰八辈祖宗。他这是进屋绝去了。张桂兰被拽进屋，见到了花强。他第一次见这个钱公公，瞬间缩手缩脚。来，你跟我们说说到底是怎么回事？花招把他按在椅子上，给他倒了杯自己做的什锦果汁，说道：“尝尝。”花招说道。第四十七章，你打不过他。四十七，花招的嗓音不用故作温柔，他正常说话就能甜死人。张桂兰被他的温柔安抚，顺从的喝了一口果汁，瞬间从嘴里甜到心里，整个人的心情也好了起来。就是你姥姥找到我说你呃，他开始讲述这些年被张老太太骗的经历，包括他去省城的那几年，张老太太就攒着，隔三五个月就去找他一次，来回火车票贵，得十几块钱，不便宜，但是没关系，他可以逃票。此时火车少，几乎是站就停。那边来了检票的，他就往别的车厢走，没等检票的到呢，火车就停了，然后他就下车，绕到人家检过票的车厢再上来，或者藏在椅子底下，人多的时候基本看不见，管不着，所以距离阻挡不住张老太太。张桂兰说着说着，眼泪就掉了下来，她抬头不死心的问道：“你姥姥真的一次都没来看过你吗？一点东西都没给你吗？”“没有。”花招说道，“全村人都可以给我作证，她自从你在嫁之后，根本没进过这个村子。”张桂兰低下了头，花招看着她，原主确实恨她。但是他不是原主，他只接受了原主的记忆，却并没有接受他的情感。站在旁观人的角度，他不说完全理解张桂兰的处境，但是也可以理解一部分。他把自己饿得面黄肌瘦，他不是没有良心，他不是对女儿弃之不顾，他只是太蠢，不，或者说他太可怜，摊上那样的亲生母亲。本来花招对记忆中的张桂兰也无感，一个无情无义的女人想她干什么？但是现在，他觉得他得做点什么。我帮你把钱要回来吧，花招说道。不不不，张桂兰却立刻摇头。花招看着他。怎么就这么算了？就当孝顺你母亲了？他可不喜欢愚孝的人。不是，张桂兰低着头，小声道：“你要不回来的，你姥姥厉害得很。母亲向来精明厉害，她从小就知道，她只是不知道她会把这种精明厉害用到她身上。”她抬头看着漂漂亮亮、白白嫩嫩的女儿，你打不过她的。哈，花招忍不住笑了。不是愚孝，就还有救。再说那些钱肯定也不剩下多少了。张桂兰说道：“大孝结婚花了不少钱，张孝结婚的时候彩礼五十块，当时他还纳闷。”母亲哪来的这么多钱？最后张老太太没跟他开口要钱，他还感激母亲体恤他。现在想来，这五十块钱全是他贡献的。还有，张顺还没结婚，大全也没结婚，都得用钱。他妈手里就是有钱，肯定也不会拿出来的。花招看着他，笑得好看。他突然有点喜欢这个女人了。你现在过得怎么样？那个刘向前对你好吗？他问道。张桂兰顿时紧张的看了一眼花强，在钱公公面前提起现任丈夫，她感觉无地自容。花强站了起来，花呀，一会儿招待你妈吃顿饭。做个红烧鱼、红烧肉、大米饭。说完，他就出去了。过去他也看不上张桂兰，觉得这女人太无情。但是现在他也改观了。张桂兰顿时捂住嘴，无声的哭了起来。花招看着他，这么容易就感动了呀？看来他的生活中很少有善意。快跟我说说，刘向前对你好不好？花招坐在他旁边，捧着一杯果汁，眨着眼，好奇的问道：“那样子真是可爱。”张桂兰有些不好意思了，女儿竟然真的不愿他再嫁的样子，还行吧？就那样。张桂兰小声道：“她不想提起刘向前，就那样是什么样？他打过你吗？”花招问道：“张桂兰自然道，有时候喝了酒就打，不喝酒基本不打。他竟然打你！”花招瞪大眼，想不明白为什么他会如此自然随意的说起自己被家暴。他刚才那么问，只不过是出于婚姻最低点问起，没想到对方一下子就被打了个成。他的语气太惊奇了，张桂兰反倒奇怪了，这有什么好惊讶的？哪个男人不打女人？那简直让人羡慕死了！只有那些高级知识分子、有学问、有身份、有地位的人才可能不打老婆。哦，这样啊！花招收回了自己想说的话。几十年的文化差异摆在那里，他跟他争执这个没有必要。
。回想起来，此时男人打老婆真的不是什么大事。哪个男人不打老婆，甚至要被人笑话窝囊废，怕女人不当家？那你后来又生孩子了吗？花招换了个问题，他竟然连这个都不知道。看来母亲真的一次都没来过。张桂兰轻声说道：“又生了两个男孩，大的十岁，叫刘大伟；老二八岁，叫刘小伟；老三和老四是女孩，一个叫大秦，一个叫小秦。”花招问什么，他就说什么。在他面前，他还是找不到当母亲的感觉。花招也没给他这种感觉，他觉得花招带他就像带个陌生的邻居，但是他对他又有明显的善意，这就足够了。张桂兰心里说道：“这就很好了，比他想象中的好太多太多了。”你想不想赚钱？花招问道。张桂兰点点头，想啊，但是这种事情他想也没用啊。他是农村户口，在城里只能当临时工，就是临时工还是他好不容易得来的呢？一般农村人都抢不到呢。你依然是靠山屯的人，你回靠山屯生豆芽呀，一个月三百来块钱呢。花招说道：“张桂兰的眼睛顿时亮了，她太需要钱了，她得养孩子，不只是花招，还有其他四个孩子。此时，孩子的户口随母亲，母亲是农村人，孩子就是农村人。农村人没有城市居民的粮本，吃不到供应粮，只能分到每年360斤口粮，孩子的还要更少。但是不管多少，他是拿不到的，因为他没有参加生产队的任何劳动，没有工分换啊。所以，他的孩子主要是刘向前和刘家人养着，他当临时工挣的那点根本养不起。”所以他在刘家格外抬不起头来。他倒是没忘，这孩子也姓刘，但是造成这种局面，主要还是因为他是农村人，这是时代赋予他的自卑。我可以回来吗？张桂兰希冀地问道。第48章，回来吧。你的户口本来就在靠山屯，有什么不能的？花招说道。而且只要你想，我就可以让你回来。我爷爷一句话的事。张桂兰有些不好意思，没想到自己有一天会求到钱公公身上，但是他又真的很期待。那豆芽真的一个月能赚300块？他有些不敢置信地问道。他一年也赚不了300块，他只是个临时工。正式工的话，一年倒是有个三五百块，这个说不好。花招说道：“第一个月还没过完呢，到底能赚多少钱，谁也说不准。一个月还没过完，还没到分红的时候。不过这个事，其实花招说了最准，因为他想让谁家赚多少钱，谁家就能赚多少钱。之前他真的打算让大家都富裕起来，一个月赚个三百来块。但是当他跟叶深打听到现在人均年工资只有五百七十五块的时候，他放弃了这个念头。他觉得一个月三百块简直少的不能再少，但是却不知道这在外面就是天价。”这事要是曝光出去，全国的目光都会聚过来。他们一准要上报纸，被各方势力攀扯撕咬。对还是不对？抓还是不抓？法不责众，把他们全村人都抓起来不可能。但是抓个典型，比如说带头的他，倒是很可能。而且他发现村里人最近有些飘了，第一个月还没过完呢，三百块还没到手呢，牛逼却辐射到了方圆一百里，并且以更快的速度向外辐射，眼看就要给他带来危险。所以他打算再收紧一下能量，以后一个月让他们赚个三五十就行了。张桂兰是个自信心不强的人，花招这么一说，他就要打退堂鼓。你跟我来。花招带他去了仓房。张桂兰一进去就愣了，满满一架子的葡萄，还有已经晒干的摆满架子的各种干菜，地上还堆着小山一般的南瓜、土豆，这得吃到什么时候能吃完啊？他也突然想起农村的好，在这里有菜园子，有自留地，他自己收获的就比刘家人一年的份额都多了。张桂兰本来不坚定的心意，瞬间坚定了，就冲这么多菜，他就得回来。他太饿了。至于每个月二十多块钱的工资，这豆芽一个月能赚二十吧？他看着一筐没生好的豆芽，问道：“这个绝对没问题。”花招小声道：“而且，就算县里不收了，我们偷偷出去卖，二十也绝对不成问题的吧？”你说过的。张桂兰看着他，瞬间红了眼睛。他竟然都记得，怪不得他能认出他。生豆芽，卖豆芽，一个月怎么也能赚二十块。这是当年花招五六岁的时候，张桂兰对花峰说过的话。那时候家里穷，花峰又生病了，需要钱，他就想办法赚钱。曾经跟花峰极力建议过这个主意，但是花峰死活不同意。然后他因为身体不好。干活的时候出了意外，死了。按理这卖豆芽是张桂兰的一块心病，现在被花招提了起来。回来吧，村里有地，你自己吃不完，还能拿回家给孩子们吃。再加上豆芽多少能赚点，不比你在城里当临时工差。花招说道。哎，张桂兰同意了，只是还有一点点犹豫。还有什么担心？花招问道。小队还有没有空房子？张桂兰小声问道。他回来了，住哪里？总不能住在花招家，那不像个样子。他一个在家的寡妇住到前夫家里，像什么话？花招懂了。也理解他的想法。有，你放心回来吧，房子的事交给我。张桂兰以为有，那样花强打个招呼，他肯定能住进去。最后的顾虑没了，他就想赶紧回家，跟刘家人说说。他从兜里掏出一个手绢包，塞到花招手里。你结婚了，妈没什么给你的，这个钱你拿着，别嫌妈没本事。等以后妈妈有了钱再给你。谢谢妈妈。花招微笑着，痛快地收下了钱。张桂兰也笑了，笑得开心。这声妈妈让他像喝了糖水一样甜。你待着吧，妈妈先回去了，最快明天就能回来。吃完饭再走，不用了。再不走，赶不上火车了。”张桂兰说道。“没事，吃完了我骑自行车送你。”快！花招坚决不让他走，手脚麻利的做饭去了。张桂兰也不舍得这么快就走，看了看外面的天色
，决定留下来吃顿午饭。花招的手艺自然是没话说的，有话说也被异能补齐了。张桂兰吃的心满意足，就凭这个手艺，她将来在夫家的日子也不会太难过。吃完饭，花招要骑车去送张桂兰，张桂兰坚决没让。你还有身子呢，一定要小心。自行车等生完了再骑。看着花招还没显怀的肚子，张桂兰更坚定了回来的心。以前是她不好，缺席了十年，现在女儿怀孕了，她怎么也得回来照顾她，指点她。这是他一个母亲该做的事情。花招也没坚持，接受了他的好意，然后请马大婶骑车送他去火车站。花招有了自行车，可没有功在炕头，也没有谁借都行。但是跟他关系好的几个婶子嫂子，他却是教会了他们骑自行车，摔坏了他也不心疼，这让他人缘更好了。有原则又大方，不是烂好人也不好欺负。张桂兰回到了刘家，比他正常的下班时间要晚半个小时。刘老头和刘老太太，还有刘向前和刘聪，围坐在桌子边喝水，每个人的表情都很不好。屋里冷锅冷灶，显然是在等他回来做饭。今天怎么这么晚、啊？刘向前看着他，表情不善地问道。张桂兰缩紧了肩膀，手脚麻利的开始刷公婆中午做饭留下来的碗筷，小声说道：“今天有点事，有什么事？你们组今天没加班啊？”刘向前的大儿子刘聪怪笑道：“他们全家都在食品厂工作，现在的工作就是这样，讲究子承父业，儿子可以接老子的班。如果单位有空闲职位，当然也优先自己员工的子女。”刘聪也在食品厂是个装卸工，今天他下班的时候正遇见他们组的组长，人家阴阳怪气的问他有没有吃到。妹妹的喜糖，他这才知道张桂兰竟然偷偷背着全家人去看他的拖油瓶去了。他立刻回家，告诉了刘向前。第四十九章，后悔。刘向前看着现在的张桂兰就来气，当初这可是他不顾全家反对，硬花大价钱去来的美人。结果美人这么快就成了。老人看着比四十五岁的他年纪还要大，还成了全家的拖累。所有亲戚朋友都在背地里看他笑话，更有人直接问他后不后悔，相当后悔了。刘向前越想越生气，疼的一下从椅子上起来。冲到张桂兰面前，抬手就是一个大巴掌，还学会撒谎了。说：“你今天干什么去了？”张桂兰被打得眼冒金星，她沉默的抬手擦去嘴角的血迹，小声道：“我听说我大女儿结婚了，今天过去看看她。”她不敢撒谎，没想到刘向前又是一巴掌扇在她另一边脸上，说：“你又给了她多少钱？说：“你这么多年偷偷给了她多少钱？那些都是我们刘家的钱，却让你拿去养个外人，看我不打死你！”刘向前也不要他回答，噼里啪啦就是一顿打。张桂兰的私房钱哪来的？不过是每顿午饭省出来的，那能省多少？而且一个月还要被这边的孩子扣出来不少，实际给花招的就一点点，他们也不是很心疼。反正那些钱是张桂兰的饭钱，他自己不吃是自己的事情。他们刘家不能要求他不吃饭，也不能花他这饭钱，不然就落了刻薄的名声，让人说到死了。所以刘向前只不过是想找个借口打人。张桂兰死死的抱住头，祈祷他能快点住手。十分钟之后，刘老头开口了：“行了，做饭，吃饭。”他说道。刘向前气喘吁吁地停下来，还不快去！张桂兰挣扎着爬起来，继续刷碗，然后做饭。不然呢？他能干什么？反抗吗？他一个刘向前都打不过，还能打得过他们全家人吗？浑身好疼，他好想离开这里。过去没有机会，但是现在机会来了。想到这个，张桂兰都忽略了身上的疼，手脚麻利的做好饭。然后躲在屋里的大伟、小伟、大秦、小秦也出来，沉默的坐在桌上吃饭。张桂兰站在一旁看着刘家人吃，做人要会看眼色。这个时候，他要是还想吃饭。等着他的会是又一顿暴打。饭后，刘家人抬腿就要走，张桂兰鼓起勇气说道：“等一等，我有件事想说。”这可真是意外。张桂兰嫁进刘家十多年，终于有话要说了。什么事？刘聪好奇地问道。我我想回农村。什么？刘向前瞬间暴怒。他什么意思？他要离开他，不跟他过了，他被甩了，传出去，他丢不起那个人。他腾地一下又站了起来。不是不是，我是说，我想回农村生豆芽赚钱，就是供销社现在正在卖的那种豆芽。我会生，我要回去赚钱。张桂兰赶紧说道：“刘向前，停住了！豆芽，供销社卖的那种豆芽，你会生？是啊，是啊。”张桂兰点头。吃，刘聪却是笑了：“张姨，你生的豆芽，我们没吃过吗？怎么跟供销社的不是一个味啊？是你撒谎，还是你藏私了呀？”这个倒是，张桂兰偶尔就会自己生一盆豆芽，全家吃几天。过去大家也觉得味道不错，但是跟供销社现在卖的那是绝对没法比的。刘向前的巴掌又扬了起来：“不是，不是！”张桂兰赶紧躲开，说道：“我在这生不出来，是因为这里的水不好。”靠山屯的谁好，生出来的豆芽就好。这是之前马大婶跟他说的。其实他也挺奇怪的，按理花招生豆芽的手法是他教的，而他过去在靠山屯也生了不下一百回豆芽，都是一个味，跟供销社的不能比。然而事实又摆在眼前，张桂兰也觉得肯定是靠山屯的小河里又汇入了哪个新涌出的不知名的泉眼，改变了水质，不然没法解释。这个解释也最合理。刘家人都信了，那豆芽是靠山屯的人生的。刘老头问道：“绝对是真的，我今天见过了。”花招中午就给他做了一盘，几乎都被他自己吃了，那味道真是绝了。张桂兰真不是个会撒谎的人，这点刘家人都知道。那他们生产队卖这豆芽怎么分钱？一个人能分多少钱？刘老头问道。这些内部消息，因为有王猛的交代。
供销社的人根本不说，他们打听不到。一个月一分，按一户交的量分，到底赚多少钱还不知道，因为没到一个月。张桂兰道：“但是供销社从他们手里收是两毛钱一斤，他其实一点都不傻，他没有打包票，一个月能赚多少钱，他也没含糊其辞，那样会挨揍，让人误会他藏私。”刘家人的眼睛都亮了起来，这个账好算。张桂兰一次生一盆豆芽就是十来斤，两毛钱就是两块钱。如果天天啥也不干，光生豆芽，那得是多少钱啊？供销社现在每天只收两千斤，他们按户均摊，不能多交。张桂兰道还给了一个上限，每家每天最多交六十七斤，赚十三块四毛钱。这是靠山屯定好的规矩，偶尔就会有一两天花招能量交换失误，全村的豆芽量就会稍微超过两千斤。因为收谁的不收谁的吵起来过，最后商量出这个办法。偶尔还有几次掌握不好，生出来的豆芽人家不收。张桂兰把自己打听到的消息都说出来，基本上三四次会失误一次，废物。那就是十三块钱啊！刘老头顿时心疼道：“好像生豆芽的是他，那钱也属于他似的。”张桂兰低下头，不吱声：“你去吧。不过以后生豆芽的钱要交到家里。这么多年，我们可是给你养着四个孩子呢。我和你妈那点退休金都花在他们身上了，连聪聪都给你补贴了不少。”刘老头道：“而且将来大伟、小伟上学、结婚，大秦、小秦嫁人也得用不少钱。”是，我知道。张桂兰温顺道：“刘老头满意的点点头。这个农村媳妇哪都不好，就听话这一点非常好。要是个城里媳妇……”人家才不会这么老实的被他们拿捏。大秦、小秦，你也带回去吧。一直没出生的刘老太太突然说道：“他们还没上学，跟着你也不耽误什么，还能帮你干活，挺好。”两个小丫头片子终于可以撒手了，她终于可以想想清闲了。还有，你回去以后还有菜园子和自留地吧，多种点蔬菜，到时候记得往家送。刘老太太又道：“第五十章辛苦费。”送走张桂兰，花招就在考虑他的房子问题。住在他这里是不合适的，如果他家只有他一个人没问题，但是有花强这个钱公公在，就不合适了。但是不要紧，人家有自己的房子。爷，我要把花三牛家的房子帮我妈要回来。花招说道。花强想了想，说道：“别打架，你还怀着孩子呢。”放心，花招笑道：“我跟他们讲道理，我去找小队长，让他跟我们一起去。”花强说完，去了大队办公室，把赵良才找了出来，跟他一说，赵良才立刻回家，找出当年那份协议，然后几人一起去了花三牛家。走出门，赵良才突然不放心，又回去叫了村里的民兵一起去。刚吃完午饭，人都在家，花招也不进屋，站在院子里大声喊道。三叔、三婶，我来要房子了。花三牛和江琴还没出来，左邻右舍倒是出来了，要房子，要什么房子？不过众人转瞬就想起，这房子当初是花招家，十一年前是怎么变成花三牛家的？他们也知道。这一天终于来了，左邻右舍顿时奔走相告，全村人都过来看热闹来了。花三牛和江琴终于反应过来，走了出来，要什么房子？花三牛凶恶的喊道。其实要说凶恶的嘴脸，原主都是跟花山一家人学的，但是他只学到了皮毛，他的心其实是个蠢的。花山家的人才是真的凶。你们现在住的房子，原来是我家。三叔不会忘了吧？花招说道。现在我来要房子了。呸！花三牛立刻吐了一口浓痰。你也知道是原来，当年你妈已经把这房子给我了，就是我的了。当年给你是有条件的，只有你们好好照顾我到成年，这房子才是你们的。但是你们是怎么照顾我的？要不是我爷正巧回来，我就被你们照顾死了。花招大声喊道。此时此刻，他的心里泪流满面。第一次不喜欢这娇柔的小嗓子，吵起架来简直太没有气势了，跟撒娇似的。对面又不是孩儿他爹，他才不想跟他们撒娇。花招闭嘴，觉得讲道理要是不行的话，他还是上手吧。花三牛是个大老粗，他听不出什么交不交来，他就知道花招是来要房子的，这不能够。什么好不好好照顾的？你现在不是挺好的，也成年了，这就行了。这房子就是我们的了。花三牛转身抄起墙边的锄头，指着花招道：“快滚，不然别怪我不客气。”他最近火气特别旺，全村人眼看就要发财了，一天十多块，一天十多块，而他们家绿豆。都糟蹋了十多块的了，也没生出一次合格的豆芽，简直要气死人了。他现在见人就想打。赵大叔，他不讲理。花招转头对赵良才道：“你上。”赵良才点点头，对江琴道：“这房子当初是怎么约定的？你最清楚。这事到底应该怎么办？你也清楚，赶紧把房子还给人家。”花三牛家做主的是江琴，他知道。江琴笑笑，避过这个问题，问到赵良才：“队长，咱们屯子一家一户，可是只允许有一处宅基地。”凭什么花招和他爷就可以有两处？咱们村的宅基地是按人头分的，一人一处，那我家还可以申请好几处呢。他又问到花招：“你要是想要这处房子也行，那你家现在那处是不是不要了？不要了正好，我家又没宅基地了，我们去住。”想得美！花招笑道：“你也想错了，这房子我不是为自己要的，我是我妈要的，她要回村里安家落户，住在这里。她家是她家，我家是我家，不妨碍。”江晴一愣，看热闹的人也愣了。张桂兰城里人不当了，要回来。江晴都忘了房子的事情。惊奇地问道：“你妈被人甩了？那城里男人不要她了？没有啊，我妈就是回村生豆芽来了。这比在城里当临时工强。”花招说道。江晴顿时暗恨，外人都要来村里生豆芽了，但是她家却还生不出来。别打岔，这房子本来就是我妈的
，现在也是在我妈名下。他回来住天经地义，你们赶紧搬家。”花招说道。江晴瞬间气狠了：“你爸已经死了多少年了？你妈要么是张家屯的人，要么是城里人，跟我们靠山屯有什么关系？凭什么回来？”花强的脸色顿时不好。花招却不生气：“我妈的户口就在咱们屯没迁走，她就是咱们屯的人，这是政策的事情，不服你去告啊！随便去哪里。现在，你赶紧把房子给我让出来，不然我可要去告你了。”花招看着江晴笑道：“我跟你说，我可是一告一个准。”到时候你不但要把房子还给我，没准还要把工作贴进去。江晴瞬间怂了，他就怕这个。当了多少年的大队会计，威风了多少年，现在要是让他重新下地干活，不但累，还丢人，他没法活了。花三牛见老婆竟然都说不过花招，瞬间举起锄头冲了出去，结果被江晴死死拉住了。这个二货是嫌他工作丢的不够快吗？要我们的房子可以，但是我有条件。江晴大喊：“你说！”花招说道：“你得教会我生豆芽。”江晴说道：“会生豆芽，一个月三百块钱。”两个月就能盖个大砖房，他才不稀罕这破土房子呢。花招一愣，痛快的拒绝：“不行！”没等江晴发飙，他又说道：“生豆芽这个事多么简单，现在家家都会，而且大多数人家都不是我教的，人家听听别人怎么说就会了。就你不会，那是你太笨了，我教不了。”江晴更生气，竟然说他笨，我不管，你把我教会为止，不然这房子别想要回去。花招也不笑了，冷下脸来：“你没资格跟我讲条件，工作不想要了。”他声音虽然温柔，但是眼神气势一点不温柔。一股无形的压力将江晴笼罩，他瞬间不敢再胡搅蛮缠。但是就这么白白的把房子让出去，不甘心啊！行，你说的对，这房子是你妈的。江晴突然转身，指着身后的草屋道：“十多年了，我们帮你们保管着，年年换屋顶，没让他漏雨，没让他倒了塌了，也没让这园子荒了。没有我们，这里早废了，所以你得给我们辛苦费